Hi guys, welcome to Tamilax. This is a full course. This is a JavaScript. We will learn JavaScript. We will learn JavaScript. We will learn JavaScript. We will complete application JavaScript. We will launch full application. First of all, JavaScript is not a good thing. It is a good thing. It is a good thing. JavaScript is a good thing. It is a good thing. It is a good thing. बैकएंड ला डेटा मैनेज पन रहते हैं लाइक मांगो डीबी एंड हमारी वो रे डेटाबेस बच्चे हमारी कंप्लीट आप आकर पोरो एंड यार लान द कोर्स पढ़ी किलां अभी इन रमारी वो रे डाउट रख लाऊं उन लोग के फॉर एक्साम्पल नहीं ये वंदे वो रे वेब डेवलपर आगनो अभी ना नहीं ये कंडीपा ये पढ़ी किनो य नेक्स्ट इधर के बारे में आज तेरी जरूरत नॉन केटिंग है ना बिना ये दो में तेरी है तेरे वाला उनके इधर वो बेसिक कंप्यूटर ने डाले पौधों ने स्टार्ट पन ला स्कूल किड्स कॉलेज पढ़ी के रहोंगे लाइटी प्रोफेशनल्स यार बिना ले तो पढ़ी की ला रोंबा वे इजी आर को रोंबा बेसिक लेना स्टार्ट पन अपोरे उंगल JavaScript is a language. Language is a language. So, we can talk about it. Now, we can talk about it. There are many languages. English is a world map. If you talk about it, you can talk about it. You can talk about it. So, if you talk about it, you can talk about JavaScript. But, who can talk about it? कंप्यूटर्स का का में ही ना, सो इप्पन नम्बर कुला नम्बर मनुष्य का पेशर देखा का नम्बर ह्यूमन लैंग्वेज लाओ चुके हों तमिल इंग्लिश इंटर, अधे मरी जावा स्क्रिप्ट रखे, सो इन द जावा स्क्रिप्ट ऐसे कम डी ना, लाइक कंप्यूटर्स अधे कुला पेशी के रखा का कुंडन द, सो अधा जावा स्क्रिप्ट, सो for example, if you are speaking in Tamil, you are also aware of Tamil, so that's why you are watching this video. Tamil, how do you speak in Tamil? If you are speaking in your father, you are speaking in Tamil, or you are speaking in Tamil, 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 Ibrada nak kano, ibrada panna no, abdin pes orang. Nama mana panu abdin, aja just ada fulla absorb punu. So absorb puni learn puni kau. Adi yang marta, nih ini me learn panna. So rambo be simple lah. Nih first ena panu, na na ena lah, na type panra na, ena lah pes na abdin rada listen puni absorb puni kau. Edit tone orang ena lah nih Tamil katikam dia. Edit tone orang ena lah nih English katikam dia. Same dah Java script kau. So ur pudusa ur language padi ke poro. Nda language jece nama mana panna abdin, na machines ada ada computer kula lah nama pes lah abdin ramai aja kau. Anda dah ni yang anda orang nak lihat, tak kena rendah lihat kat tengah dia. So, apa dia orang kalangan anda orang orang masa orang condong pergi ni, pergi condong pergi English irkong, abit lau tengah na English kat tengah. Adem mari North side pergi tengah abit na Hindi kat tengah. Same na. Orang condong nak lihat lesson pergi, absorb pergi, mana nak pandra anga abit na lesson pandai ni abit na easy aje ni kat tengah. Perisah orang perancan ala. Kandi pak condong time spend pergi, like na orang nak full last spend pergi, nala kat tengah mula ye abit na ni kek pula. और और वन वीक लाठी मैक्सिमम और पांच दिन जिनाला चीज़ नहीं स्पेंड पन्नो इजी है नहीं कर तक लाओ इन्दे और एक पुरी विषय तीमे नहीं कर रस्पन अपड़ा लाइक इन्ना वीडियो लंता आ रखे ना और फाइव मिनट्स ला पात्र कर तक गनो अपना यार आलिम पन्नो बढ़िया और विषयों पुरी सालान पन्नो पोरिंग है अधूरे अधिक कपरों बेसिक आ उर कंप्यूटर उर नेटर ना पोदों द कोर्स कुला ना हम बीच जला पोयर ला सो पंजाब स्क्रिप्ट ना इन्हन तरंजित चाहे दोनों उर लैंग्वेज दोनों कोडिंग लैंग्वेज इन सुलवांगा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन सुलवांगा सो दाला में उन्हें पोव बहु प्रियो परिसा उन्हें कॉलेज के वेना इजी � so in the language we are using in the language we are using in the language For example, you can see that you know Tamil or English If you use in the language we are using in the language In the environment we are using in Tamil or AV For example, if you are talking to anyone, Tamil is talking to Like your father, relatives, friends If you are working in office or professional If you are using in the language we are using in the language 
சம்டைம்ஸ் நான் இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் என்னோட கிளைண்ட்டை நான் ஏதாச்சும் பேசணும் இல்லை நான் ஏதாச்சும் ஒரு இமெயில் எழுதணும் இல்லாட்டி நான் ஒரு டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணும் அப்படின்னா நான் அதை போய் தமிழ்ல எழுத முடியாது அந்த இடத்துல போய் நான் என்ன தான் பண்ணணும் ஆகணும் அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல எழுதணும் அப்போ ஒரு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு என்விரான்மெண்ட்டோ அதுக்குன்னு ஒரு இடமோ இருக்கும் அங்கதான் போய் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்பதான் அது கரெக்டா இருக்கும் இப்போ உங்களை போயிட்டு ஒரு கோடி அதாவது ஒரு வேலைக்கு போறீங்க வேலைக்கு போற இடத்துல ஏதோ ஒன்று எழுத சொல்றாங்க அங்க போயிட்டு நீங்க அவங்க சொல்றதுல தான் நீங்க எழுதணும் அப்பதான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல முடியும் அதை கரெக்டா பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இப்ப நம்ம படிக்க போறது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜ் நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிளா ப்ரௌசர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு ப்ரௌசர்னா என்னன்னு தெரியும் பேசிக்கா ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா சைட்லாம் போய் விசிட் பண்ணுவீங்க நிறைய ப்ரௌசர் இருக்கு கூகுள் குரோம் இருக்கு மொசிலா இருக்கு ஒப்பேரா இருக்கு இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரௌசர்லாம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நோ ஜேஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைக் இப்போதைக்கு சிம்பிளா ஒரு ஆப் அப்படின்ற மாதிரி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை அது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அது ஒரு என்விரான்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டு என்விரான்மெண்ட்ல தான் மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் நம்ம ரன் பண்ண முடியும் அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வச்சு நம்மளால பேச முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் இது நமக்கு தேவை அதே மாதிரி நீங்க இதை படிக்கிறனால உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம புரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போதைக்கு சிம்பிளா நான் வச்சுக்கோங்க ஓகே நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை போய் ஒரு இடத்துல பேசணும் லாங்குவேஜ் என்ன பண்ணுவோம் பேச யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை நான் பேசணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த என்விரான்மெண்ட் தேவை ஸோ இந்த என்விரான்மெண்ட்ல தான் நான் போய் பேச முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ்ல போயிட்டு நீங்க ஹாய் சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லுவீங்க வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா ஹாய் அப்படி சொல்லிடுவீங்க இதை இதை நம்ம ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல எப்படி சொல்லலாம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் விண்டோ டாட் அலர்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொட்டேஷன் மார்க் கொடுத்து ஹாய் கொடுத்து செமி கோலன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்படிதான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல ஹாய் சொல்லுவோம் இப்போ நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் லைக் விண்டோன்றது ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு தானே அதே மாதிரி அலர்ட் அப்படின்றது ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு தானே ஸோ ஹாய்ன்றது ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு தான் ஸோ இதுல எல்லாமே இங்கிலீஷ் வேர்டு தானே இருக்கும் அப்போ இது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் தானே இது எப்படி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் வரலாம் அப்படி யோசிக்கலாம் அப்படி யோசிச்சிங்க அப்படின்னா ஓகே கரெக்ட் ஸோ நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கோடிங் எழுதும் போது நான் புதுசாக என்னத்தையாச்சும் ஒரு லாங்குவேஜ் கிரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா உனக்கு லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஆல்ரெடி யூனிவர்சலாக எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் அப்படின்னா பேருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை எடுத்து அது கூட சில விஷயத்த ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதை நான் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜாக வச்சுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது விண்டோ அப்படின்றது ஒரு இங்கிலீஷ் கீவேர்டு அலர்ட் அப்படின்றது ஒரு இங்கிலீஷ் கீவேர்டு ஹாய்ன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு தான் இதுல எந்த ஒரு சில விஷயத்த ஆட் பண்ணனால இது ஜாவா ஸ்கிரிப்டா மாறுச்சு அப்படின்னா டாட் அதுக்கப்புறம் இந்த பிராக்கெட் ஓபன் பண்றது பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்றது அதுக்கப்புறம் அந்த டபுள் கோர்ஸ் ஓபன் பண்றது க்ளோஸ் பண்றது செமி கோலன் வைக்கிறது ஸோ இந்த ஒரு சில விஷயங்களை ஆடுறது ஆட் பண்றதுனால இது என்னவா மாறிடுது அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டா மாறிடுது ஸோ நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாவே புதுசா விசித்திரமா ஏலியன் லாங்குவேஜ் மாதிரிலாம் எதுவும் எழுத போறதுல நிறைய இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் எடுக்க போறோம் அதுல இந்த மாதிரி டாட் எந்த இடத்துல டாட் பண்ணும் எந்த இடத்துல எந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணும் எந்த இடத்துல இந்த ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணும் எந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு சின்டாக்ஸ் மாதிரி நம்ம படிக்க போறோம் அதை படிச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரௌசருக்கு நம்மளோட நோட் ஜேஎஸ் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இமே வந்து ஜாவால ஏதோ ஒரு கோடு எழுதுனா அப்படின்ற மாதிரி அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு வேலை பக்கம் ஆரம்பிச்சிடும் இவ்வளவுதான் ரொம்பவே சிம்பிளா தான் இருக்கும் ரொம்பவே ஈஸியா தான் நம்மளும் படிக்க போறோம் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ரெட் கலர்ல காட்டுதுல ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதெல்லாம் சின்டாக்ஸ் இல்லை ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு விஷயம் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிலீஷ்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இங்கிலீஷ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க படிக்கும்போது சொல்லியிருப்பாங்கல்ல லைக் ஆல்பபட் படிப்பா
அந்த மாதிரிலாம் படித்து நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ப்ரௌசரில் நிறையா விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் ஆல்ரெடி கோடு எழுதியிருக்காங்க அப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளும் அதை வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஓகே இந்த வெப்சைட்டில் போய் இதை நான் அமுக்குனா எனக்கு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் ஆகணும் இதை வந்து நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு ஒரு வேறு ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் ஆகணும் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரொம்பவே ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து பயப்பட தேவையில்லை இதுக்கு நான் வந்து மேக்ஸ் நல்லா படிக்கணுமா இல்லை எனக்கு நல்லா மனப்பட பண்ண தெரியணுமா இல்லைனா எனக்கு வந்து காலேஜ் ஸ்கூல்லலாம் எனக்கு மார்க் கம்மியாக இருக்குது பொதுவாக இந்த மாதிரிலாம் படித்தாலே எனக்கு மண்டேயில் ஏறாது ஸோ எனக்கு செட் ஆகுமா அப்படிலாம் நீங்கள் எதுவுமே யோசிக்க தேவையில்லை ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க கூட இதை படிக்கலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக எஃபிஷியண்ட்டாக நாங்கள் சொல்லித்தர போகிறோம் அதனால் எதை பற்றியும் ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை ஸோ ஒரு பேசிக் இன்ட்ரோ இப்போ நான் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன கோடிங்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அவ்வளோதான் கைஸ் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம்னு அவங்கள என்னோடய நெக்ஸ்ட் லெசனில் பார்க்குறேன்so அதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவருக்கு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ரொம்ப பேசிக் தெரியும் அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை நீங்க டேரக்டா இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இல்ல எனக்கு ஹச் டி எம் எல்னாலே என்னன்னே தெரியாது நான் கேள்வியே பட்டது இல்லை சிஎஸ்னாலே எனக்கு என்னன்னே தெரியாது நான் கேள்வியே பட்டது இல்லை அப்படின்றவங்க ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த ரெண்டு வீடியோ நீங்க பார்த்துட்டு வந்துட்டு இதை நீங்க கண்டினியூ பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப ஈஸியா எஃபெக்டிவா நீங்க இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல் ஸ்டாக்க நீங்க படிக்கலாம் இது வந்து என்னோட ஒரு சஜஷன் ஸோ அது ஒரு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வாங்க அண்ட் இதே சீரீஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டை போட்டிருக்கோம் அது ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் பட் இதில் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் இது பார்க்க போகிறோம் அதனால் டோன்ட் வரி ஆல்ரெடி நீங்கள் அதையும் படிச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இதை நீங்கள் இப்போ இருந்தே கண்டினியூ பண்ணலாம் அவள் தான் ஐஸ் ஜஸ்ட் இதை மட்டும் தான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இப்போ நம்ம ஜ நம்மளோட சீரீஸை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் ஸோ இந்த லெசனில் வந்து நம்ம கோடிங் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணோன்னா நம்ம அதுக்குன்னு ரன் பண்ணுறக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று தேவை அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது என்விரான்மெண்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம ஹியூமன்ஸ் எங்கேனாலும் போய் பேசிக்கோம் பட் இது வந்து ஒரு மெஷினு ஸோ மெஷின்களுக்குள்ளே பேசுகிறதுக்காக தான் அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அப்போ அதை ரன் பண்ணோன்னா என் மாதிரி என்விரான்மெண்ட்டில் ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அதில் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூகுள் கூகுள் டாட் காம்னு சொல்லலை ப்ரௌசர் ஸோ கூகுள் குரோம் வந்து ஒரு ப்ரௌசர் இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ப்ரௌசர் வேணா எடுத்துக்கலாம் அதில் போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதை ரன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு போயிட்டு டெவலப்பர் டூல்ஸில் தான் போய் பார்க்கணும் அது எப்படி போகிறது அப்படின்னா ரொம்பவே சிம்பிள் தான் எங்கேனாலும் போயிட்டு உங்களோட ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு வெப்சைட் போய்க்கோங்க கூகுள் தான் போகணும் இல்லை எந்த வெப்சைட் வேணால் போய்க்கோங்க போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்ஸ்பெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் லாஸ்ட்டாக அப்படி வரலனாலும் பிரச்சனை இல்லை உங்களோட கீபோர்டில் போயிட்டு எஃப் டுவெல் அப்படின்னு ஒரு கீ இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ரெண்டில் எது பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு டேப் ஓப்பன் ஆகும் இது கீழே ஓப்பன் ஆகும் இல்லாட்டி சைடில் ஓப்பன் ஆகும் இல்லாட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனியாக ஒரு விண்டோவில் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ப்ரௌசரும் அதில் உங்களுக்கு இருக்க செட்டிங்கும் பொறுத்து பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டேட்டா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கன்சோல்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் நெட்ஒர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெமரி அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி லைட் ஹவுஸ் குக்கி எடிட்டர் ஸோ இதெல்லாம் நான் வச்சுருக்கிறது பட் ஜென்ரலாக ஒரு அஞ்சாறு ஆப்ஷன் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ பேசிக்காக ஒரு வெப்சைட் எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு நான் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ அதையோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை போய் நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க
லைக் என்ன ஆகும் அப்படின்னா செலக்ட் ஆகிக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட மவுஸ் எங்கெல்லாம் மூவ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு என்னெல்லாம் கோடு எங்கெங்கே இது இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இப்போ நான் கூகுளுக்கு நேராக விற்கிறேன் இதை வந்து நம்ம கிட்டே சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு இமேஜ் இந்த இமேஜ் வந்து கூகுள் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு கீழே காமிச்சேன் அப்படின்னா சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு சர்ச் பார் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இது வந்து ஒரு பட்டன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு பட்டன் ஸோ இதை நான் அங்கங்கே மூவ் பண்ண மூவ் பண்ணேன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோடு மாறிகிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை போய் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்குரிய கோடை வந்து எனக்கு இங்கே காட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு வெப்சைட்டோட ஒரு இன்டெப்த்து கோ அதாவது ஒரிஜினல் கோட் பார்க்க முடியாது ஒரு அவுட்லைனாக அந்த வெப்சைட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கலாம் இப்போது இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன எதுவுமே புரியலை ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா புது லாங்குவேஜ் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெஞ்சு தெரியலை ஃப்ரெஞ்சு வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் இல்லை ரஷ்யாவுக்கு போகிறீங்க இல்லை கொரியாவுக்கு போகிறீங்க அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வேறு நாட்டுக்கு திடீர்னு போகிறீங்க அங்கே போயிட்டு அவங்க திடீர்னு வேறு லாங்குவேஜில் பேசுவாங்க கொரியனில் இல்லை சைனாவுக்கு போகிறீங்கன்னா சைனீஸில் இல்லை ஜப்பான் போனீங்கன்னா ஜப்பானீஸில் திடீர்னு போனோடனே அவங்க அவங்க லாங்குவேஜில் எழுதியிருப்பாங்க பேசுவாங்க அவங்களுக்கு புரியாதுல ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எதுவுமே புரியலைனாலும் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கோடை இப்படி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ எந்த விதமான வெப்சைட்டாக இருக்கட்டும் எந்த விதமான வெப் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கரண்ட்டாக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த லாஜிக் எல்லாமே ரன் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் ஒரு வெப்போட பிரெயின் மாதிரி கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு விஷயத்த பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா இதை இப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற விஷ இதை எல்லாத்தையுமே நம்ம எங்கே தான் போய் சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் தான் சொல்லுவோம் ஸோ அதை நம்ம இப்போ ஓனாக படிக்கிறோம் ஏதாச்சும் செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்னா அதை நம்ம எங்கே போய் பண்ணலாம் அப்படின்னா கன்சோல் அப்படின்ற ஒரு டேப் இருக்கும் அங்கே போய் நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி எலமெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்லேயுமே இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய கோட்லாம் கிடைக்கும் ஸோ சும்மா போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கோடு இந்த மாதிரி கம்பாரிசன் நிறையா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம் லைக் என்னென்ன டேப் இருக்குது என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் லைக் எந்த மாதிரி சொல்கிறது அப்படின்னா இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு பிளேஸ்க்கு போகிறீங்க இல்லை ஒரு ஷாப்பிங் மால் போகிறீங்க இல்லை ஒரு வீட்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஓகே எங்கெங்கே என்ன கடை இருக்குது எங்கே எந்த ரூம் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் சும்மா போய் சுற்றி பார்ப்பீங்கல்ல அதே மாதிரி நிறைய பேர் இந்த டேபே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க அதனால் என்ன பண்ணலான்னா ஓகே ஓகே நம்ம எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணாலோ இல்லை ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வருது உள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சும்மா பாருங்கள் மற்றபடி பெருசாக புரியணும் அப்படின்றதெல்லாம் தேவையில்ல ஃபைனலாக நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த கன்சோலுக்கு போயிடலாம் இங்கே போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சின்னதாக ஒரு ஆரம் மார்க் காட்டும் நான் நல்லா ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டேரெக்டாகவே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் கோட்லாம் எழுதலாம் அதை நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ரொம்ப எடுத்தோடனே பெருசாக போடாமல் நம்ம சின்ன சின்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ அப்படின்னு நம்பர் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ளஸ் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு செவன் அப்படின்ற மாதிரி கேல்குலேட் ஆகுது இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எது கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அப்படின்னா மேக்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் எதாக தான் கண்டுபிடிச்சாங்க நாலடைவில் ஒரு பத்து இருபது வருஷம் டெவலப்மெண்ட்டில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம கம்ப்யூட்டர் வச்சு என்ன வேணால் பண்ணலாம் கேம் விளாட்றது ஃபோன் பண்ணுறது லைக் வீடியோ கால் பண்ணுறது என்ன வேணால் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் பட் இனிஷியலாக அப்படி தான் ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ நம்மளுமே சின்னதுலேருந்து போகலாம் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸுமே பண்ணலாம் இங்கே ஈஸியாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ்னு போடுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு காட்டுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே எதாவது வேறு ஆப்ரேஷன்ஸ் வேணாலும் சிம்பிளாக பண்ணலாம் அது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் அதை இன்ட்ரப் அதாவது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு டேட்டா எல்லாத்தையும் அது நம்மளுக்கு கொடுக்கும
இப்படிதான் ஒரு வேர்டு இருக்க போகுது அப்படின்றத பேர் வைக்கிற மாதிரி நீ கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பேர் வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா எஸ்ஏ இல்லையா ஆர்ஐ சேலரின்னு பேர் வைக்க போகிறேன் ஈக்குவல் டு போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சேல்ரின்ற பேரை வச்சு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எப்போ வேணாலும் இந்த நம்பரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க உங்களை யாராச்சும் கூப்பிடணுன்னா எப்படி கூப்பிடுவாங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க அந்த பேரை வச்சு யார் வேணாலும் கூப்பிட்டுப்பாங்க இங்கே வா அங்கே வா அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்கல்ல உங்கள் பேர் ராஜுனா ராஜு இங்கே வா அப்படின்ற மாதிரி தானே கூப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமில் நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் தேவை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு நேம் வச்சுப்போம் ஸோ இந்த நேமிங் வைக்கிறத தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வேரியபிள் நேமிங் இல்லாட்டி டிக்ளரேஷன் பண்ணுறது இல்லாட்டி அந்த மாதிரிலாம் சிம்பிளாக கோடிங்காக ப்ரோக்ராமிங் டெக்னாலஜியில் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளுமே நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் தேவை அப்படின்னா அந்த மாதிரி நம்ம பேர் வச்சுக்கலாம் ஓகே நான் பேர் தான் வைக்க போகிறேன் அப்படின்றத சொல்கிறதுக்காக தான் என்ன ஒரு கீவேர்டு அப்படின்னா வேர் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு ஸோ விஏஆர் அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஓகே எனக்கு ஒரு வேல்யூ தேவை அந்த வேல்யூவை நான் வந்து ஒரு நேமில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்றதுக்கு தான் அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஈக்குவல் டு சிம்பிள் போடுறோம் ஸோ ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர்ஸ்க்கும் எல்லாத்துக்குமே அப்ளை ஆகும் இப்போ நான் டென் தௌசண்ட் வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா டேரெக்டாக அந்த டென் தௌசண்ட் போடாமல் இந்த சேல்ரி அப்படின்றத போய் நான் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்துடும் அப்படின்னா அந்த டென் தௌசண்ட் வேல்யூ வந்துடும் ஸோ எப்போலாம் எனக்கு அந்த சேல்ரி தேவைப்படுதோ அப்போலாம் நான் என்ன பண்ணிப்பேன் அப்படின்னா பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக நான் பேரை வச்சு யூஸ் பண்ணிப்பேன் இப்போ உங்களை யாராச்சும் கூப்பிடணுன்னா எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க உங்கள் பேரை வச்சு தானே கூப்பிடுவாங்க அதே தான் இங்கேயும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இந்த சேலரி வந்து பத்தாயிரம் ரூபா இப்போ யாருக்கு அப்படின்றதுக்கு நம்ம ஒரு நேம் வைக்கணும் ஸோ அது எப்படி வைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கும் நேம் வைக்க போகிறேன்னு சொல்கிறதுக்காக விஏஆர் அதுக்கப்புறம் நேம்னால நம்ம இங்கே ஏதாச்சும் ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் அது புரிகிற மாதிரி இருந்தால் தான் ஈஸியாக புரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பத்தாயிரம் பத்தாயிரன்றது என்ன நான் வாட்டிக்கு ஏ பி அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சேன்னா அது குழப்பம் பத்தாயிரன்றது ஒரு சம்பளம் அதனால நான் சேல்ரி ஸோ இந்த நேமை வந்து நீங்கள் ரிலவெண்ட்டாக வைக்கணும் அந்த மாதிரி ரிலவெண்ட்டாக வச்சிங்கன்னா தான் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் பேர் வைக்க போகிறேன் அதனால் நேம்னே கொடுத்துக்குறேன் நேம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ராஜு அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இப்படி நான் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து இதோட வேல்யூ தான் கொடுக்குறேன்னா அப்படின்றது நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு நம்மளோட ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட கம்பே க இதுக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்பர் டைப் பண்ணும்போது டைரெக்டாக டைப் பண்ணணும் ஏதாச்சும் வேல்யூ அதாவது ஆல்ஃபபட்ஸ்லாம் டைப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி டைப் பண்ணக்கூடாது எப்படி டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கோட்ஸ் கொடுத்து அதுக்குள்ளே நம்ம டைப் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்மட் ஸோ அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று இந்த கோர்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டபுள் கோர்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ எது நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ ஸ்டார்டிங்கும் என்னையும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஸ்டா சிங்கிள் கோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கேயும் சிங்கிள் கோர்ஸ் டபுள் கோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கேயும் டபுள் கோர்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் மறந்துடாதீங்க இப்போ நம்ம பேர் வச்சாச்சு அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அதை எடுத்து நம்மளுக்கு தேவையானபடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் நேம் அப்படின்னு நான் பிரிண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் ராஜு அப்படின்ற வர ஆரம்பிச்சிடும் எங் எங்கெல்லாம் எனக்கு பேர் தேவையோ அந்த இடத்துல நான் நேம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் எங்கெல்லாம் எனக்கு நம்பர் சேல்ரி தேவையோ அந்த இடத்துல நான் அந்த சேல்ரின்னு கீ இது வேர்டை யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறையா விஷயங்கள் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போது ராஜுவோட சேல்ரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு வருஷம் வேலை பார்க்கும்போது பத்தாயிரரூவா இருந்துச்சு அடுத்த வருஷம் ஒரு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆயிரரூவா ஏற்றுறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிளாக அடிஷன் பண்ணலாம் ஸோ டேரெக்டாக நம்ம இந்த மாதிரி அடிஷனும் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நேம் வச்சு அந்த நேமை வச்சும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அடிஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சேல்ரி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அடிகேன் ப்ளஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துட்டு இன்னொரு ஆயிரம் ரூபா ஆட் பண்ணுறேன் என்டர் கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஆயிரம்னா எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட் ஆயிடுச்சு ஸோ சேல்ரி வந்து பத்தாயிரரூவா இருந்துச்சு அதை நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ரிலவெண்ட்டான நேம் கொடுக்கணும் நீங்கள் வாட்டுக்கு சும்மா இது இதுக்கு சும்மா ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் அப்படின்னு போட்டு இந்த மாதிரி கொச்சா அம்சான் ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணுறீங்க ஈக்குவல் டு கொடுத்து சம் நம்பர் கொடுக்குறீங்க அப்பயும் அது என்ன தான் ஆகும்னா ஒர்க் ஆகும் பட் இந்த பேர் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்குது நம்மளுக்கு புரியாது நம்ம எழுதுனது நம்மக்கே புரியாது இப்போ வந்து ஒரு பேர் டீசெண்டாக ராஜு விமல் பாலு கார்த்திக் அந்த மாதிரிலாம் வச்சா புரியும் நீங்கள் பாட்டுக்கு புரியாத பேரில் ஒரு பேரை வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா குழப்பம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் ப்ராப்பராக நேம் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஹலோ அப்படின்னு போட்டுட்டு மை நேமஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணால் நம்ம ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி அடிஷன்லாம் பண்ணலான்னு பார்த்துருப்போம் அது வந்து நம்பர் கொடுத்தா இதே இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆல்ஃபபட்டுக்கு நம்ம ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேல்யூஸெல்லாம் ஆட் பண்ணும் ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நேம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நேம் கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்டர் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கலாம் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நேம்ன்ற இடத்துல என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னு பார்க்குறது நேம்ன்ற இடத்துல நம்ம ராஜு அப்படின்றத ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் அதனால் நம்மளுக்கு எப்படி வருது அப்படின்னா ஹலோ மை நேம் இஸ் ராஜு அப்படின்னு வருது இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம டூ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வருது ஃபோர்னு வருது இதே இது இந்த மாதிரி கோட்ஸ் கொடுத்து டூ அகெயின் என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ளஸ் அகெயின் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கோட்ஸ்குள்ள டூ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இது என்ன எனக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூன்னு கொடுக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி அப்படி இங்கே போடுறோம் இதே இது கோட்ஸ்குள்ளே கொடுக்காமல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணும் ஸோ நார்மலாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் லைக் படிச்சிருப்பீங்க அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி பண்ணும் இதேனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக ஆல்ஃபபட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி கோட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ கோட் கொடுத்தா ஓகே அது வந்து ஒரு ஆல்ஃபபட் அதனால் அங்கே அடிஷன் பண்ணக்கூடாது நீ ஜஸ்ட் ஜாயின் மட்டும் தான் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் இன்னும் அதை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மேலே எழுதுன சின்டாக்ஸே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா காப்பி பண்ணி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக போடலாம் ஹா ஹலோ மை நேமிஸ் அந்த மாதிரி போட்டு அகெயின் ஒரு ப்ளஸ் போட்டு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாச்சும் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் மை சேலரி எஸ் அப்படின்னு போட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அகெயின் ப்ளஸ் போட்டு கோட்ஸ் முடிக்கணும் ஸோ நம்ம டபுள் கோட்ஸ் ஆரம்பித்தா டபுள் கோட்ஸ் முடிக்கணும் இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எஸ்ஏஎல்ஏ சேலரி அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸ் கொடுக்குது ஸோ ஹலோ மை நேம் இஸ் ராஜு மை சேலரி இஸ் டென் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி வருது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஈஸியாக இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ளஸ் வந்து லைக் இந்த மாதிரி கோட்ஸோடு போட்டால் எந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகுது கோட்ஸ் இல்லாமல் போட்டால் எந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ தட் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்பவே பேசிக்ஸ் ஸோ இப்படி தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாமே நம்ம பண்ணலாம் இப்போது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நெக்ஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் இருக்க டீஃபால்ட் விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேசிக் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எல்லாமே நம்ம பண்ணலாம் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் லைக் சின்ன சின்ன சின்டாக்ஸ் தான் நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது சிங்கிள் கோட்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் டபுள் கோட்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்துட்ருப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான சில விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ஆல்ரெடி ரெடிமேடாக இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே ரெடிமேடாக வச்சுருப்பாங்க அங்கேருந்து நம்ம எடுத்து சில விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்ன
லைக் பனியாரம் வேணும்னா பனியாரம் வாங்கி போட்டுப்பீங்க அதே மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்ற கேட்டகரியில் வரும் இதெல்லாம் கோடிங்கில் ஸோ நம்மளுக்கு எதுன்னு தெரிஞ்சால் தானே நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டிஓசி அப்படின்னு போட்டோன்னே இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நிறைய அது வருது டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் டைம்லைன் ஹச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் எக்ஸம்எல் டாக்குமெண்ட் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க விஷயங்கள் வருது ஸோ அதில் சிம்பிளாக நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டாக்குமெண்ட் வந்துச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வெப்சைட்டில் உள்ள விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் என்ன சொ என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா ஒரு பிரெயின் மாதிரி ஒரு வெப் ஒர்க் பண்ண இங்கேருந்து தான் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்போம் இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு யார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பா நம்மளோட பிரெயின் தான் கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பசிச்சிச்சுன்னா நம்ம பிரெயின் என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அறிகுறி கொடுக்கும் உனக்கு பசிக்குது உனக்கு தண்ணி தவிக்குது ஓகே இப்போ ஏதாச்சும் யாராச்சும் நம்மளை அடித்தாங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்புல பெயின் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா ஒரு ஆக்ஷன்ஸையும் நம்ம அதுதான் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம் இதையும் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு டாக்குமெண்ட்டுன்னு ஒரு கீவேர்டு இருக்குது அந்த கீவேர்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு வெப்சைட்டில் இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்குமெண்ட் டாட் டிஐடிஎல்இ டைட்டில்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அதை நான் கொடுக்குறேன் அதை நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா கூகுள் அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஏன்னா இதுதான் வெப்சைட்டு நான் வச்சிருக்க வெப்சைட்டோட யூஆர்எல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூகுள்னு இருக்கு ஸோ அதனால எனக்கு அப்படி வருது இதே இது நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் வெப்சைட் போனீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் நீங்கள் வேற வெப்சைட்டுக்கு போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்ற மாதிரி அண்டு வேற என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து நான் கலரை மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கலரை மாற்றலாம் டைட்டிலை மாற்றலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டீஃபால்ட் டைட்டிலாம் நான் மாற்ற போகிறேன் டாக்குமெண்ட் டாட் டைட்டில் அப்படின்னு கொடுத்து ஈக்குவல்ட்டுன்னு போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டிஎம்ஐஎல் தமிழ் ஸ்பேஸ் ஹச்சிசி கேஸ் ஆக்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்து என்டர் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ இது என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டில் என்னோடய டைட்டில் போயிட்டு தமிழ் ஹேக்ஸ் அப்படின்னு மாற்றிரும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் லைக் நான் அங்கே என்னோடய பாயிண்டரை வைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் ஹேக்ஸ் கூகுள் டாட் காம் டு லட்சி என்னால் ஜூம் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்குறேன் ஓகே என்னால் ஜூம் பண்ண முடில சாரி ஜூம் பண்ணாலும் இந்த இதை தான் காட்டுது இங்கே காட்டில் பட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக கூகுள்ன்ற இருந்தது இப்போ வந்து தமிழ் ஆக்ஷன் மாறிடுச்சு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு வெப்சைட்டை மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் என்ன வேணால் நம்ம பண்ணலாம் இந்த இடத்த யூஸ் பண்ணி ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கூகுள் சர்ச்சுன்னு இருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் மாற்றலாம் மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இதை கிளிக் பண்ணி இதை நான் போய் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இதோட பர்டிகுலர் கோடு என்னென்னு எனக்கு இங்கே காட்டும் இது கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் எங்கே இருக்குன்னு காட்டும் இங்கே போய் நான் கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு காட்டுது கூகுள் சர்ச் அப்படின்ட்டு நான் இங்கே போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதோட வேல்யூன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே கூகுள் சர்ச்னு காட்டுது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக டிஏஎம்ஐஎல் தமிழ் ஹச்சேசி கேஸ் ஹேக்ஸ் அப்புறம் என்டர் கொடுக்குறேன் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இப்போ இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தமிழ் ஹேக்ஸ் சர்ச் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்மளோட நார்மல் கூகுள் வெப்சைட்டில் கூகுள் சர்ச்சுக்கு பதிலாக இப்போ எனக்கு என்ன வந்துருச்சு அப்படின்னா தமிழ் ஹேக்ஸ் சர்ச் அந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா பேசிக் மேனிப்புலேஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு வெப்சைட்டில் என்ன வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அது எல்லாத்தையும் மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் ஓகே மேனிப்புலேஷன்னு சொல்கிறேன் அது என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு வேர்டு அது ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம எப்படி வேணால் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அதுதான் மேனிப்புலேஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சோர்சஸில் போய் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சோர்ஸ்ன்னு ஒரு டேப் இருக்குது இந்த டேப்பில் போய் நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு வெப்சைட் ரன் ஆகணும் அப்
இப்போதைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் ஒன்றுமே புரியாது அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் எங்கே போய் பார்க்கணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் அது புரிய புரிய உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸியாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு பேசிக் ஓவர்வியூ ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நல்லா கோடு இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா கன்சோலில் போயிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லாம் டைப் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி கன்சோலில் போயிட்டு டைப் பண்ணுறது ரொம்பவே எஃபிஷியன்ட் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மோர் தென் ஒன் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா பண்ண முடியாது ஒரு சிங்கிள் லைன் டைப் பண்ணி நான் என்ட்ரி கொடுத்தாலே எனக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா டக்கு டக்குன்ட்டு லோட் ஆகிடுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு தொட்ட போய் பேசுகிறீங்க லைக் நிறையா பேசிகிட்டு இருப்பீங்க டக்குன்னு ஒரு இது பேசணோடனே பாதிலே கட் ஆகிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் டிஸ்டர்ப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பெருசாக நீங்கள் எதுவுமே பேச முடியாது அதே ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம லாங்காக நிறையா மோர் தென் ஒன் லைன் கோடு எழுதணும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கன்சோலில் போய் எழுதுறது எஃபெக்டிவாக இருக்காது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கூகுளில் போயிட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆன்லைன் கம்பைலர்னு போடுறேன் நிறைய கம்பைலர் வரும் அதில் ஏதாச்சும் ஒரு கம்பைலர் சூஸ் பண்ணி நம்ம பேசிக்காக இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்லைன்லேயும் நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ டோன்ட் வரி ஸோ நான் இதுக்கு வந்து ஒன் கம்பைலர் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது அதை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி பேசிக்காக வரும் இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மல்டிபிள் லைன்ஸ் இந்த மாதிரி கோடு எழுதிட்டு ஃபைனலாக ரன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரன் ஆகி அவுட் புட் வரும் நெக்ஸ்ட் இந்த அவுட் புட்லாம் செக் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுதா இல்லையான்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஹியூமன்ஸ் பேசுகிறோம் நம்ம எப்படி பேசுவோம் நம்மக்கிட்ட வாய் இருக்கு நம்ம ஈஸியாக பேசி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிப்போம் இல்லாட்டி கை இருக்கும் சைகை காமிச்சுப்போம் இல்லாட்டி பென் எடுத்து எழுதி கூட காமிப்போம் ஏன்னா நம்மளுக்கு பிரெயின் இருக்கு நம்மளுக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பட் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நம்ம தான் சொல்லணும் நீ என்ட தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா நீ எப்படி சொல்லலாம் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது அதில் எங்கேயாச்சும் நீ டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டலாம் இல்லைனா என்ன சொல்கிறது ஸ்பீக்கர் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஏதாச்சும் ஆடியோ ப்ளே பண்ணி காட்டலாம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராமில் நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்காக சம் கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஃபால்ட்டாக ஒரு இது இருக்குது அதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் எந்த வேல்யூவை பாஸ் பண்ணாலும் அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி காட்டும் அதை வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம வேல்யூலாம் இருக்கா கரெக்டாக தான் இருக்கா இல்லையா கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா நம்ம தான் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் நான் அந்த கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு போட்டு உள்ள நேமை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் சிம்பிளாக வேர் அதுக்கப்புறம் நேம் அதுக்கப்புறம் ராஜ்னு வச்சுருக்கேன் இதில் பாஸ் பண்ணுறேன் ஃபைனலாக ரன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ராஜ்னா அவுட் போட்டு வந்துருச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை போய் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பிமால் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ரன் கொடுக்குறேன் ஒர்க் ஆகுதா யா ஒர்க் ஆகுது நோ இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி உள்ளே வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கன்சோல் டாட் லாக் அப்படி அகெயின் காப்பி பண்ணி கீழே போட்டு உள்ள நேமுக்கு பதிலாக ஆட் அப்படின்றத நான் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் நேம் கொடுத்தனால எனக்கு நேம் விமல்னு பிரிண்ட் ஆகுது செகண்ட் இதில் நான் அடிஷனில் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ எனக்கு வந்து டென் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் இதில் நான் வேறு அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நான் யூஸ் பண்ணல சம்டைம்ஸ் நம்ம இந்த கீவேர்டை யூஸ் பண்ணலனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இது என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா வேறு அசைன் பண்ணி நம்மளுக்கு ரன் பண்ணிடும் பட் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு குட் ப்ரோக்ராமராக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்பயுமே அதை டிஃபைன் பண்ணிக்கோங்க சம்டைம் டிஃபைன் பண்ணாட்டியும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதை புரிய அதை சொல்லணும் அப்படின்றக்காக தான் நான் இப்போ செஞ்சு காமிச்சேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றிலாம் லேர்ன் பண்ணலாம் ஸோ நான் டைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் அது கமெண்ட் ஆகிரும் அதை வந்து அது கோடாக எடுத்துக்காது ஓகேவா ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி லேர்ன்
இப்போ ஒரு வெப்சைட் நீங்க பண்றீங்க அந்த வெப்சைட்ல ஒரு வெல்கம் மெசேஜ் வருது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த வெப்சைட்டுக்கு யாராச்சும் போனாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வெல்கம் மெசேஜ் போகுது லைக் ஹாய் விமல் வெல்கம் டு அவர் வெப்சைட் அந்த மாதிரி வருது அப்போ அந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா சிம்பிளா அந்த மாதிரி கூட நீங்க எழுதலாம் லைக் இந்த மாதிரி கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா வெல்கம்னு ஒரு இது கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ள நீங்க போய் சொல்லலாம் லைக் ஹாய் விமல் இல்ல ஏதோ ஒரு நேம் இந்த மாதிரி போட்டு வெல்கம் டு மை வெப்சைட் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துடலாம் அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே போய் எங்கேயாச்சும் ரன் பண்ணலாம் ஸோ ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் என்ன வரும் அந்த யூசர் வந்து வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்துடும் ஹாய் வில் விமல் வெல்கம் டு மை வெப்சைட் அப்படின்ட்டு இப்போது விமல் மட்டும் உங்கள் வெப்சைட் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி வந்தால் ஓகே பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஒரு பத்து பேர் உங்கள் வெப்சைட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க யார் யாரெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பத்து லைன் எழுதுவீங்க ஓகே ஐம்பது பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆயிரம் பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு லட்சம் பேர் உங்கள் வெப்சைட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு லட்சம் பேருக்கும் இந்த மாதிரி தனித்தனி வெல்கம் மெசேஜ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிருக்க முடியுமா ஒரு லட்சம் வாட்டி இதை நீங்கள் டைப் பண்ண முடியுமா முடியாதுல கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காகலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஒரு வாட்டி நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை நம்ம எத்தனை வாட்டி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு போகலாம் நான் இப்படி என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணுவேன் ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது ஃபங்க்ஷன் தான் அப்படின்றத நம்ம எப்படி இங்கே சொல்கிறது அதுக்காக ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கீவேர்டு இருக்குது அந்த கீவேர்டை போட்டோம் அப்படின்னா ஓகே நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு தெரியும் நம்ம ஃபங்க்ஷன் தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏதாச்சும் பேர் வைக்கணும் ஸோ நம்ம எப்படி பேர் வைக்கலாம் ரிலவெண்ட்டாக பேர் வைக்கணும் நான் வெல்கம் மெசேஜ்னால வெல்கம்னு பேர் வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஃபங்க்ஷன் இதுதான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ட்டு இப்படி தான் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ளே போய் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மெசேஜை நான் போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா காப்பி பண்ணிடலாம் லைக் இதை காப்பி பண்ணலாம் இல்லாட்டி இந்த இதை நான் காப்பி பண்ணலாம் கன்சோல் டாட் லாகை போய் இங்கே காப்பி பண்ணிவிட்டு லாகில் போய் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த கண்டென்ட்டை நான் போட போகிறேன் இந்த மாதிரி நான் போட்டுருவேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி கால் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனோட பேரை வச்சு நம்ம கால் பண்ணுவோம் அப்போது வெல்கம் ஒரு பர்சன் எப்படி கால் பண்ணுவீங்க அவங்க பேர் வச்சு தானே கால் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனே நம்ம கால் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பேரை போட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா கால் ஆகும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரன் ஆகுது ஓகே நம்மளுக்கு வந்து சம் ஏரர் காட்டுது என்ன ஏரர்னு பார்ப்போம் ஸோ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஏரர் அப்படின்ட்டு சம்டைம்ஸ் எரர்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம கரெக்டாக சொல்லலை ஏதோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் இல்லை ஏதோ தப்பாக பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை தான் எரர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க யா அதோடய டெஸ்கிரிப்ஷன்லாம் நான் போய் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் எதுனால வந்து அது எரர் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எதுவுமே கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம் யா சம்டைம்ஸ் அதோட நேம் கேப்ஸில் கொடுக்கலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷனோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் நேம் மிஸ்மேட்ச் ஆச்சுனாலும் இல்லை இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் ரீரைட் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் இந்த மாதிரிலாம் எரர் வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகிடுச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு கன்சோல் டாட் லாக் கொடுத்தனால அங்கே இருக்க அந்த ஒரு வெல்கம் மெசேஜ் காட்டுது நெக்ஸ்ட்டு டென் காட்டுது நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி நம்மளுக்கு அவுட் புட் வருது இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மாற்றிக்கலாம் இதில் வந்து ஏன் எரர் ஆச்சு அப்படின்னா இங்கே ஒரு வெல்கம் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் சேம் ஸ்பெல்லிங் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால தான் எரர் ஆயிருக்கு லைக் ஒரே வேரியபிளாக நீங்கள் ரெண்டு மூணு இடத்துக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆடு நீங்கள் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அகெயின் போய்ட்டு ஆடுன்ற இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க இல்லை வேறு ஏதோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஏன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரே பேரில் இப்போ ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இல்லை அதே தான் இங்கேயும் ஒரே நேமில் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கன்னா கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் நடக்கும் எரர்லாம் வரும் ஸோ அதனால் அது இல்லாமல் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக பண்ணணும் ஸோ இப்போதைக்கு என்ன பண்ணலான்னா இது மூணையும் நம்ம கமெண்ட் பண்ணிடலாம் அது
ஹாய் ராஜ் வெல்கம் டு மை வெப்சைட்னு வருது ராஜ் யூஸ் பண்ணும்போது அவங்க ராஜ்ன்ற பேரை வாங்கி யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் சேம் தான் இப்போ வேறு ஒரு பர்சன் வராங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் உள்ளே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணலான்னா விமல்னு கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் அகேன் ரன் பண்ணுவேன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா விமல் நம்ம பாஸ் பண்ணோம்னா ஹாய் விமல் வெல்கம் டு மை வெப்சைட்னு வரும் ராஜ் பாஸ் பண்ணோம்னா ஹாய் ராஜ் வெல்கம் டு மை வெப்சைட் வரும் இதே மாதிரி நீங்கள் எத்தனை இது கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாவலுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே சாரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஸோ அதான் நான் சொல்கிறேன் நான் எல்லாமே கரெக்டாக போடணும் மிஸ்டேக்ஸ் கொடுத்தா சரியாக ரன் ஆகாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் பாவலுன்னு வருது இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த மெத்தடை கால் பண்ணி அவங்களோட நேமை பாஸ் பண்ணாலே போதும் நம்ம ஈஸியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அது எப்படி கால் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிரியேட் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் கிரியேட் மட்டும் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஒர்க் ஆகாது அதை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கால் பண்ணோம் சும்மா கால் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்லாம் வச்சு நம்ம கால் பண்ணலாம் பேராமீட்டர்னா உள்ளே நம்ம வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோம்ல நம்ம என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோமோ அந்த வேல்யூ அது ஏக்வலண்ட்டாக இங்கே எடுத்து அதுக்கப்புறம் இங்கே போடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மோர் தென் ஒன் வேல்யூ தான் கூட பாஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம நேம் பாஸ் பண்ணலாம் வேறு என்ன பாஸ் பண்ணலான்னா வேறு ஏதாச்சும் அவங்கக்கிட்ட டேட்டா வாங்கி அதையும் நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன டேட்டா வாங்கலாம் லைக் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி லைக் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மெசேஜ் அப்படின்னு அதில் போய் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஏதாச்சும் மெசேஜ் Here you can learn வெப் டெவலப்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நம்ம போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னா கமா போட்டு இந்த இடத்துல எம்இஎஸ்எஸ் ஏஜி மெசேஜ் அப்படின்றத நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் இங்கேயும் போயிட்டு எம்இஎஸ்எஸ் ஏஜி அப்படின்றத பாஸ் பண்ணலாம் இங்கே போய் அகேன் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு அந்த மெசேஜ் அப்படின்றத இங்கே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எம்இஏ யா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஹாய் நம்மளோட நேம் வந்துடும் வெல்கம் டு மை வெப்சைட்னு போட்டு சம் மெசேஜ் இங்கே பாஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா சேம் மெசேஜே எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் தனித்தனி மெசேஜ் கொடுக்கலாம் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் டேரெக்டாக பாஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி மாற்றி கூட பாஸ் பண்ணலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் உங்களோட ஓன் சாய்ஸ் தான் இப்போ இதை நம்ம ரன் பண்ணலாம் ஸோ ரன் பண்ணோன்னா என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே ரன் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு சம் எரர் வந்துருக்கு வாய் நம்ம போயிட்டு என்ன எரர்னு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்மா காட்டுது ஸோ நம்ம சும்மா கம்மா அந்த மாதிரிலாம் போடக்கூடாதுல நம்ம ப்ளஸ்ஸுக்கு வெளியே கரெக்டாக தான் கொடுக்கணும் இப்போ அங்கே போய் அகெயின் ரன் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ பார்ப்போமா ஹாய் ராஜ் அப்படின்னு வருது நெக்ஸ்ட் என்ன வருது வெல்கம் டு மை வெப்சைட்னு வருது அதுக்கப்புறம் என்ன வருது ஹியர் யூ கேன் லேர்ன் வெப் டெவலப்மெண்ட்னு வருது பார்த்தீங்கன்னா அட் அ டைம் ரெண்டு டேட்டா பாஸ் ஆகுது இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் இல்லை அப்போ இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு அகெயின் ரன் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அகெயின் காட்டுது ஹாய் ராஜ் வெல்கம் டு வெப்சைட் ஹியர் யூ கேன் லேர்ன் வெப் டெவலப்மெண்ட் அந்த மாதிரி நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணலாம் இல்லை டேரெக்டாகவே நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த கண்டென்ட்டே தூக்கி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே பாஸ் பண்ணலாம் லைக் ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி அதை இங்கே பாஸ் பண்ணலாம் இல்லை டேரெக்டாக இங்கே என்ன பண்ணலான்னா பாஸ் பண்ணலாம் எப்படி வேணால் நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் உங்கள் இஷ்டம் தான் இப்படி பாஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு என்ன தான் ஆகும்னா கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகும் அதாவது என்ன சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்டை பேசணும் நீங்கள் நேரில் போய் பேசலாம் ஃபோனில் பேசலாம் இல்லாட்டி இங்கே தூரத்துலேருந்து நீங்கள் கத்தி பேசலாம் எப்படி வேணால் பேசலாம் ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக இங்கே வேல்யூ கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு வேரியபிளில் வச்சு கொடுக்கலாம் இல்லை அகெயின் இன்னும் சிம்பிளிஃபைடாக வேணும்னா இங்கேயே கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் எப்படி வேணால் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் இந்த லெசன் போதும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நெக்ஸ்ட் லெசனில் இந்த மாதிரி ஒரு நியூ கான்செப்ட் அகே நம்ம படிக்கலாம்
நெக்ஸ்ட் அதே பர்சனுக்கே வந்து ஏஜ் இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா அந்த பர்சனோட ஏஜ் அப்படின்னு கொடுத்து சம் ஏஜ் கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் அந்த பர்சனுக்கு வந்து லைக் எந்த ஊரில் இருக்காங்க வேறு அப்போ அந்த பர்சனோட சிட்டி அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னைன்னு கொடுக்கலாம் ஸோ சிஹெச்சி என்ன சென்னைன்னு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வெல்கம் மெசேஜ் மாதிரி போன வாட்டி மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் வெல்கம் அப்படின்னு போட்டு அந்த இதில் நம்ம என்ன கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லைக் ஒன்றுமே கால் பண்ணல ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் கன்சோல் டாட் லாக்னு கொடுத்துட்டு உள்ளே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லைக் வெல்கம் மை சைட் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணலாம் லைக் இப்படியே போனோம் அப்படின்னா நிறையா இருக்கும் டீட்டெயில்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மூணு தான் இருக்குமான்னு நூ ஐம்பது டீட்டெயில் இருக்கலாம் நூறு டீட்டெயில் இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குமான்னு கேட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்காது ரெண்டு மூணு இருக்கும் ஒரு நல்ல நல்ல பெரிய வெப்சைட்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நூறு கூட இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நம்ம தனித்தனியாக டிக்ளேர் பண்ணி தனித்தனியாக ஃபங்க்ஷன் எழுதி பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது அது நல்லாவும் இருக்காது லைக் ஒரு ஆளுக்குனா சரி இப்போ ஒரு ஃபேஸ்புக் மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு கோடி பேர் நூறு கோடி பேருக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நூறு கோடி பேர் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல போய் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக டிஃபைன் பண்ணி டிக்ளேர் பண்ணிலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அது நல்லா இருக்காது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூலாம் ஓவர் கம் பண்ணணும் இல்லை அதை நல்லா ஈஸியாக எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதில் போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதே விஷயத்தை நம்ம வேறு மாதிரி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா அதுவும் என்ன டைப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சனோட டீட்டெயில் அதனால நான் வந்து பர்சன் அப்படின்னு நேம் வச்சுக்கிறேன் ஈக்குவல் டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கேலிபிரிசஸ் போட்டு ஓப்பன் பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறம் கேலிபிரிசஸ் க்ளோஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வேர் பர்சன் ஈக்குவல் டு கேலிபிரிசஸ் ஓப்பன் கேலிபிரிசஸ் க்ளோஸ் இந்த மாதிரி நான் போட்டேன் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஓகே இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே இந்த டேட்டாவெலாம் நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி தான் ஸோ சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நேம் கோலன் அதுக்கப்புறம் உள்ளே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ராஜ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காமா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஏஜ் கோலன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அவனோட ஏஜ் கொடுத்துக்கலாம் மறுபடியும் காமா அகெயின் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா லைக் சிட்டின்னு கொடுத்துருந்தோம் ஸோ சிட்டி கோலன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த சிட்டியோட டேட்டாவை கொடுக்கலாம் சிஹெச்சி என்ன ஏ இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணாமல் ஒருத்தவங்களோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கும் இதுக்கும் சின்னதாக சின்டாக்ஸ் மட்டும் மாறும் மெயினாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதில் அசைன் பண்ண ஈக்குவல் டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கோலன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை மெயினாக நீங்கள் பார்க்கணும் மற்றபடி ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தால் சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி நம்பருக்கு நம்ம டேரெக்டாகவே கொடுத்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒரே பர்சனை தான் இண்டிகேட் பண்ணணுன்றதுனால இந்த மாதிரி தனித்தனியாக கிரியேட் பண்ணாமல் அந்த ஒரு பர்சனுக்கும் தனியாக ஒரு இது கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்ம கொடுத்துக்கலாம் மோர் தென் ஒன் டேட்டா கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கமா போட்டுக்கணும் இல்லை ஒரு சிங்கிள் டேட்டா தான் இருக்குது அப்படின்னா தேவையில்லை நிறையா டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கமா போட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம தனித்தனியாக எழுதுனோம்னா அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கும் இதுக்கும் எந்த ஒரு லிங்க்கோ எதுவுமே கிடையாது இந்த லைனுக்கும் இந்த இதுக்கும் எந்த லிங்க்குமே கிடையாது ஆனால் எல்லாத்தையும் நான் ஒரே பர்சனுக்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படி ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கேயே போய்ட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனையுமே எழுதலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கமா போட்டு ஒரு என்டர் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வெல்கம் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இங்கே நீங்கள் ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் என்ன
நெக்ஸ்ட் வந்து டாட் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் கீ வேல்யூ அதாவது கீ வேல்யூ பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பேரு இப்ப நான் ரா நேம் வேணும்னா இந்த கீவேர்டை யூஸ் பண்ணனா எனக்கு கிடைச்சிடும் ஏஜ் வேணும்னா இந்த கீவேர்டை யூஸ் பண்ணா எனக்கு கிடைச்சிடும் இது வந்து இதுக்குள்ள இருக்க போது நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பர்சன் டாட் நேம் அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணுவோம் அந்த பர்சனோட நேமை எனக்கு எடுத்துரும் ஸோ இதை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும்னா நம்ம எப்படி செக் பண்ணி பார்க்கலாம்னா கன்சோல் டாட் லாக்ல போய் இதை நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இதோட அவுட் புட்டை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் போடுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எடுத்துலாம் ஜஸ்ட் தமிழ் ஆக்ஸ் டுட்டோரியல் போடுறேன் அது ஃபஸ்ட்லாம் இந்த வருது நெக்ஸ்ட் இந்த நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் உள்ள டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ணணும்னா நான் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் பர்சன் டாட் நேம்னு போட்டேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்னு பிரிண்ட் ஆகுது சேம் தான் அதுக்கு நேமுக்கு பதிலாக ஏஜ் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா ஏஜ் கால் ஆயிரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபைனலாக நீங்கள் மெத்தட் வேணாலும் கால் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி கால் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு வெல்கம் அப்படின்றத கால் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ரன் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் டு மை சைட் அப்படின்ற மாதிரி வருது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம எது வேணாலும் நம்ம கால் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கேலி இந்த பிராக்கெட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கினா மட்டும்தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகி உள்ளே நீங்கள் என்ன கண்டென்ட் கொடுத்தீங்களோ அது வரும் அப்படி இந்த பிராக்கெட் கொடுக்காம விட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அந்த பிராக்கெட்ஸை டெலீட் பண்ணிட்டேன் டெலீட் பண்ணிட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை நீ கால் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா வருது வெல்கம்ன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்க பட் அதை நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்லலை ஸோ நானும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஸோ ஜஸ்ட் இந்த பேரை மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா கால் மட்டும் தான் பண்ணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது பக்கத்தில் போயிட்டு இந்த ஆரோ மார்க்ஸ் சாரி ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த சர்க்கிள் பிராக்கெட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகி நம்ம உள்ளே என்ன கொடுத்தோமோ அது வந்து வரும் இப்போ இருக்க லேட்டஸ்ட்டு வெப்சைட்ஸாக இருக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அதை எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இதுலேயே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா ப்ரிஃபரன்சஸ்லாம் இருக்கு லைக் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறையா இது பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சம் சஜஷன் வாங்குறேன் இப்போ சிட்டி அதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கேயே போயிட்டு ஃபுட்டு அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி வைக்கிறேன் ஃபுட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஃபுட்டு வேணும்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் லைக் எனக்கு வந்து இப்போ பிரியாணி பிடிக்கும் அப்படின்னா பிரியாணி அப் அப்படின்ன மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் பட் கேட்டகரி வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு எது ஃபேவரட்டாக இருக்கும் எது எனக்கு பிடிக்காது அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் நிறையா டேட்டா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்காம இங்கேயும் போயிட்டு ஒரு கேலிப்ரேசஸ் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்னென்னா பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேலிப்ரேசஸ் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு கீழேயும் டேட்டா இருக்கனால ஒரு கமா போட்டுக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த கேலிப்ரேசஸை என்ட்ரு பண்ணி உள்ளே போய் நீங்கள் இங்கே போய் மல்டிபிள் டேட்டாஸ் கொடுத்துக்கலாம் அப்போது இது என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே போய் நீங்கள் கொடுக்கலாம் என்னோடய ஃபேவரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு இன்னொரு கீ வேல்யூ பேர் கொடுத்துட்டு நான் அங்கே போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பிரியாணின்னு கொடுக்கலாம் அகெயின் எனக்கு சம்டைம்ஸ் சில பேர் கலர்ஜி இருக்கும் இல்லாட்டி அப்போ அந்த மாதிரி எனக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி போட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நட்ஸ் அந்த மாதிரி நான் போடுறேன் சில பேருக்கு நட்ஸ் சாப்பிட்டா அலர்ஜி வரும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நான் போடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒவ்வொரு சிங்கிள் இதுக்குள்ளேயும் நீங்கள் அகெயின் ஃபர்தராக இந்த மாதிரி இன்னும் நிறையா டேட்டா கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டாவெல்லாம் நீங்கள் எப்படி அக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நேம் வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம் பர்சன் டாட் நேம்னு போட்டோம் அப்போ ஃபுட் வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம் பர்சன் டாட் ஃபுட்டுன்னு போடுவோம் அப்போ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இருங்க பர்சன் டாட் ஃபுட் அப்படின்னு நான் போடுறேன் இப்போ போட்டு ஜஸ்ட் ரன் பண்ணுவோம் என்ன ஆகுதுன்னு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து பர்சன் டாட் ஃபுட் அப்படின்னு போட்டேன்னா எனக்கு என்ன வருது அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருக்க எல்லா டேட்டாவுமே வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேவரட்டுன்னு போட்டு பிரியாணின்னு வருது எனக்கு அலர்ஜி வந்து
அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் லாகின் பண்ணோடனே உங்களுக்கு மேலே எங்கேயாச்சும் உங்கள் பேரோ இல்லை ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோவோ காட்டுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல செட் பண்ணியிருப்பாங்க லைக் இந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே வந்து போயிட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நேம் அந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டேன் உங்களோட பர்சன் டாட் நேம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்து அந்த இடத்துல டிஸ்பிளே வரணும் அந்த மாதிரிலாம் சைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் எடுத்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூசர் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட் யூசர் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட் யூசர் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்களாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூசர் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி அவங்களாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுதுன்னு கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா பில்ட் இன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களே ஆல்ரெடி சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் பில்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஆல்ரெடி அவங்களே சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் பில்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது நம்ம பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் ஒரு பில்ட் இன் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நம்ம டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் தெரியுமா டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெப் ப்ரௌசர்லலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கிரியேட் பண்ணிச்சிருக்காங்க டிஃபால்ட்டாக எந்த ஒரு ப்ரௌசராக இருந்தாலும் சரி அந்த ப்ரௌசரில் போய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் ஜஸ்ட் எஃப் டோல் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி கன்சோல் வரும் இந்த கன்சோலில் போய்ட்டு நான் இங்கே போய்ட்டு டிஓசியூஎம்இஎன்டி அப்படின்னு போட்டேன்னா இங்கே காட்டுது பாருங்கள் ஸோ டாக்குமெண்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஃபீல்டு வச்சுருக்கோம்ல நம்ம பர்சன் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஃபீல்டு வச்சுருக்கோம் நேம் ஏஜ் சிட்டி ஃபுட்டு இங்கே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டாக்குமெண்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அதில் இருக்க சிக்க ஃபீல்டு வச்சுருப்பாங்க நான் இப்போ ஒரு டாட் வைக்கிறேன் இப்போ டாட் வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறையா ஒரு லொக்கேஷன் காட்டுது ஸோ இதை கொடுத்தனா நம்மளோட லொக்கேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இன் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கீ வேல்யூ பேர்ஸ் இல்லாட்டி அதோட சில்ட்ரன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது வாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு கிட்டத்தட்ட நூறுக்கு மேலேயே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் காமனாக ஒரு பத்து இருபது தான் நம்ம எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் தான் ஒரு இதுதான் நான் அம்மா அப்போ தான் யூஸ் பண்ணுவோம் டாட் டைட்டில்னு வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அதோட டைட்டில் சேஞ்ச் பண்ணலாம் டாட் பேக்ரவுண்ட் கலர் அந்த மாதிரி கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம சைட்டோட பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன சொல்கிறது எக்கச்சக்க விஷயங்கள்லாம் பார்ப்போம் இதில் இதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுறது ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் ஸோ இந்த ஆட் ஈவெண்ட் லிசனரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் நம்ம வெப்சைட்டில் நம்ம ஏதாச்சும் கிளிக் பண்ணுறோம் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி மவுஸ் ஆட்டுறோம் இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு பட்டனை போய் அமுக்குறோம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு வேறு ஏதாச்சும் நடக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ டாக்குமெண்ட் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதுக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது நம்மளுக்கு எதுனாலும் வேணும்னாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போயிட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கோடு எழுத தேவையில்லை அதோட யூஸ் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் டாட்னு கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு எது வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஈவெண்ட் லெசனர் வேணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஆட் ஈவெண்ட் லைக் எல்ஐஎஸ்டி இஎன்இஆர் அந்த மாதிரி போட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கால் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யா ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் நிறையாவது நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஃபியூச்சரில் அதை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்போதைக்கு இது இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஜென்ரலாக ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது உள்ளே எப்படிலாம் டிஃபைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் அவ்வளோதாங்க ஐஸ் இது உங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது கண்டிப்பாக புரியணும் இது புரியலட்டுனா இன்னொரு வாட்டி கூட பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட இந்த நியூ லெசனில் இன்னும் நியூ கான்செப்ட்ஸ்லாம் நம்ம படிக்கலாம் ஏ வெல்கம் பேக் காய்ஸ் ஸோ இந்த லெசனில் இன்னொரு நியூ கான்செப்ட் லேர்ன் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரேலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தேர் இஸ் அ கான்செப்ட் கால்டு அரேஸ் ஸோ அரேஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் லைக் ஒரு பைக்கோட ரிலேட்டடாக நீங்கள் வெப்சைட் பண்ணுறீ
இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அது எஃபிஷியண்டாக இருக்காது ஒரு சின்ன வேலையை நம்ம கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப பெருசாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சொல்ல இப்போ ஒரு ஐம்பது வேரியன்ட் கலர் வருதுன்னா அப்போ நீங்கள் இதே தான் ஐம்பது வரைக்கும் நீங்கள் டைப் பண்ணிருப்பீங்களா அப்பயும் அது நல்லா இருக்கா ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்குலாம் என்ன கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அரேஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க ஒரே வேரியபிள் நேம் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா மல்டிபிள் வேல்யூஸும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் உள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நிறையா வேல்யூஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வேல்யூஸ் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் லைக் கம்மா கொடுத்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ப்ளூ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆரஞ்ச் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அகெயின் நம்ம என்ன கொடுத்துக்கலான்னா எல்லோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கொடுத்துக்கலான்னா பிளாக் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ வேணால் நீங்கள் கொடுத்துட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொடுத்துட்டே போகலாம் இப்போது சிம்பிளாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர் ஏதாச்சும் நேமோ இல்லை கலரோ இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து சும்மா கலர்னு கொடுக்குறேன் இப்போ இதில் ரெட்டுன்னு இருக்குது இதை நான் இப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணுன்னா நான் சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணிடுவேன் எப்படி கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு கொடுத்து உள்ளே போய் நான் என்ன பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா ரெட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்பேன் சாரி கலர் அப்படின்ற அதோடய பேரை கொடுப்பேன் எனக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த கலர் வந்துடும் பட் ஒரு அறையாக இருக்கும்போது அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பைக் கலர்னு கொடுக்குறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் பைக் கலர்னு கொடுத்து நான் ரன் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஆரஞ்ச் எல்லோ பிளாக்னு வருது பட் எனக்கு இப்படி வரக்கூடாது எனக்கு வந்து இப்போ ஆரஞ்ச் மட்டும் வேணும் அதை எடுத்து நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் வச்சுருக்காங்க ஸோ அது என்ன மெக்கானிசம் அப்படின்னா அறையில் ஸ்டோர் ஆகிற எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு நம்பர் தராங்க அந்த நம்பர் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த நம்பர் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேலையை கொடுத்தா அதோட நம்பர் ஜீரோ செகண்ட் ஒரு நம்ப வேல்யூ எடுத்தால் அதோட நம்பர் ஒன் அடுத்து டூ அடுத்து த்ரீ இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா அந்த வேல்யூவோட இண்டெக்ஸ் வச்சு நான் கால் பண்ணிக்கலாம் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைக் கலர் எனக்கு வந்து ப்ளூ வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் போட்டு எனக்கு வந்து ஜீரோத் இண்டெக்ஸில் தான் ப்ளூ இருக்குது இந்த மாதிரி நான் கொடுத்த ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ப்ளூ அப்படின்றது வந்துடும் சேம் இப்போ நான் வந்து இங்கே வந்து டூ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ரன் பண்ணுவோம் டூன்ற இடத்துல என்ன இருக்குன்னா எல்லோ இருக்குது ஸோ ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்குது இது ஜீரோ இது ஒன் இது வந்து டூ அப்போ ஓவராலாக வந்து செகண்ட் பொசிஷனில் எல்லோ இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ வரைக்கும் தான் இருக்குது இங்கே போய் நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ரன் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்டிஃபைன்டுன்னு வருது அப்போனா ஓகே டுவெண்ட்டி இது பேஸில் எதுவுமே இல்லை அப்போ அதை நம்ம வைக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி வருது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் வேரியபிளே நம்ம நிறையா டேட்டாவும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அரேஸ் கான்செப்ட் இது வந்து நிறைய அதுக்கு அப்ளை ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைக் கலருக்கு வச்சுக்கலாம் அடுத்து பைக் மாடலுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதில் போய் மாடல் நம்பர் கொடுக்கலாம் லைக் என்ன மாடல்னா ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் சம்திங் லைக் தட் ஏதோ ஒரு சம் மாடல் நம்பர்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்பர்ஸ்லேயும் நீங்கள் அரைய வச்சுக்கலாம் ஸ்ட்ரிங்லேயும் நீங்கள் அரைய வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம்தான் இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக வேணும் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் லைக் வேர் அப்படின்னு கிட்டு நான் வந்து பைக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பட் இதில் நான் அரையா டேட்டா கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னால அதுக்குள்ளே போய் நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த கேலிபிரேஷன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் மோர் தென் ஒன்று வந்தால் நான் அந்த மாதிரி கமாக போட்டுக்கணும் ஸோ இப்படி நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அரே கிரியேட் பண்ணலாம் உள்ளே போய் ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் தனித்தனியாக கொடுக்கலாம் இதை நீட்டாக பண்ணுறதுக்காக ஒரு என்டர் கொடுத்து தனித்தனியாக வச்சுக்கிறேன் ஸோ தட் இது கன்ஃபியூஸ் ஆகாது இப்போ வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு லைனில் இருக்குது எனக்கு எல்லாமே ஈஸியாக புரியும் இங்கே போய் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா லைக் கலர் அப்படின்னு கொடுத்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா லைக் என்ன பண்
இதில் போய்ட்டு எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதையும் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் போட்டு அதுக்குள்ளே ஜீரோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதில் உள்ள ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் எனக்கு வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கலர் ப்ளூ மாடல் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன்று இதுலேயும் எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணும் அப்படின்னா அதில் போய் நம்ம எனக்கு இந்த மாடல் மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டாட் யூஸ் பண்ணி எம்ஓடிஎல் மாடல் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுவோம் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் அப்படின்ற அந்த மாடல் மட்டும் வருது இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்குள்ளே இன்னொரு இது இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம சில்ட்ரனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில்ட்ரனை நம்ம அக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபுல்லாகவே இந்த டாட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மெயினாக இந்த நம்ம பெண்ணெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ அறைய பார்த்துட்ருக்கோம் இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளான அறை இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் இதெல்லாம் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அதோட ஃபார்மேட் என்ன அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கேலிப்ரேசஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லைக் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிட்டு இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டால் தான் அது ஃபங்க்ஷனாக கன்சிடர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன இருக்குது லைக் அரையா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணும் அப்போ தான் அது அரை இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் அது என்னென்ன நம்ம சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் தெளிவாக படிச்சுக்கணும் மோர் தென் ஒன் டேட்டாக கொடுக்குறோமா அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம கமா போடணும் இதெல்லாம் பேசிக் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம அரேஸ் பார்த்துட்டோம் அண்ட் இன்னொரு விஷயத்த நான் சொல்லணும் நான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே உங்களுக்கு புரிய புரியணும் அப்படின்றக்காக சிம்பிளாக அந்த கன்சோல் டாக் லாக் பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கன்சோல் அப்படின்றதே என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் உள்ள லாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது இன்னொரு சப் வேல்யூ இருக்குது அதை தான் நம்ம அக்சஸ் பண்ணுறோம் அந்த லாகோட வேலை என்ன அப்படின்னா இதுக்குள்ளே போடுற எல்லாத்தையும் எனக்கு லாக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் வேணும்னா நான் டிஸ்பிளே பண்ணியும் பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது அதோட வேலை ஸோ அதனால தான் நம்ம அந்த கன்சோல் டாட் லாக் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்குள்ளே நம்ம எந்த டேட்டா போட்டாலும் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரியேட் பண்ணுற அரேஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது டிஃபால்ட் ஆப்ஜெக்ட் மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அரேஸ் இதை எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா அகெயின் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் நம்ம நேம் வச்சுருக்கோமா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பிஐகேஇ பைக் சிஓஎல்ஓஆர் கலர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மோடில் நம்ம கலர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கலர் போட்டுட்டு டாட் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த டாட் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு கீழே இருக்க வேல்யூ ஏதாச்சும் அக்சஸ் பண்ணேன் இப்போது எனக்கு இதுக்கு கீழே சப் வேல்யூஸ் இல்லை அதனால் நான் டாட் வைக்க தேவையில்ல பட் டாட் வச்சு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்பில்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மெத்தடெலாம் நான் கால் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு அரைக்கு என்ன சொல்கிறது இன்பில்ட்டாக நிறைய மெத்தட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதில் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்கேட் ஃபில்டர் ஃபாரேஜ் அதுக்கப்புறம் ஜாயின் புஷ் மேப்பு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க விஷயங்கள் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தா அவங்களுக்கு குழப்பிடும் நான் வந்து சிம்பிளாக ஒன்று சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புஷ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ நீங்கள் டாட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா பியூஎஸ்ஹெச் புஷ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மெத்தட் இந்த மெத்தட்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அகெயின் வேறு ஏதாச்சும் டேட்டா ஆட் பண்ணலாம் இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளூ ஆரஞ்ச் எல்லோ பிளாக் இருக்குது நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ப்ரௌன் அப்படின்னு ஒன்று இங்கே புஷ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போய்ட்டு பைக் கலரை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாய் கலர் யா இப்போ நம்ம போய் என்ன பண்ணலான்னா அதை ரன் பண்ணலாம் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இனிஷியலாக ப்ளூ ஆரஞ்ச் எல்லோ பிளாக் மட்டும் தான் வச்சுருக்கோம் ஆனால் இங்கே அவுட்புட்டில் பாருங்களேன் ப்ளூ ஆரஞ்ச் எல்லோ பிளாக் ப்ரௌன் அப்படின்றதும் ஆட் ஆயிருக்கு எப்படி ஆட் ஆச்சுன்னா நம்ம புதுசாக ஒரு டேட்டா வேணும் அப்படின்னா இங்கே போய் இப்படி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை வந்து இதுக்கு முன்னாடி பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஒரு வாட்டி அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஒரு வாட்டி பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறதில் ப்ளூ ஆரஞ்ச் எல்லோ பிளாக்கோட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு நம்ம இந்த இடத்துல புஷ் பண்ணிட்டு அகெயின் பிரிண்ட் பண்ணுறோம்
அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் எயிட் செவன் எயிட் செவன் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷார்ட்டிங் ஆகிருக்கு இதை வந்து நம்ம நம்பருக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை சேமாக நம்ம ஆல்ஃபபட்டுக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் அகைன் நான் பைக் கலரே கொடுக்குறேன் ரெண்டு இடத்துலையும் அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்ப்போம் ஸோ போய்ட்டு ரன் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுவுமே ஷார்ட்டிங் நடக்கும் லெட் சி ஏ நடக்கலை ஷார்ட் பண்ணியிருக்கோமா ஓகே பைக் கலரை நம்ம ஷார்ட் பண்ணவே இல்லை அதனால் இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பைக் சிஓ எல்ஓ ஆர் கலரை வந்து டாட் ஷார்ட்டுன்னு கொடுத்துட்றேன் ரன் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஆரஞ்ச் எல்லோ பிளாக்குன்னு இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ப்ளூ ப்ரௌன்னு ஆரஞ்சுன்னு வந்திருக்கு அதாவது இதுவுமே ஆல்ஃபபட் ஆர்டரில் ஷார்ட் பண்ணிடும் இப்போ வந்து பி பி பின்னு இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் தான் ஆல்ஃபபட்டில் ஃபஸ்ட்டு அதனால் இது ரெண்டும் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தேர்ட் லெட்டரில் ஏ தான் ஃபஸ்ட்டு அதனால் ஏ இங்கே வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம எதை வேணால் ஷார்ட்டிங் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இன்பில்ட்டாக இருக்க மெத்தட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக கோடு எழுத தேவையில்ல ஜஸ்ட் கூகுளில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சர்ச் பண்ணலாம் இப்போ இதை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இது இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ஷார்ட்டுக்கு போகிறா நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஆர் இவிஆர் எஸ்இ ரிவர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ அதை நான் கால் பண்ணி அகைன் நான் ரன் பண்ணேன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் எனக்கு வந்து நான் கொடுத்த ஆர்டர் மாறிடும் இப்போ வந்து ப்ளூ ஆரஞ்ச் எல்லோன்னு ஃபஸ்ட்லேருந்து வராமல் எனக்கு இங்கே பாருங்களேன் ப்ளூ ஆரஞ்ச் எல்லோ அப்படின்ற மாதிரி லாஸ்ட்லேருந்து வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணலாம் நிறையா இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டே ஃபுல்லாகவே ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அது எப்படி நம்ம கால் பண்ணுறது அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நல்லா கிளாரிஃபை ஆகிக்கோங்க ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை நீங்கள் அகைன் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு வாட்டி ரீவைன் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இன்டர்நெட்டில் போய் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் கைஸ் அரேஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா வேறு டாபிக் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசன்லாம் பார்க்கலாம் வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த சீரீஸில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா சம் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் போனதில் ஒரு பைக்கை வச்சு சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ ரன் பண்ணலாம் அதெல்லாம் நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன் இப்போது ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க இல்லை உங்கள் ஷாப்கே வராங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு பைக் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க உங்கள் வெப்சைட் வழியாக அப்போ அவங்கக்கிட்ட ஒரு பட்ஜெட் இருக்கு லைக் லெட்ஸே அவங்ககிட்ட ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு காஸ்ட் ஓகே சாரி ஸோ அவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னா சம் காஸ்ட் இருக்குது லைக் இவ்வளோ காஸ்ட்குள்ளே அந்த கஸ்டமர்கிட்ட எவ்வளோ காசு இருக்குன்னா லெட்ஸ் ஏ ஒரு சின்ன சின்ன நம்பராக வச்சுக்கோமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ தான் ஈஸியாக புரியும் ஐநூறுரூபா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்போது ஐநூறுரூபாய்க்கு என்ன பைக் கிடைக்கும் அதாவது ஐநூறுரூபானா ஒரு ஐம்பதாயிரரூவா அந்த மாதிரி இப்போதைக்கு சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பெரிய பெரிய நம்பர் போட்டு உங்களை குழப்ப விரும்பலை ஒரு கஸ்டமர் வராரு அவர்கிட்ட ஐநூறுரூவாய்க்கு இருக்கு ஐநூறுரூவாய்க்கு ஏதாச்சும் பைக் இருக்கான்னு கேட்குறாரு ஐநூறுரூவாய்க்கு பைக் இருந்துச்சுன்னா எஸ் என்கிட்ட பைக் இருக்கு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஐநூறுரூவாய்க்கு பைக் இல்லை அப்படின்னா இல்லை என்கிட்ட இல்லை அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லணும் இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூவை எடுத்து அந்த வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எப்படி பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு வந்து இஃப் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்குள்ள ப்ராக்கெட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம சொல்லலாம் அதாவது காஸ்ட் காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் கண்டிஷன் வைக்கலாம் கிரேட்டர் தன் லெட் சி டூ ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாச்சும் வைக்கலாம் வச்சுட்டு உள்ளே அந்த மாதிரி கேலிபிரிசஸ் போட்டு சொல்லலாம் இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கன்சோல் டாட் லாக் கொடுத்து எஸ் யூ கேன் பை திங்ஸ் ஃப்ரம் அவர் ஷாப் இல்லாட்டி எஸ் யூ கேன் பை அப்படின்ற மாதிரி சிம்பிளாகவே வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரன் பண்ணலாம் இது என்ன சொல்லும் அப்படின்னா எஸ் யூ கேன் பை அதாவது இந்த கடைக்கு வராங்க உங்கள் கடையில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மினிமம் இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு மேலே ஒன்ட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த கடையில் ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் வச்சுக்கோ அப்போ ஒரு கஸ்டமர் வராரு அந்த கஸ்டம
ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நம்ம கிட்ட ஒரு கஸ்டமர் வராரு அவர்கிட்ட இரநூறுவா தான் இருக்குது அப்படின்னா ரன் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணும் அவங்ககிட்ட சொல்லும் சாரி உங்ககிட்ட நீங்கள் இரநூறுவா தான் வச்சுருக்கீங்க ஆனால் இங்கே மினிமம் காஸ்ட்டே இரநூத்தம்பது ரூபா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் இதே இது ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுருக்காரு லட்சம் எழுநூறுவா வச்சுருக்காரு செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வச்சுருக்காரு அப்போ அதை போய் ரன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எஸ் யூகே அண்ட் பை அந்த மாதிரி வருது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஃபேஸ்புக்கில் இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா சில கண்டிஷன்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்போ அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு பர்சனோட ஏஜை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வாங்கிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பதினஞ்சுன்னு வச்சுப்போம் இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஏஜ் செக் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஏஜ் வந்து பதினெட்டாக இருக்கணும் இல்லாட்டி பதினெட்டுக்கு மேலே இருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் அப்போ இந்த மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டுமே எடுக்கும் இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எஸ் யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் அப் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா சாரி மினிமம் ஏஜஸ் எயிட்டீன் அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஓட் ஐடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க டிரைவிங் லைசன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த இடத்துல ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் பேசிக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செக் பண்ணுவாங்க ஓகே சாரி நம்மளுக்கு எரர் வந்துருச்சு பிகாஸ் நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஒரு இன்னொரு வெர்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த இன்னொரு வெர்ஷனில் சம் எரர் காட்டும் ஸோ அதனால் நம்ம இப்படிதான் யூஸ் பண்ணோம் பட் இப்படி யூஸ் பண்ணாலுமே நம்மளுக்கு எரர் தான் வருது சாரி அதையும் என்னன்னு பார்ப்போம் சிம்பிள் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு வேற என்ன யா இங்கே வந்து நம்ம பர்சனோட ஏஜ் வாங்கியிருக்கோம்ல அப்போ அதை தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் இப்போ அதை போட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பதினஞ்சு வயசுனா நம்மக்கிட்ட சொல்லுது உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா மிதனம் ஏஜே பதினெட்டு தான் அதனால் நீங்கள் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தோரு வயசு இருக்குது அப்படின்னா ரன் பண்ணலாம் இப்போ வந்து எஸ் யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் இந்த மாதிரி நம்ம எக்கச்சக்க இடத்துல நம்ம வெப்சைட்லேயும் சரி நம்ம ஆப்லேயும் சரி சில கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி தான் சில ஒர்க் பண்ணலாம் பண்ணணும்னு நினைப்போம் அப்போ எல்லா இடத்துலையும் அங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இஃப் கண்டிஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் வேறு என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா டெர்னரி கண்டிஷன் ஒன்று இருக்குது அதாவது டெர்னரி ஆப்ரேட்டர்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதையே சிம்பிளாக சொல்லலாம் ஸோ அதை எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா லைக் வேற ஒரு பர்சனோட ஏஜ் தானே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி அந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால் வெறும் ஏஜ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஈக்குவல் டு போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எந்த வேல்யூ வேணுமோ அதை நான் செக் பண்ணணும் ஸோ பர்சனோட ஏஜ் நெக்ஸ்ட் இந்த கண்டிஷன் இங்கேயே போட்டுக்கலாம் பதினெட்டுக்கு மேலே இருக்கணும் அப்படி பதினெட்டுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரெஜிஸ்டர் அப்படி இல்லாட்டினா எனக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா கேன் ரெஜிஸ்டர் கேன்ட் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி வரணும் யா இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுப்போம் அப்போது சம்டைம்ஸ் அப்பாஸ்டஃபிலாம் கம்மா போடுவோம் அப்போ என்ன ஆயிரும்னா அந்த மாதிரி போடும்போது இந்த மாதிரி எரர் வந்துடும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் நீங்கள் சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக டபுள் கோட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அது ஒரு இது அண்ட் சில பேருக்கு இப்போ நான் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருப்பேன் அதுவே நிறைய பேருக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்காது அது என்னன்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நார்மலாக பண்ணாமல் நான் வந்து இந்த டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதே விஷயத்த வந்து நான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் லைக் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்டிஷன் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதோட சின்டாக்ஸ் வந்து லைக் ஃபஸ்ட்டு வந்து இஃப் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும் உள்ளே வந்து சம் கண்டிஷன் கொடுக்கணும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இஃப்ல இருக்கிறது நடக்கும் அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்த்ஸில் உள்ளது நடக்கும் ஓகேவா இது ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக பண்ணுறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டெர்
சேம் இங்கேயும் நான் போடணும் இல்லை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் உங்களுக்கே புரியும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் கீழே கூட வச்சுக்கிறேன் ஸோ தட் ஒரே ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இப்படி போட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் இப்படி போட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ரன் பண்ணுவோம் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே அவுட் புட்டு தான் வருது இப்போது இங்கே ஏஜை போயிட்டு ஃபிஃப்டீன் பார்த்துறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ரன் பண்ணுவோம் கேன் ரெஜிஸ்டர்னு வருது இன்னும் உங்களுக்கு கொலப்பூச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சேம் இதையே நான் இங்கேயும் இங்கேயும் போடுறேன் ஸோ தட் என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஈஸியாக இன்னும் இப்போ ரன் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாரி மினிமம் ஏஜ் எயிட்டீன் சாரி மினிமம் ஏஜ் எயிட்டின் ஸோ ஒரு இஃபல்ஸ் கண்டிஷனில் போட்டாலும் சரி ஒரு டெர்னரி கண்டிஷனில் போட்டாலும் சரி நம்மளுக்கு வந்து என்ன தான் ஆகுது அப்படின்னா சேம் ரிசல்ட் தான் வருது அதனால் நம்ம ரெண்டில் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போது அது உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியணும் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ வந்து எங்கேயாச்சும் நம்ம போய் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு ஃப்யூச்சர்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் நிறைய இடத்துல அது யூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணலாம் இந்த மாதிரிலாம் நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் கண்டிஷன் பேஸில் இது போதும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லூப்ஸ் கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அதையும் லைட்டாக நம்ம டச் பண்ணிட்டு போயிடலாம் லூப் கான்செப்ட்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு திரும்ப திரும்ப நடக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை நம்ம பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா இதை நம்ம படிச்சிட்டோம் அதனால இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லூப்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு விஷயம் எனக்கு வந்து அகைன் 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 ப்ரிண்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ நான் கன்சோல் டாட் லாக்னு கொடுத்துட்டு உள்ளே போயிட்டு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹாய் ப்ரிண்ட் திஸ் த்ரீ டைம்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்போது இது எனக்கு மூணு வாட்டி ப்ரிண்ட் ஆகணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் கண்ட்ரோல் சி போட்டு ரெண்டு மூணு அப்படின்னு போட்டு மூணு வாட்டி இந்த லைனை போட்டுட்டு ரன் பண்ணுவேன் இப்போ எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா மூணு வாட்டி ப்ரிண்ட் ஆகுது இதே இதை இப்போ நான் வந்து ஒரு மூவாயிரம் வாட்டி நான் ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மூவாயிரம் வாட்டி நான் ப்ரிண்ட் பண்ணணுன்னா அப்போ எவ்வளோ நேரம் ஆகும் கிட்டத்தட்ட இதே கூட நான் மூவாயிரம் வாட்டி மூவாயிரம் லைன்ஸில் நான் எழுதுனா மட்டும் தான் நல்லா ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் அப்படி நம்ம பண்ணிருக்க முடியுமா டைம் வேஸ்ட்டு ஸோ அதை நான் ஈஸியாக பண்ணுனா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதான் லூப்ஸ் ஸோ லூப்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா ஒரே விஷயத்த நம்ம திருப்ப திருப்ப பண்ணலாம் ஸோ லூப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா இருக்குது ஃபார் லூப் இருக்குது ஒயில் லூப் இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒயில் லூப் சொல்கிறேன் அது படிக்க படிக்க நிறையாவது பண்ணலாம் ஸோ ஒயில் லூப் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒயில் அப்படின்ற கீவேர்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி சம் கண்டிஷன் அதுக்கப்புறம் உள்ள சம் டேட்டா ஏன்னா நீங்கள் இப்போது மூணு வாட்டி ப்ரிண்ட் ஆகணும்னா மூணு வாட்டி ப்ரிண்ட் ஆகணுன்ற அந்த கண்டிஷன் சொல்லணும் மூவாயிரம் வாட்டி ப்ரிண்ட் ஆகணும்னா எனக்கு மூவாயிரம் வாட்டி ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்ற கண்டிஷன் சொல்லணும் அப்படி அந்த கண்டிஷன் நம்ம சொல்லலை அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் நிற்கவே நிற்காது புரியுதா ஸோ அதனால தான் இப்போ நம்ம இங்கே கண்டிஷனில் சொல்லலாம் எனக்கு வந்து எத்தனை வாட்டி ரன் ஆகணும் அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ் ரன் ஆகணும் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இனிஷியலாக நம்ம ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கலாம் ஸோ லைக் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஜீரோ அப்படின்னு வந்து வச்சுக்கிறேன் உள்ளே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கவுண்ட்டோட வேல்யூ த்ரீயை விட பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகணும் என்ன ப்ரிண்ட் ஆகணும்னா இந்த லைன் ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஸோ இதை நான் இங்கே போடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீக்கு பதிலாக நான் என்ன போடுறேன் அப்படின்னா ஹாய் ஐ எம் பிரிண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ தட் இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபைனலாக அது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும் அப்போ தான் அது க்ளோஸ் ஆகும் இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் வெயிட் ஓகே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏன் எடுக்கலை பிகாஸ் நான் கண்டிஷனை மாற்றி போட்டிருக்கேன் ஸோ பேசிகிட்டே இந்த மாதிரி தான் சம்டைம் மிஸ்டேக் பண்ணிடுவேன் ஸோ சாரி கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் ப்ரிண்ட் திஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ப்ரிண்ட் திஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ப்ரிண்ட் திஸ் த்ரீ டைம்ஸ்னு வந்திருக்கு இதே இதில் இந்த இடத்துல இப்போ நான் போய்
முப்பது வாட்டியும் எனக்கு என்ன ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் ஆகணும் எனக்கு வந்து இந்த லயனை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து முப்பது வாட்டி பிரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு ஃபைனலாக ஸ்டாப் பண்ணும் பிகாஸ் இது ஜீரோலே இருந்துச்சு அப்படின்னா இது எப்பயுமே ஸ்டாப் ஆகாது அப்போ ஒவ்வொரு வாட்டியும் இது பண்ணோடனே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுக்குறேன் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஜீரோன்னு இருக்கும் செகண்ட் டைம் ஒன்றுன்னு ஆயிரும் தேர்ட் டைம் டூன்னு ஆயிரும் அந்த மாதிரி நடக்கும் அது உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதையும் நான் லாகில் போட்டு காட்டுறேன் கன்சோல் டார்க் லாக் அப்படின்னு போட்டு காட்டுறேன் ஸோ தட் இந்த லைனுக்கு என்ன மீனிங்னு உங்களுக்கு புரியும் அதே மாதிரி முப்பது வேணால் நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் ஈஸியாக அவங்களுக்கு காட்ட முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் பிரிண்ட் திஸ் த்ரீ டைம்ஸ் இது பிரிண்ட் ஆகுது கவுண்டோட வேல்யூ ஜீரோன்னு இருக்குது அதனால் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் ஹாய் பிரிண்ட் திஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்தா அதுக்கு என்ன அது என்ன சொல்கிறது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இருக்க வேல்யூவோட இன்னொன்று ஆட் பண்ணிரு அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோன்னு இருந்தது அடுத்து ஒன்று ஆயிடுச்சு அடுத்த ஸ்டெப் நடக்கும்போது ஒன்றுன்னு இருந்தது டூ ஆயிடுச்சு அடுத்த ஸ்டெப்பில் த்ரீ ஆயிடுச்சு அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஃபோர் ஆயிடுச்சு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும் ரன் ஆகாது ஏன் ரன் ஆகாது அப்படின்னா இதுவும் ஃபைவ் இதுவும் ஃபைவ் அப்போ இது ஃபையோட பெருசா ஃபையோட ஃபைவ் பெருசு கிடையாது அப்போ இது வந்து ரன் ஆகாது அப்போனால என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஸ்டாப் ஆயிரும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம ஐம்பது போட்டுக்கலாம் ஐநூறு போட்டுக்கலாம் அஞ்சு லட்சம் கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோவில் ஆரம்பிச்சு ஃபுல்லாக போயிட்டே இருக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தொம்பதுல போய் ஸ்டாப் பண்ணும் ஓவராலாக நம்மளுக்கு ஐம்பது வாட்டி பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி லூப்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதுவுமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஒரு விஷயத்த திருப்பி திருப்பி நடக்கணும் நம்ம ஏதாச்சும் நினச்சோம் அப்படின்னா அங்கெல்லாம் போய் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா லூப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கான்செப்டையும் படிச்சுக்கோங்க ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் லெசனில் நான் இன்னும் புதுசாக ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன் வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து இந்த சீசனில் நம்ம ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயே ஒரு ஃபங்க்ஷனை எப்படி ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் கான்செப்ட்ஸ்லாம் பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுவீங்க லைக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற கீபோர்டு யூஸ் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட் அப்படின்ற இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கொடுப்பீங்க உள்ளே போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுமோ அதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சோல் டாட் லாகில் போய் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் த்ரீ அந்த மாதிரி நான் கொடுப்பேன் எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ரன் பண்ணுவோம் லைக் பிகாஸ் நம்ம அதை கால் பண்ணவே இல்லை ஸோ ஆடை கால் பண்ணுவோம் ரன் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அப்படின்றது வருது ஸோ இது கன்சோலில் வரணும் அப்படின்றக்காக நான் அதை கொடுக்குறேன் ஜென்ரலாக இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ ஆர்இ டியூ ஆர் சாரி ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் அதை வச்சு ரன் பண்ணலாம் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரன் பண்ணாது பட் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை எதுக்கு கால் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஓவராலாக இதை நம்ம லாக் பண்ணலாம் ஸோ கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு போட்டு அதுக்குள்ளே போயிட்டு இந்த ஆட் அப்படின்றத நம்ம கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைன்ற அவுட் போட் வந்துருச்சு ஸோ இதை பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரிட்டன்ற மெத்தட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம உள்ளே என்ன வேல்யூ பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஃபைனலாக அதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும்னா பிரிண்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு டேட்டா எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய அதை நம்ம பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக இந்த ரிட்டன் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஜாவாஸ் நம்மளுக்குமே இப்போ என்ன சொல்கிறது வெர்ஷன்லாம் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் புது புது விஷயங்கள் வரும் ஒரு ஃபோன் யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஒரு ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ விண்டோஸ் லேப்டாப்பாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க விண்டோஸ் செவன் அப்படி சொல்லுவாங்க விண்டோஸ் டென்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் லெவன் வந்துருச்சு அதே மாதிரி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயுமே
சேம் தான் இது வந்து ஆரோ ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறது இதுவும் ஃபங்க்ஷன் தான் பட் புதுசாக லேட்டஸ்ட் விஷனில் ஸோ நிறையா பேர் இப்போ இதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது என்னென்னு தெரியாமல் நீங்கள் குழம்பிடக்கூடாதுல ஸோ அதனால தான் அதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நானுமே இப்போ நிறையா இடத்துல இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுறப்பேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு தெரியணுமே அப்படின்றக்கா இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி பின்னாடி இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நல்லா சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நீங்கள் நிறையா விதமாக சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் எந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் லைன்லேயே எழுதலாம் ஸோ இந்த கேலிபிரேஷன்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் லைன்லேயே நீங்கள் எழுதலாம் ஸோ இப்போ நான் போய் ரன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு அவுட்புட் ஃபோர் வந்துச்சு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் என்னன்ட்டு இப்போ யாராவது வருது பிகாஸ் சிங்கிள் லைனில் எழுதும் போது நீங்கள் வந்து இந்த ரிட்டன் கீவேர்ட் கொடுக்கணும்னு கூட தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரிட்டன் பண்ணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த ரிட்டர்ன் கீவேர்டே அழிச்சிட்டேன் பட் எனக்கு இருந்தாலும் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது ஸோ இன்னுமே இதை எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை வந்து நான் தனியாக கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆட் டூ அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் எல்லா மாடலுமே உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றக்கா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ப்ராக்கெட்குள்ளே போய்ட்டு இங்கே வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி அகெயின் ஆட் டூ அப்படின்னு நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒன் லைனில் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நிறைய பேர் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க நான் ரன் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகி எனக்கு ஃபைவ் வருது இந்த ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகி எனக்கு ஃபோர் வருது இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ரன் ஆகி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் வருது இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக டக்கு டக்கு டக்குன்னு நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிட்டே போகலாம் இதில் டேட்டா பாஸ் பண்ணுறதுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸி தான் லைக் அது எப்படி நம்ம பண்ணலான்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்பர் ஒன்று வச்சுக்கலாம் நம்பர் அப்படின்னு போட்டு டென் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஏதாச்சும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்பர் பாஸ் பண்ண போகிறேன் நம்பரை பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்பரோட நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்பர் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு நான் கொடுக்க போகிறேன் அண்ட் இங்கேயுமே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சேமு நம்பர் இங்கே பாஸ் பண்ணிட்டு இங்கே போயிட்டு நம்ம இதை டெலிட் பண்ணிட்டு நம்பர் கொடுக்கலாம் சேம் இங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணலான்னா நம்பர் பாஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் இங்கேயும் போயிட்டு நம்பர் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எங்கேயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேட்டா வந்து டிஃபைன் ஆகலை பிகாஸ் இங்கே போய் நம்ம கொடுத்துடலாம் ஆர் கொடுத்துடலாம் ரன் பண்ணலாம் ஏன் எடுக்கலை ஏ நம்ம வந்து நம்ம கால் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வேல்யூ பாஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும்னா இங்கே பாஸ் பண்ணிடலாம் ஏ ரன் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணியும் பாஸ் பண்ணலாம் ஒரு நம்பர் உள்ள பாஸ் பண்ணி அதோட ஆட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இது ஒரு மெத்தட் இதையுமே இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளிஃபைட் ஆக்கலாம் ஸோ அது எப்படி பார்க்கலாம்னா அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் இந்த பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு செட் ஆகாது பட் மற்ற எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் அதோட ஃபார்மேட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஒரு ஏன்ற ஒரு வேரியபிள் இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது மோஸ்ட்டாக நைன்டி பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதனால் அது கண்டுக்காதீங்க இது தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதலாம் அதே ஃபங்க்ஷனை இப்படி எழுதலாம் ஃபைனலாக அதே ஃபங்க்ஷனை இப்படி எழுதலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை பேராமீட்டர் வேணுமோ பாஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆரோ யூஸ் பண்ணுறனால தான் இதுக்கு பேர் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆரோ ஃபங்க்ஷன் இப்போ இருக்க கரண்டில் லேட்டஸ்ட்டாக நிறையா பேர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க சிங்கிள் லைனில் ஸோ அந்த ஃபார்மேட் அவங்களுக்கு புரியாமல் குழப்பிடக்கூடாதுன்றக்காக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது சேம் தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் இங்கே உள்ளே என்ன பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுறோமோ அது அங்கே அதுக்கப்புறம் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் லேட்டஸ்ட்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்கா மென்ஷன் பண்ணுறக்காக இந்த ஆரோ மார்க் ஃபைனலாக அவங்களுக்கு உள்ளே என்ன ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் ஆகணுமோ அதை வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொடுத்துடலாம் சிங்கிள் லைனில் எழுதுனா மோர் தென் டூ லைன் எழுதுனா கண்டிப்பாக அ
ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு சின்ன நம்பரோ ஒரு டெக்ஸ்ட்டோ இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையோ நீங்கள் இதுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷன் ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன்னா இந்த மாதிரி இப்போது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது லைக் இது வந்து ஆடு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து சப் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பரோட ஒரு நம்பராக மைனஸ் பண்ணுறோம் சம்திங் லைக் தட் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்பரை பாஸ் பண்ணாமல் அகெயின் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனே இப்போ நான் அந்த இடத்துல போய் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி லைக் ஒர்க் பண்ணுறதா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று நம்ம என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷனே பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணணும் இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும் சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை மறுபடியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவாங்க இப்போது கண்டிப்பாக நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு குழப்பி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு வாட்டி சிம்பிளி சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனில் நார்மலாக ஒரு டேட்டா பாஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னா அது நார்மல் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அதை ரிட்டன் பண்ணும்போதோ இல்லை உள்ளே பா பாஸ் பண்ணும்போதோ இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட சிம்பிளாக ஒரு நம்பர் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென்னே வச்சுக்கலாம் எனக்கு நான் எந்த நம்பரை நான் பாஸ் பண்ணுறேனோ அதை வந்து எனக்கு வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதனால் டூ எக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இங்கே என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டூ போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னோடய நம்பர் என்னவோ அந்த நம்பரை நான் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா போட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே சாரி பிகாஸ் டூ எக்ஸுன்னு போட்டிருக்கோம் பட் இந்த இடத்துல லாகுன்னு போட்டிருக்கோமா அதனால் நம்மளுக்கு வந்து அது ரன் ஆகலை ஸோ டிடபிள்யூஓ டூ எக்ஸ் அப்படின்னு போடுறேன் இதை நம்ம கட் பண்ணி முன்னாடி வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்ம எந்த நம்பர் கொடுக்குறோமோ அந்த நம்பரை எனக்கு டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும் வந்துடுச்சு இப்போது இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் நான் ரெடி பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை வந்து என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் லைக் நான் ஒரு நம்பர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த நம்பர் வந்து எனக்கு த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை ஆகணும் அப்போனா த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நான் கொடுத்துக்கலாம் அகெயின் நான் என்ன கால் பண்ண போகிறேன்னா இதே இதை நான் கால் பண்ணி உள்ளே போயிட்டு டூக்கு பதிலாக த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்குள்ளே நான் ஒரு நம்பர் பாஸ் பண்ணுறேன் அந்த த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி எனக்கு தேர்ட்டின் வருது இதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஃபைவ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் டென் எக்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிட்டே போகலாம் அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் எவ்வளோ ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் இப்போ ஒரு பத்து நம்பருக்கு நீங்கள் எழுதணும்னா பத்து இதை எழுதணும் ஒரு ஐம்பது இதுக்கு நீங்கள் பண்ணணும்னா ஐம்பது இதை எழுதணும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும் இந்த மாதிரி நீ பண்ணாமல் இது ஈஸியாக கரைக்கே ஏதாச்சும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷன் தான் என்ன அப்படின்னா ஹையர் ஆர்டர் சொல்யூஷன் அதாவது ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை நான் இப்படி தனித்தனியாக எழுதாமல் ஒரு யூனிவர்சலாக எழுதலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எல்லா இடத்துலையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை தான் நான் பண்ணுறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா ஃபங்க்ஷன் மல்டிப்ளையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் உள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லைக் விச் நம்பர் அப்படின்னு ஏதாச்சும் நான் போட்டுக்கிறேன் இல்லாட்டி விச் மல்டிப்ளிகேஷன் நான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் போட்டுக்கிறேன் உள்ளே போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஓப்பன் பண்ணுறேன் ரிட்டர்ன் கொடுக்குறேன் ரிட்டர்னில் வந்து டேரெக்டாக பண்ணாமல் நான் அகேன் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ரிட்டர்னுக்குள்ளே ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சம் ரேண்டம் வேல்யூ நம்பர் ஏதாச்சும் நான் ஒன்று வச்சுக்கலாம் லைக் எக்ஸ் அந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன் அகெயின் என்ன பண்ணுறேன்னா கேலிபிரேஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ உள்ளே போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அகெயின் ஒரு ரிட்டன் கொடுக்க போகிறேன் இந்த ரிட்டனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் லைக் விச் நம்பர் அந்த மாதிரி நான் ஏதாச்சும் கொடுத்துக்கலாம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுகிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கேன்
இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அதை டேரெக்டாகவே கால் பண்ணலாம் ஸோ டூ எக்ஸ் சம் நம்பர் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த இது நம்ம பண்ணது உங்களுக்கு புரிஞ்சில்ல இது நம்ம பண்ணனால நம்மளுக்கு என்ன அவுட்புட் வருது டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின் வருது இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எழுதாமல் நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரலைஸ்டாக எழுதிட்டேன் டூ டேபிள்ஸால் எனக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுன்றக்காக நான் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வேரியபிளில் நார்மலாக இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணுவோம் வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனையுமே நம்ம அசைன் பண்ணலாம் ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனையுமே நம்ம அசைன் பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த மல்டிப்ளையர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை நான் இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிட்டு இது டூ எக்ஸ்னால் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எனக்கு டூவால் மல்டிப்ளை ஆகணுன்றதுனால உள்ளே நான் டூ பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டூ பாஸ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டூ எடுத்து உள்ளே ஒரு நம்பர் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போது அது வந்து இதுக்கு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இங்கே நான் என்ன பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா லைக் இந்த இடத்துல நான் டூ பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போது இந்த மல்டிப்ளையர் விச் நம்பர்ன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல டூ போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் அப்போ டூ எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் நம்பர்னு போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல டென் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல டென் பாஸ் ஆகும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டென்னு விச் நம்பர்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா விச் நம்பர் சாரி விச் நம்பர்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோட வேல்யூ டூன்னு வந்துடும் அப்போ ஃபைனலாக அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டென் சாரி டூ இன்ட்டு டென் நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்ற மாதிரி அவுட்புட் வருது ஸோ இந்த மாதிரி யூனிவர்சலாக கிரியேட் பண்ணனால நம்ம எத்தனை இது வேணாலும் அசைன் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேரியபிள் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவல் டு அகெயின் மல்டிப்ளேயர் இது எதோட மல்டிபிள்ஸாக இருக்க போது த்ரீயோட மல்டிபிள்ஸாக இருக்க போது அசைன் பண்ணிட்டோம் அகெயின் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை நான் கால் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இங்கே போயிட்டு நம்ம டூ எக்ஸ்க்கு பதிலாக த்ரீ எக்ஸ்ன்னு கால் பண்ணலாம் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ரன் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் ஆகி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின் ப்ரிண்ட் ஆகுது இது கால் ஆகி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம பண்ணது இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை கால் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்கு நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின் நடக்குது இதே இது வேணாம் நான் வந்து ஒரு ஹையர் ஃபங்க்ஷன் வச்சு நான் எல்லாத்தையும் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் ஒரு ஜென்ரல் ஹையர் ஃபங்க்ஷன் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ஒரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் இன்னும் கன்ஃபியூசிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இதையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இப்போதைக்கு சும்மா கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய்ட்டு டேரக்ட் வேல்யூ பாஸ் பண்ணலாம் லைக் டென் டென் அந்த மாதிரி நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல போய்ட்டு இப்போதைக்கு சும்மா ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல போய்ட்டு ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஓகே இங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்பர்னு பாஸ் பண்ணுறோம் நான் இங்கே பாஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் சாரி இங்கே நம்பர் அப்படியே தான் வரும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இருங்க யா இப்போது முதல் லாஜிக்குக்கும் செகண்ட் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வரணுன்றதுக்காக இங்கே பாஸ் பண்ணும்போது டென் டென்னு பாஸ் பண்ணுறேன் டென் பாஸ் பண்ணும்போது டென் அசைன் ஆயிரும் டூ மல்டிபிள்ஸ்னால டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி டுவெண்ட்டி அகெயின் டென் பண்ண பாஸ் பண்ணும்போது டென் ஆகும் த்ரீ மல்டிபிள்ஸ்னால த்ரீயாக மல்டிப்ளை பண்ணி தேர்ட்டி இங்கே அதே தான் இங்கேயும் நம்ம வாங்கி பாஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பாஸ் பண்ணுறனால டூ இன்ட்டு நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ இன்ட்டு நம்பர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் தனித்தனியாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டூ த்ரீ பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தனியாக ஃபோருக்கு இன்னொன்று க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ அகெயின் ஃபைவ்க்கு இன்னொன்று க்ரியேட் பண்ணும் கிட்டத்தட்ட அப்போ எவ்வளோ தான் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க ஃபோர் எக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும் இந்த மாதிரி சாரி ஃபைவ் எக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் கால் பண்ணும் அப்போ எக்கச்சக்க ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும் ஆனால் இந்த இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது என்ன பண்ணால் போதும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஒன்றே ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட்டு வேரியபிள்ஸ் மட்டும் நிறையா க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே போயிட்டு வேரியபிள் இங்கே போய
ஆன் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது நிறையா பேருக்கு இது போல் பீரும் அதனால் ஜஸ்ட் லைக் பொறுமையாக இன்னொரு வாட்டி பாருங்கள் அண்டு என்ன சொல்கிறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் போக போக உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ரொம்பலாம் போட்டு குழப்பிக்க தேவையில்லை அண்ட் ஐ திங்க் இது போதும் நினைக்கிறேன் இந்த செஷனில் ஏன்னா இப்போயே நிறையா ரொம்ப போயிட்டுருக்கு இன்னும் கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா குழப்பிடும் ஸோ இது வரைக்கும் நல்லா கிளியராக பார்த்து வைங்க இது வந்து யூசர் டிஃபைண்ட் ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் நம்மளாக ஒன்று டிஃபைன் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் நிறையா பில்ட் அண்ட் ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்குது அதுக்கெலாம் உட்காந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் லாஜிக் ஃபுல்லாக நம்ம எழுத போகிறது இல்லை டேரெக்டாக எடுத்து தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம டே டு டே கோடிங் லைஃப்பில் நிறையாவது யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதெல்லாம் பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்மளோட நெக்ஸ்ட் லெசனில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதை கொஞ்சம் தரவாக பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் ரெடி பண்ணி படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகே வெல்கம் பேக் காய்ஸ் ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டாக ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த கான்செப்ட்லாம் பார்த்துருந்தோம் கரெக்டாக ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் நான் செலக்ட் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் கமெண்ட் பண்ணிட்டு என்னோட நோட்ஸ் செக்ஷனில் போய் கீழே போட்டுறேன் ஸோ தட் ஃபைனலாக இந்த கோர்ஸ் முடிஞ்சோடனே மொத்தமாக வேணால் இந்த நோட்ஸ் வேணால் நான் உங்களுக்கு தரேன் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சாரி யா ஃபுல்லாக கமெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் டைப் பண்ணது எல்லாத்தையும் அதை நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா இப்போது நம்மளோட ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன்லேயே இன்பில்ட்டாக சிலதெல்லாம் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா அதை எடுத்து நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் இது நிறைய இடத்துல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி அரேஸ் கூட தான் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த அரேஸ் கான்செப்ட் தான் நம்மளோட லைவாக நிறைய இடத்துலலாம் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட இன்பாக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இப்போ நம்ம ஒரு பைக் கலர் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோமா அது எக்ஸாம்பிளே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ பைக் கலர் அப்படின்னு ஒன்று எக்ஸாம்பிள் வச்சுருந்தோம் அதில் போயிட்டு சம் கலர்ஸ் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தோம் அகெயின் நம்ம சொல்லிக்கலாம் லைக் ரெட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லிக்கலாம்னா எல்லோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லிக்கலாம் ப்ளூ சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சம் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அரை ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்குது ஸோ இந்த அரை ஆஃப் டேட்டாஸை நான் ஏதாச்சும் ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேசிக்காக அரேஸில் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனா டாட் ஆப்ரேட்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம அப்போதே நிறையா பார்த்தோம் ஷார்ட்டிங் பார்த்தோம் ரிவர்ஸ் பார்த்தோம் ஸ்பிளிட் புஷ் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா பார்த்துருந்தோம் அதிலலாம் நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சம் ஒன் ஆர் டூ பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணுவோம் அதே இதுலேயே பார்த்திங்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லேயே இன்னும் நிறையா இருக்குது அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார் ஈச் எஃப்ஓஆர் இஏசிஹெச் ஃபார் ஈச் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் மெத்தட் இருக்குது ஸோ இந்த மெத்தட்குள்ளே வந்து நீங்கள் எதை பாஸ் பண்ணும் அப்படின்னா இன்னொரு மெத்தடை தான் நம்ம பாஸ் பண்ணும் ஸோ மெத்தட் ஆர் ஃபங்க்ஷன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஒன்று தான் நான் நிறையா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படித்தனால சம்டைம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ சில இடத்துல ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவாங்க சில இடத்துல மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ குழப்பிக்க வேணாம் நான் சம்டைம்ஸ் மாற்றி சொன்னாலும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் இது வந்து ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் உங்ககிட்ட ஒரு அரை ஆஃப் டேட்டா இருக்குது அந்த டேட்டாவை எல்லாத்தையும் எடுத்து நீங்கள் ஏதோ ப்ராசஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி அதுக்கு நீங்கள் இதை கால் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து என்கிட்ட இந்த மாதிரி கலர்லாம் இருக்குது நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட வெப்சைட்டில் சில பேர் பைக் வாங்க வராங்க அவங்ககிட்ட நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் கலர் போனோடனே அவங்ககிட்ட சொல்கிறோம் ரெட் கலரில் பைக் அவைலபிளாக இருக்குது எல்லோ கலரில் பைக் அவைலபிளாக இருக்குது ப்ளூ கலரில் அவைலபிளாக இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் போட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா லைக் அதுக்கு ஏதாச்சும் நான் பேர் சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பேர் சொல்லலாம்னா அவைலபிலிட்டி அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் ஸோ அவைலபிலிட்டி அவைலபிளாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா கலர் பேஸ் பண்ணி சொல்ல போகிறேன் அப்போது அதுக்கு நான் ஏதாச்சும் ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் ரிலேட்டடாக இருக்கனால நான் கலர் அப்படின்ற மாதிரியே நான் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா பைக் கலர் பற்றி பே
ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல அதை என்ன பண்ணலான்னா இதுக்குள்ளே நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த அவைலபிலிட்டி அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனையே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனே இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணுறது இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதை தான் நம்ம லாஸ்ட் லெசனில் ஃபுல்லாகவே படிச்சிருந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்தராக எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இப்போ அதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரன் பண்ண போகிறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா த கலர் அதுக்கப்புறம் கலரை போய் கெட் பண்ணுது எங்கே போய் கெட் பண்ணுதுன்னா இந்த இடத்துல ரெட் ரெட் இஸ் அவைலபிள் எல்லோ இஸ் அவைலபிள் ப்ளூ இஸ் அவைலபிள் இந்த மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக ப்ராசஸிங் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வேறு ஃபங்க்ஷன் வேணும்னா அதையும் நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் எத்தனை வாடி வேணால் ஆட் பண்ணலாம் அண்ட் இன்கேஸ் நான் புது டேட்டா ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு நான் தனியாக கோடு எழுத தேவையில்லை ஜஸ்ட் நான் ஆட் பண்ணேன்னா என்ன ஆயிரும் அதுவே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்தையும் ரன் பண்ணும் இப்போ நான் புதுசாக ஆரஞ்சுன்னு ஒரு கலர் எழுதியிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஆட் மட்டும் தான் பண்ணுறேன் மற்றபடி என்னோடய மெயின் ஃபங்க்ஷனல்லையோ மற்ற எல்லா இடத்துலையும் நான் எந்த கோடுமே ஆட் பண்ணல இங்கே மட்டும் ஒரு கலர் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் அகெயின் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கலருக்குமே எனக்கு அப்டேட் வந்துருது ஸோ இந்த மாதிரி தான் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜென்ரிக்காக எல்லாருமே கோடு எழுதுவாங்க நீங்கள் வந்து ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜிமெயில்லாம் இன்பாக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த கான்செப்ட்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு அறையில் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டேட்டா வச்சு இந்த மாதிரி தான் டிஸ்பிளே ஆகணுன்ற மாதிரி ஃபார்மெட் செட் பண்ணிடுவாங்க புதுசாக ஒரு மெயில் ஆட் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுலேயே இன்னொரு இது இருக்குது நம்ம அது கூட பார்த்தோம்ல பை கலர் டாட் புஷ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ரேஷன் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா புது டேட்டா வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் இங்கே போய் அகேன் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ப்ரௌன் அந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ புதுசாக ஒரு டேட்டா ஆட் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அரையில் ஆட் ஆகி ஃபங்க்ஷனில் அப்ளை ஆகி நம்மளுக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா லைக் ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ நம்ம ஆட் பண்ணுறத வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணணும் கரெக்டாக இப்போ ரன் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌனும் எனக்கு ஆட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஆட் ஆகி என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இன்பாக்ஸில் வரும் உங்களுக்கு ஒரு புது மெயில் வந்திருக்கு இல்லாட்டி உங்களோட ஃபேஸ்புக்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்களா அதில் வந்து நியூஸ் ஃபீட் புது புது டேட்டா வரும் இப்போ நீங்களோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாராச்சும் புதுசாக ஒரு போஸ்ட் போட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி அரேஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கடைசியில் போய் ஆட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டிஸ்பிளே ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதில் லோட் ஆகி ஃபைனலாக இந்த மாதிரி வரும் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொருத்தவங்க ஏதோ ஆட் பண்ணும்போது உட்காந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் புது புது கூட எழுதிட்டு இருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஜென்ரிக்காக எழுதிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் டீஃபால்ட்டாகவே இருக்குது நம்ம டேரெக்டாக டாட் ஃபார் ஈச் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி தேவையோ கஸ்டமைஸ்டாக எழுதி இதுக்குள்ளே நம்ம பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த அறையில் இருக்க டேட்டாவை எடுத்து ஒன் டைம் அதை ப்ராசஸ் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் சில இதெல்லாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் மேப்னு ஒன்று இருக்குது டாட் ஃபில்டர்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுவுமே நம்ம என்ன சொல்கிறது மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் அதையும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது போகிறதுக்கு முன்னாடி இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்றத பாருங்கள் ஒரு வாட்டி வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு இவ்வளோ தான் கோடு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெளிவாக பாருங்கள் இது புரிஞ்சால் தான் அடுத்தடுத்து போக முடியும் இல்லை இதுவே எனக்கு லைட்டாக குழப்புது அப்படின்னா இதுக்கு முந்தின செக்ஷன் போங்க அதில் தான் நான் இன்டெப்தாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ அதை நல்லா தெளிவாக படிச்சுட்டு வாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே படிச்சுட்டீங்க ரெண்டுமே கொஞ்சம் புரியுது அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா இதுலேயே மேப் ஃபில்டர்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நிறையா பேர் இது கஷ்டமாக இருக்குன்னு ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஃபாரீச்சு மேப்பு ஃபில்டர்லாம் பற்றி நிறையா கேட்பாங்க இதே இது இல்லை எனக்கு இன்டர்வியூ வேணாம் நான் ஒரு நல்ல சைட்லாம் ரெடி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி நிறையா கான்செப்ட்ஸ்லாம் இதை பேஸ் பண்ணி தான்
ஸோ இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஓவராலாக நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸாக ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்குமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த புஷ்ஷை தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம ஃபாரீச் பற்றி பார்த்து முடிச்சுட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் டாட் மேப் ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ மேப் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்குமே நீங்கள் ஒரு அரே தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ அரையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் அரே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும் ஸோ அதில் தான் இது அப்ளை ஆகும் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் மேலேயும் நான் போட்டிருந்தேன் லெட் அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் ஸோ நான் வேர் அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் அதுவும் வந்து ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுற கீவேர்டு தான் அதே மாதிரி லெட் அப்படின்னு ஒரு கீவேர்டு இருக்குது அதுவுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுற கீவேர்டு தான் அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது ஸோ அதுவுமே ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுற கீவேர்டு தான் நான் இந்த மூணு தான் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுவேன் இது மூணுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் டோன்ட் வரி ஸோ இது மூணுலேயும் நீங்கள் ஜென்ரலாக வேறே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கொலப்புச்சு அப்படின்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி நிறையா கோட் பண்ணுறனால பழக்க தோசத்தில் லெட் வேர் இதெல்லாம் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுறப்ப ஸோ அது வந்து பெரிய இஷ்யூ இல்லை அதை பற்றியும் நான் சொல்லிடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பைக்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோமா ஸோ அதனால் பைக்ஸுக்கே ஒரு இது என்ன பண்ணலாம் அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மோர் தென் டூ டேட்டா வேணும் அப்படின்றக்காக நான் ஒரு அட்லீஸ்ட் த்ரீ க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஒவ்வொன்றும் ஸ்பேசிஸாக நீட்டாக இருக்கணுன்றக்காக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஒவ்வொன்றையும் தனி லைனில் வச்சுக்கிறேன் மோர் தென் ஒரு டேட்டா வேணும்னா அந்த மாதிரி கம்மா போடுவோம் அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஓ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேம் ஒரு ஃபீல்டு வச்சுக்கலாம் நேமில் போய் நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஏதாச்சும் பைக் பேர் சொல்லுங்கள் யமஹா வச்சுக்கலாம் யமஹா நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன வச்சுக்கலாம் பைக்குக்கு நேம் ஒரு ஃபீல்டு வச்சாச்சு மோர் தென் ஒன் வேணும்னா கம்மா கொடுக்கணும் ஓகே கலர் சும்மா நம்ம ஏதாச்சும் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு சாம்பிளுக்கு தானே படிக்கிறோம் ரெட் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா காஸ்ட் வச்சுக்கலாம் அகெயின் காஸ்ட் எல்லாமே நான் ரொம்ப ஹையாக வச்சுன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ நம்பர்னால நம்ம டேரெக்டாக கொடுக்கலாம் லைக் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துப்போம் அண்டு வேறு ஏதாச்சும் ஒரு பைக் பேர் வேணும் ஸோ வேறு என்ன பைக் போடலாம் அப்படின்னா ஹீரோ போட்டுக்கலாம் ஸோ யா நெக்ஸ்ட் அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கலர் வைக்கணும் கலர் நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கைண்ட் ஆஃப் எல்லோ வச்சுக்கலாம் நோ இஷ்யூஸ் அதுக்கப்புறம் அதோட காஸ்ட் நம்ம ஏதாச்சும் வைக்கணும் ஸோ இது கொஞ்சம் காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்களேன் நான் சிங்கிள் கோட் போட மறந்துட்டேன் ஸோ அதனால் ஓவராலாக நம்மளுக்கு எல்லாமே மாறுது எல்லோ ஸ்பெல்லிங் தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் ஐயா அண்ட் ஃபைனலாக இன்னொரு டேட்டா ஏதாச்சும் வச்சுக்கலாம் இன்னொரு பைக் பேர் ஏதாச்சும் சொல்லுங்கள் என்ன சொல்லலாம் சுசுக்கி ஓகே அதோட கலர் ஏதாச்சும் கொடுக்கணும் என்ன கொடுக்கலாம் கைண்ட் ஆஃப் யா க்ரீன் கொடுக்கலாம் நோ இஷ்யூஸ் நெக்ஸ்ட் அதோட காஸ்ட் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுப்போம் ஓகே ஜஸ்ட்டு ஒரு டெஸ்டிங்காக ஒரு ரஃப் டேட்டா க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டேட்டா இருந்துச்சுன்னா தான் நம்மளால் அடுத்து படிக்க போகிற கான்செப்டை நம்மளால் படிக்க முடியும் அவ்வளோதான் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கன்சோல் டாட் லாக் கொடுத்து இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த டேட்டாவை உள்ளே போய் பைக்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரன் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது ஓகே பக்காவாக எல்லாமே வருது நெக்ஸ்ட் பைக் ஸ்டார்ட் கலர் அப்படின்னு நான் பாஸ் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் கலர் வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் எதோட கலர் வேணும்னு சொல்லலை அதனால் எனக்கு இந்த மாதிரி காட்டுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே போயிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் இதோட கலர் வேணும்னு சொல்கிறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவில் தான் ஆரம்பிக்கும் எப்பயுமே ஜீரோ ஒன் டூ ஸோ ஒன் போட்டனால எல்லோ வருது ஓகே எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டேட்டா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும்போது உங்களுக்கு சம் ரெக்குயர்மெண்ட் வரும் சம் டைம் நீங்கள் கோடிங்கில் எங்கேயோ லைவாக ஒர்க் ஆகும்போது ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் மாதிரி வரும் என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்னால் எனக்கு வந்து இது ஒரு காலம் நேம் ஒரு காலம் கலர் ஒரு காலம் காஸ்ட் ஒரு காலம் இப்போ ஒரு கஸ்டமர் வராங்க நீங்கள் பைக்ஸ் வரும் வச்சுருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட உங்கள்கிட்ட ஒரு ஐம்பது மாடல் பைக் இருக்குது உங்ககிட்ட என்னெல்லாம்
So, in the keyword phone, no, final, and open money close. Now, I already said that this is a higher order function. In the function, we will pass the function. In the function, we will create the function. We will use the data. For example, we will use the name. We will use the name. We will use the name. So, we will use the name. Now, we will use the name. 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 नेम ओनली ना अपनी ना उन्हें ना क्रिएट पनी था इप्पो नेक्स्ट ना इना पना पोरे अपनी ना वो आरो फंक्शन क्रिएट पने ना इल्ला टाइप आफ़ हो अप अप फंक्शन क्रिएट पन रहे सो दैट उंगली को मैं प्रैक्टिस आ रखो सो उन द मारी ना वो रे फंक्शन क्रिएट पन रहे इधर लंदी याने केंद्र डेटा वंदा मटो पोदो याने object dot so object ना general आंदो ओर full इधर सेता ना ओर single object अधे मारी इधर full इधर सेता ना ओर single object ना मैं पौर color वेनो ना ना मैं प्रिय रहतो bike dot color ने रहतो अधे मारी इधर लाती ना general object ने pair उच्च रखें लाती नींग लोग ये ना पन ला अभी ना आ like bikes अभी ने pass पन ला same name आर ना sometime confuse आगो आगे नाला bikes data ना मारी इधर चलेंगे pass पन इकला so उंगिया अधे अच्छे टे आज उपले इन्दर दे वेन मो अदना मस्पेस वे पन्नो फॉर एग्जांपल नेम वेनो ना नेम कलर वेनो ना कलर कास्ट वेनो ना कास्ट ना मारी गुड़गुड़ो पे ना कि नेम ते वा अदना ना नेम अभी इन्टर मारी ना कुड़गा आवल दाम बुने जिच्छे इप्पो इन्ना ऐरिचना ना मोरे फंक्शन क्रिएट पन्नो अदना ये रहा रोड़ा डिटेल पे नमक चेक पन लां ओन सेकेंड ये ना स्क्रॉल पनी पातो नॉट डिफाइन्ड ने वाले थे ओके नमक इंगे डिफाइन पन्टे इंगे कॉल पन रो या सो मैं ना पनी कलाना तो मैं ना डिफाइन पनी कलां इप्पन मैं ना पन लाना रन पन लां नो या ये रहा नहीं ला सो मैं ना पन्टा ना फंक्शन मैं ना डिफाइन प नमल के इंदा वो रो डेटा हमें आउटपुट आवा रहा ला, सो आउटपुट आवा रहना हो अब दीना, नमे इधर पे एंगे अच्छा प्रिंट पनी पाकनो, नमे इधर मटन आ प्रिंट पन्नो, सो दो डे, नाले इधर डे डेटा ना वर्दे, ना पन्टना इधर डेलीट पन्टना इधर प्रिंट पन्नो, सो इंद मैप पन्टर दाना इना पन्ना अब दीना, पुद्स आवर वेरिएबल आह डी रिजल्ट अपने ना प्रिंट पनी पाकला या तो रन कर पो ओके इप्पो पातिंग है अभी ना नमले को उर्का है जे सो ऐना पानी रखें अभी ना ना नेम ऑनलाइन पोटर जस्ट नेम अमाटा कर देना लंद हमारी वर्ग नर्दला ना डेम को बदला लाइक कलर ना मात्रा अभी ना इन्ना अगर दिन पापो रेड येलो ग्रीन वर्ग फॉर एग्जांपल और एप्लीकेशन पंड रही हैं अध के तमार नहीं ये देखना होगा एप्लीकेशन यूज़ पंडर पीपल ना यंत्र कंट्री लर्न्ड वारांगा अंद मरे और डेटा देखना होगा सो लाइक कंट्री लाइक यंत्र एज पीपल ना उनको साइट यूज़ पंडर आंगन पाकना होगा डॉट एज कर देनी ये देखना सो उन द मैप फंक्शन उन द पातों अंदर इन द आरो फंक्शनों वाले को पूर्ण जरूर को नाने करें पूरी इलाव भी ना ये पक्के दले एक नॉर्मल फंक्शनों में लेते रहें सो दर निये कंपार पनी पात गला फंक्शन अधिक अपरां नेम ओनली लाइक नेम डिफरेंट आवेक्य नोला सो अगर आला पेर मटो कुन्जो डिफरेंट आना होच्छ करें ये पाई निये ना पनेर लाम so इधर के ये कुल अंटा ना normal function अलग रखें इप्पो ऐना पाने को ना name only pass पनो इप्पन आदि बारा name only two pass पन रहे इन्दर तला पॉइंट है name only two अब दिन रहता pass पन रहे run पन रहे इप्पो उन्हें पातिंगे ना इंगे ना name call पन रहे इड कर दे so इप्पनी इंगे function अलग ये use पन ला इप्पनी इंगे use पन ला पुरी लेटे ना रेंडी compare पनी पारगे अब वाला map ओड स्पेसिफिक का एक ऑब्जेक्ट डेटा आलर उन्हें एक ऑब्जेक्ट के ग्रुप ऑफ डेटा से रुको अदले ये दाचो एक स्पेसिफिक डेटा से मेनो अभी ना अदना मैं इजी आ मैप पनी ऐड तकला ऐड ते अदले दाचो स्टोर पनी चिकला सो उधर 
ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை மற்ற வேலை பண்ணுறதுக்கோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணலாம் அது நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் அதை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபில்டர் மெத்தட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஜஸ்ட் நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் நார்மல் ஃபங்க்ஷன் திஸ் இஸ் அரோ ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு மேப் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே ஓகே ஃபில்டரும் புரிஞ்சிடும் ரொம்பவே ஈஸி தான் மேப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு காலம் ஆஃப் டேட்டா வேணும் அப்படின்னா அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேம் வேணும்னா நேம் காஸ்ட் வேணும்னா காஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ஃபுல் காலத்தையும் கொடுக்கும் ஆனால் ஃபில்டர் அப்படி கிடையாது நீங்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கலாம் உங்ககிட்ட ஒரு பைக் ஷோரூம் இருக்குது ஒரு பத்தாயிரம் பைக் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமர் வராங்க எனக்கு வந்து ஹீரோ கம்பெனியில் தான் பைக் வேணும் அதுவும் கண்டிப்பாக எல்லோ கலர் தான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி சம்டைம்ஸ் இப்படி சொல்லலாம் எனக்கு ஹீரோ கம்பெனியில் தான் பைக் வேணும் ஆனால் காஸ்ட் வந்து ஒரு நானூறுரூவாக்கி கீழே இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கேட்பாங்கள சாய்ஸஸ்லாம் கேட்பாங்கள அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபில்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்லணும் ஓகே அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் இந்த ஃபில்டர் யூஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இதை நான் என்னன்னு சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னா பைக் ரிசல்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் இல்லாட்டி பைக்கோட நேம் ரிசல்ட் தானே பைக் நேம்னு கூட இதுக்கு நான் பேர் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஏன்னா இப்போ புதுசாக இன்னொன்று கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் இதை நான் இப்போ மாற்றினேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பைக்கோட யூசருக்கு ஃபில்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் பைக் ஃபில்டர்னே இன்னொன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே போய் நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் பைக்ஸ் டாட் மேப் போன வாட்டி பார்த்தோம் அது ஒரு ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபில்டர் அப்படின்ற ஒரு டீஃபால்ட்டாக ஒரு ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை தான் இந்த வாட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போது இந்த ஃபில்டரில் போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபில்டருக்காக நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு கஸ்டமர் எனக்கு வந்து எப்பயுமே ரெட் கலர் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் ரெட் கலரில் எந்த கம்பெனி பைக் இருந்தாலும் நான் வாங்கிடுவேன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அப்போது உங்ககிட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பைக் இருக்குது அப்படின்னா அதில் எதெல்லாம் ரெட் கலர் பைக்குன்னு நீங்கள் எப்படி எடுக்கிறது ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி அந்த ஃபங்க்ஷன் இதுக்குள்ள பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு ஃபில்டர் பண்ணி கொடுத்துரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் நான் என்ன பண்ணலாம்னா எனக்கு ஓன்லி ரெட் அப்படின்ற மாதிரி நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வந்து ரெட் கலரில் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அகெய்ன் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பைக்ஸ் டேட்டா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வேரியபிள் சின்னதாக பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இதை ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரிட்டன் பண்ணும்போது தான் மெயினு ஸோ போனதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டேரக்டாக டாட் வச்சு கால் பண்ணிட்டோம் டாட் காஸ்ட் டாட் நேம்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டேரக்டாக கால் பண்ணிவிட்டு சம் கண்டிஷன் செட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது பைக்ஸ் டேட்டா அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டாட் எனக்கு வந்து கலர் தான் மெயினு ஸோ நான் கலரை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இங்கே வாங்க போகிறேன் அப்போ கலர் அப்படின்ற கீவோட இங்கே கால் பண்ணிக்கணும் சிஓஎல்ஓஆர் அப்படின்றத நான் கால் பண்ணிக்கணும் ஃபைனலாக அந்த கலர் வந்து எனக்கு ரெட் கலர் தான் வேணும் அப்படின்றத நம்ம எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு அப்படின்ற சிம்பிள் போட்டு ஃபைனலாக கோட்ஸில் நீங்கள் வந்து சொல்லணும் ரெட் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னா அதுக்கு புரிஞ்சிடும் நம்ம ரெட் கலராக இருந்தால் மட்டும் எனக்கு அதை கொடு அப்படின்ற மாதிரி அது சொல்லிடும் ஃபைனலாக அவ்வளோதான் இந்த ஒன்லி ரெட் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் ஒன்லி ரெட் அப்படின்றத நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரிசல்ட்டுக்கு பதிலாக பைக் ஃபில்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் கிடச்சி உங்ககிட்ட நான் ஒரு சாம்பிளுக்கு மூணு டேட்டா இருக்குது பட் ஒரு ஆயிரம் டேட்டா இருக்கலாம் ஒரு லட்சம் டேட்டா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எவ்வளோ டேட்டா வேணால் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எவ்வளோ டேட்டா இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் லைக் எனக்கு ரெட் கலரில் எது இருக்க பைக்லாம் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி அதை அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதை கொண்டு போய் ஃபில்டரில் நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைனலாக பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அது நம்மளுக்கு சொல்லுது ஓகே நான் சர்ச் பண்ணிட்டேன் சர்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த
எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பைக் ஆட் பண்ணிட்டோம் அதோட கலரும் ரெட்டு நான் ஃபில்டரில் போய் கேட்டிருக்கேன் எனக்கு ரெட் கலரில் என்ன பைக்லாம் இருக்கோ அதை சொல்லணுட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமஹா பஜாஜ் ரெண்டு பைக் இருக்குது ரெண்டோட கலருமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட்டு தான் அதோட ஒரு ஒரு தோட காஸ்ட் இவ்வளோ ஒரு தோட காஸ்ட் இவ்வளோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபில்டர் ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷனை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்னொரு மெயின் விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அவுட்புட்லாம் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அரேக்குள்ளே தான் வருது ஸோ அதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம பாஸ் பண்ணுறதும் ஒரு அரே நம்மளுக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கிறதும் ஒரு அரே ஃபில்டருக்கும் அப்படி தான் அதே மாதிரி மேப்புக்கும் அதே தான் அண்ட் அதையும் நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சோல் டாட் லா கொடுத்து நம்ம அதையும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் பைக் நேம் ஸோ அதையும் போட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் அவுட்புட் வரும் ஸோ பைக் ஃபில்டரில் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா லைக் நேம் வச்சு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நேம்ஸ் எல்லாமே வருது இதுவுமே எதில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அரையில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இந்த சிம்பிளாக பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஹையர் ஆர்டர் ரன் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அரையில் தான் டேட்டா கிடைக்குது ஸோ நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுமே ஒரு அரையை தான் இதை நம்ம அதனால் என்ன பண்ணலாம் அகெயின் அண்ட் அகெயின் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்த கொஞ்சம் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் குழப்பம் இப்போது ஒரு யூஸர் வந்து கண்டிஷன் வைக்கிறாரு ரெட் கலரில் தான் எனக்கு பைக் வேணும்னு சொன்னார் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி அதை நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறாரு ரெட் கலர் பைக்கு தான் வேணும் பட் எனக்கு வந்து காஸ்ட் வந்து ஐநூறுரூவாய்க்கு க கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இன்னொரு கண்டிஷன் வைக்கிறாரு ஏன்னா ரெட் கலரில் ஒரு நூறு பைக் இருக்கலாம் பட் நூறு பைக்கும் ஒவ்வொரு பைக்கும் ஒவ்வொரு ரேட் இருக்கும் அவர் வந்து சொல்கிறாரு எனக்கு பிடிச்ச கலர் ரெட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோடய பட்ஜெட் வந்து ஐநூறுரூபா தான் ஐநூறுரூவானா ஐநூறுரூவாய்க்கு மேலே நான் வாங்க மாட்டேன் ஐநூறுரூவாய்க்கு கீழே தான் வாங்குவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அகே நீங்கள் போய்ட்டு இது பண்ணலாம் டாட் ஃபில்டர் அப்படின்னு போட்டு அகெயின் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணலாம் லைக் பட்ஜெட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் க்ரியேட் பண்ணலாம் இல்லை பட்ஜெட்னு வைக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே தெரியும் ஃபஸ்ட்டோட தானே பைக்கில் ஒரு ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணுறோம் ஒன்லி ரெட் இந்த ஒன்லி ரெட்டே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு அரை ஆஃப் டேட்டாவை தான் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுனா அதில் போய் இன்னொரு ஃபில்டர் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த ஃபில்டர் என்ன பண்ணுனா இதில் எதுக்கிறதுலேயே எது பட்ஜெட் கம்மியோ அந்த பட்ஜெட்டை பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணி அதோட ரிசல்ட்டுக்கு இன்னொரு ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டாட் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு அரேக்கு லைக்கு நம்மளுக்கு இது இது ரெண்டானோடனே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும்னா இந்த ரிசல்ட் வரும் இந்த ரிசல்ட்டே என்ன அப்படின்னா ஒரு டெம்பரவரியாக ஒரு அரையில் ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ இந்த அரைக்கு நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அகேன் அந்த ஆப்ஜெக்டில் போய் நான் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஃபில்டர் போகிறேன் இப்போ நான் பட்ஜெட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ பட்ஜெட்டில் போய்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் பட்ஜெட் ஸோ பட்ஜெட்னால் என்ன அதுவுமே இந்த மாதிரி சம் பைக்கோட டேட்டா எடுக்க போகுது ஸோ இந்த பேர் நீங்கள் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ பைக்கோட டேட்டா எடுக்க போகுது பைக்கோட டேட்டா எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன செக் பண்ண போகுதுன்னா லைக் காஸ்ட்டை செக் பண்ண போகுது ஸோ காஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு வச்சா மேட்ச் ஆச்சுன்னா கொடுக்கும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வைக்கலாம் பைக்கோட காஸ்ட் வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ அப்படி கொடுக்குறேன் அப்போ நான் பட்ஜெட் செட் பண்ணிட்டேன் அப்போ பட்ஜெட் செட் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரிசல்ட் மாறிடுச்சு அப்போ என்ன சொல்கிறது ஐநூறுரூவாயா இருக்கலாம் இல்லை ஐநூறுரூவாக்கு மேலே இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா எனக்கு இது மட்டும்தான் வருது இதே இது நான் வந்து ஐநூறுரூவா இருக்கலாம் ஐநூறுரூவாய்க்கு கீழே இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு எனக்கு அகெயின் இந்த ரெண்டு ரிசல்ட்டுமே வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அந்த ஈக்குவல் டே நான் தூக்கிடுறேன் எனக்கு வந்து ஐநூறுரூவாய்க்கு கீழே மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் மட்டும்தான் காட்டுது பஜாஜ் மட்டும்தான் காட்டுது அது ரெட் கலர் வண்டி நான் ரெட் கலர் கண்டிஷன் கொடுத்தனால வருது ஐநூறுரூவாய்க்கு கீழே இருக்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்
அவ்வளோதான் கைஸ் ஸோ இதெல்லாம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இதெல்லாமே சொல்லிட்டேன் ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் மெயினாக அந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனுக்கும் நார்மல் ஃபங்க்ஷனுக்கும் குழப்பிக்காதீங்க ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகே காய்ஸ் இந்த லெசன் போதும்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு நான் உங்களை என்னோட நெக்ஸ்ட் லெசனில் பார்க்குறேன் ஒரு குட்டி பிரேக் அப்புறம் யா ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஸ்கோப்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஸ்கோப்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னா நான் வந்து லெட் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறேன் இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து இந்த ஸ்கோப் கேட்டகரியில் தான் வரும் நான் வந்து நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஜ் அப்படின்னு ஒரு நேம் வச்சுக்கிறேன் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம நேம் வச்சுட்டோம் இப்போது எனக்கு ஏதாச்சும் இந்த நேம் யூஸ் பண்ணணும்னா நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன் கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு போட்டு உள்ளே போய்ட்டு நான் நேம்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த நேம் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியும் ஸ்கோப் பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா சிம்பிளாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் ப்ரிண்ட் அப்படின்ற மாதிரி நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ளே போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சும்மா ஒரு ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் லைக் கன்சோல் டாட் லாக் கொடுத்துட்டு நேம் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் அண்ட் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நேமை பாஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ரன் பண்ணலாம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லைக் இதோட செக்கிங் பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகுதா இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகுதான் நம்மளுக்கு தெரியணும்ல அப்போது இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் ப்ரிண்டிங் அவுட் சைடு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு போட்டு ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் சேம் அகெயின் இதையே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா காப்பி பண்ணுறேன் இங்கே போட்டு ப்ரிண்டிங் இன் சைடு அப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ தட் இது எந்த லாக் லாகில் ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிண்டிங் அவுட் சைட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ராஜ்னு வருது ஸோ நம்ம நார்மலாக ஒரு வேரியபிள் வச்சோம் அப்படின்னா அந்த வேரியபிளை நம்ம இங்கே பாஸ் பண்ணுறோம் பாஸ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு இது ஒர்க் ஆகணும் ஏன் ஒர்க் ஆகலை பிகாஸ் நம்ம கால் பண்ணல ஸோ கால் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட் நேம் ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டுமே காட்டுது லைக் ப்ரிண்டிங் அவுட் சைடு ஃபங்க்ஷன் ராஜ் ப்ரிண்டிங் இன் சைடு ஃபங்க்ஷன் ராஜ் இந்த மாதிரி காட்டுது இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சேம் தான் இதை தூக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லைக் இதை போய் நான் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயே போட போகிறேன் நெக்ஸ்ட் இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே கீழே போட போகிறேன் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணலாம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு எரர் காட்டுது லைக் ஐடென்டிஃபை ஹேஸ் ஆல்ரெடி பின் டிக்ளர் ஸோ நம்ம பேராமீட்டர் எதுவும் சேவ் நேம் வச்சுருக்கோம் அதனால் இதை நம்ம மாற்றிக்கலாம் நோ இஷ்யூஸ் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணலாம் இப்போ ரன் பண்ணோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன காட்டுது அப்படின்னா ஒரு இதில் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது லைக் கன்சோல் டாட் லாக் அதுக்கப்புறம் ப்ரிண்டிங் அவுட் சைடு ஃபங்க்ஷன் நேம் நேம் வந்து நம்ம எங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அவுட் சைடில் போய்ட்டு நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு வேரியபிளை ஒரு ஸ்கோப்ஃபுல்லாக டிஃபைன் பண்ணிட்டு அவுட் சைட் ஸ்கோப்பில் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அதனால் அது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம கோட் எழுதும்போது எப்பயுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லாஜிக் எல்லாமே செக் பண்ணி ஸ்கோப்குள்ளே தான் நம்ம எழுதுகிறோமா அப்படின்றத பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்கோப்னு ரொம்ப நேரமாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறோம்ல கேலிப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறோம்ல ஸோ இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கோப் இது வந்து ஒரு ஏரியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபைடாக புரியணும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு ஹவுஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஹவுஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா ரூம்ஸ் இருக்க மாதிரி நியாயம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிச்சன் வச்சுக்கலாம் லைக் ஹால் வச்சுக்கலாம் லைக் பெட்ரூம் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கலாம் இப்போது என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹாலுன்றது ஒரு காமனான ஏரியா ஹாலில் போய் யாராச்சும் இருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து யார் வேணால் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி கிச்சனும் கிட்டத்தட்ட காமனாக இருக்கும் அங்கே போய் யாராச்சும் இருந்தாங்க அப்படின்னா பார்த்துக்கலாம் பெட்ரூம் வந்து கொஞ்சம் ப்ரைவேட்டான
ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சிம்பிளி போய்டா வெளியே ஒரு நேம் வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வெளியே போய்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வெளியே போய்ட்டு லெட் நேம் ஈக்குவல் டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வேமால் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரன் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் லைக் வெளியே வந்து நேம் விமல்னு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் அதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே அதுதான் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகே அப்போ இதே எப்போ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக எப்போ யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ அது கால் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உள்ளே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லைக் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் மாதிரி ஏதாச்சும் வைக்கிறேன் இஃப் ஏதாச்சும் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ட்ரூ ஃபால்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ட்ரூனா கண்டிஷன் டேரெக்டாகவே ட்ரூவாக தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இங்கே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா லெட் மைன் கொடுத்துட்டு லைக் லெட் நேம்னு கொடுத்துட்டு இங்கே என்ன நேம் வைக்கலாம்னா கார்த்திக் வைக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்தத்துலேயும் ஒரு இதை ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் கன்சோல் லாக் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை அப்படியே கொடுத்து ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் இங்கே போய்ட்டு கன்சோல் டாக் ப்ரிண்டிங் இன்சைடா இஃப் கண்டிஷன் அப்படின்னு போடலாம் இங்கே போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நேம் ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இது இன்னும் ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்றக்காக இந்த பேராமீட்டரே நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா தூக்கிடுறேன் எல்லா இடத்துலையும் யூனிவர்ஸலாக நேம்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போது வெளியே அதாவது இதை டெலிட் பண்ணிடுவோம் வெளியே வந்து ஒரு நேம் இருக்குது ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நேம்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது அதில் வேறு பேர் அதுக்கப்புறம் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே ஒரு பிளாக் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அதுக்குள்ளே ஒரு நேம் ஸோ இதுக்குள்ளே ஒரு இது நான் ப்ரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒரு இது ப்ரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஓவராலாக வெளியே ஒரு இது குளோபலாக ப்ரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போது என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ரன் பண்ணுறேன் இப்போது ப்ரிண்டிங் அவுட் சைட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் என்ன வருதுன்னா விமல்னு வருது ஸோ ப்ரிண்டிங் அவுட் சைட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் என்ன வருதுன்னா விமல்னு வருது நெக்ஸ்ட் ப்ரிண்டிங் இன்சைட் ஆஃப் இஃப் கண்டிஷன் என்ன வருது அப்படின்னா கார்த்திக்னு வருது இங்கே பாருங்கள் பிரிண்டிங் இன்சைட் இஃப் கண்டிஷன் வந்து என்ன வருதுன்னா கார்த்திக்னு வருது நெக்ஸ்ட் பிரிண்டிங் இன்சைட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ராஜ்னு வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல பிரிண்டிங் இன்சைட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ராஜ் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம லெட் அப்படின்ற கீபோர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கீபோர்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் வந்துச்சு நினைக்கிறேன் இந்த கீபோர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால என்ன ஆகும்னா நான் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கோப்புக்குள்ளே மட்டும்தான் அது வேலிடாக இருக்கும் ஸோ தட் அது அங்கே மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் நிறையா பேர் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஓப்பனாக நார்மலாக டிஃபைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா குளோபல் வேரியபிள்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த குளோபல் வேரியபிள்ஸ் குளோபலாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா லைக் இங்கே இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே ஒரு இது டிஃபைன் பண்ணுறேன் இது வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஒரு பிளாக் பேஸ்டு ஸோ ஒரு பிளாக் ஓப்பன் ஆகுது ஒரு பிளாக் க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ அந்த பிளாக்கில் மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பிளாக் ஓப்பன் ஆகுது இங்கே ஒரு பிளாக் ஓப்பன் ஆகுது அப்போ இது வந்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் பேஸ்டு ஸோ இதோட வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இங்கே மட்டும்தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் வேறு எங்கேயாவது ஸ்திக்கி அக்சஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நேம் டூ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வைக்கிறேன் இங்கே போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஸோ ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது நேம் பாஸ் பண்ணணும்னு தேவையில்ல லைக் இங்கே போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நேம் டூன்னு இங்கே ஒரு வேல்யூ வச்சுட்டு அதை நான் இங்கே அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ரன் பண்ணுறேன் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகாது எரர் வரும் பிகாஸ் நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ண வேரியபிள் வந்து இந்த பிராக்கெட் ஆரம்பிச்சு இந்த பிராக்கெட் முடியுதுல அதுக்குள்ளேயே முடிஞ்சிடும் ஸோ நான் வெளியே யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா என்னால் யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால தான் இறக்க கட்டுது இதே இது இப்போ நான் இங்கே வச்ச நேமாக நான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் புரியுதான்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது பிகாஸ் ஏன்னா இந்த ஸ்கோப்புக்குள்ளே தான் இதுவும் உள்ளே இருக்குது கைண்ட் ஆஃப் இது வந்து உங்களோட ஒரு பெட்ரூம் மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க இது வந்து அதுக்குள்ளே இருக்க ஒரு லைக் சின்ன கபோர்டு சம்திங் லைக் தட் அந்த மாதிரி நீ வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்குள்ளே தான் இது இருக்கனால அதை நம்ம அக்சஸ் பண்ணலாம் பட் அதுக்கு வெளியே எங்கேயாச்சும் நம்ம எடுக்கணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா வெளியே யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் இதோட கான்செப்ட்
இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லெட்டுக்கு பதிலாக வார் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு வந்து எரர் காட்டும் ஏன் எரர் காட்டுது அப்படின்னா அந்த வார் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ஜஸ்ட் அந்த பர்டிகுலர் பிளாக்கில் மட்டும் தேடாது ஃபுல்லாக போய் தேடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எப்படி சொல்கிறது வீட்டில் வந்து நீங்கள் எந்த போர்ஷனில் இருந்தாலும் இது வந்து எல்லா ரூம்லையுமே போய் பார்த்துட்டு வரும் கைண்ட் ஆஃப் கிச்சனில் ஹாலில் பெட்ரூம் மாடி அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்துட்டு வரும் இப்போது நான் இந்த மாதிரி கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகுதுன்னா அது போய் செக் பண்ணுது செக் பண்ணிவிட்டு இங்கே மேலே போய் சொல்லுது ஆல்ரெடி நேம்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது நீ அதனால் இன்னொரு நேம் நீ கிரியேட் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஐடென்டிஃபையர் நேம் ஹேஸ் ஆல்ரெடி பீன் டிக்ளேர்ட் அந்த மாதிரி காட்டுது பாருங்கள் ஹேஸ் ஆல்ரெடி பீன் டிக்ளேர்ட் அந்த மாதிரி காட்டும் ஸோ கைண்ட் ஆஃப் இந்த வார் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ரைவசி இருக்காது அந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க குளோபலாக எங்கேருந்து வேணாலும் யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் லெட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ரைவசி இருக்கும் லைக் ஒரே பேரில் கூட நம்ம நிறைய பேர் இருந்துக்கலாம் பட் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு நடுவில் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பிளாக் இருக்குது ஸோ ஒருத்தவங்க கிட்ட இருக்க டேட்டாவை இன்னொருத்தவங்க பார்க்க முடியாது இன்னொருத்தவங்க யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி சிம்பிளாக இப்போதைக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அந்த ஸ்கோப் வந்து மெயினாக எதுக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் இந்த வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல லைக் வேரியபிள்ஸ்னா நேம்ஸ் எதுக்காச்சும் வைக்கணும்ல ஸோ அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் போக போக இது ரொம்பவே ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து எதுக்குமே ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை இப்போது வெளியே இருக்கிறத நான் போய் வா அப்படின்னு நான் மாற்றுறேன் அப்போ வந்து எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்தவித ஒரு எரருமே இருக்காது பிகாஸ் இது வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் டிஃபைன் பண்ணுறேன் இது வந்து நான் வார் ஆல்ரெடி டிக்ளைன் பண்ணிட்டு அதாவது டிக்ளேர் பண்ணிட்டாலும் உள்ளே வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா லெட் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணனால நான் இங்கே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்குது இப்போ நான் அகேன் இங்கேயுமே வார் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்பயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எரர் இல்லை பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் வச்சுருக்கோம் பட் அதோட ஸ்கோப் தான் மாறியிருக்கு ஸோ உள்ளேயும் நம்ம அகேன் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் போன தடவை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல லெட் அப்படின்னு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் உள்ள ஒரு வார் டிஃபைன் பண்ணேன் அப்போ நம்மளுக்கு எரர் வந்துச்சு இப்போ அகேன் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவுமே நம்மளுக்கு எடுக்குது நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே வார் மாற்றுறேன் இங்கே லெட் மாற்றுறேன் ஸோ வெளியே வார் குளோபலாக இருக்குது உள்ளே ப்ரைவேட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் வெளியவே நான் வந்து ப்ரைவேட்டாக கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ரைவசி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளேருந்து நான் குளோபலாக மாற்றுறேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எல்லோரும் காட்டும் உங்களுக்கு புரியுதா வெளியே நம்ம வேர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா குளோபல் குளோபலாக இருக்கிறதுல ஒரு சின்ன போர்ஷன் நான் ப்ரைவசியாக வச்சுக்கிறேன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே இது வெளியே நான் குளோபல் கொடுத்துட்டு உள்ளே போயிட்டு நான் சின்ன போர்ஷன் ஆல்ரெடி அதை நான் குளோபலாக சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் போய் உள்ளே அதுக்குள்ளே போயிட்டு நான் ப்ரைவசி மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக எரர் வரும் இந்த மாதிரி லைக் ஆல்ரெடி இருக்குது அப்படின்ட்டு இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதில் இப்போதைக்கு லீவ் பண்ணிடுங்க ஜஸ்ட் ஸ்கோப்ஸ் எல்லாமே அந்தந்த வே இதுக்குள்ளே தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெயினாக அதை வேரியபிள்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா கான்டெக்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ கான்டெக்ட்ஸ்னு கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் பட் அதை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கன்ஃபியூசிங்காக தான் வேரியபிள்ஸ் ஸ்கோப்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அது புரிஞ்சிடும் அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை நெக்ஸ்ட் கான்டாக்ட்ஸ் வித் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுவுமே கொஞ்சம் குழப்பம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் ஏதாச்சும் தேவை ஸோ இங்கே எதுவுமே இல்லை ஸோ இதை நம்ம கமெண்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லேட் அதுக்கப்புறம் நேம் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ நேம்க்கே நம்ம வச்சுக்கலாம் உள்ளே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா லைக் ஃபஸ்ட் நேம் லைக் ராஜ் லாஸ்ட் நேம் சாரி லாஸ்ட் நேம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இனிஷியல் ஏதாச்சும் கொடுக்கலாம் ஏ அந்த மாதிரி ஸோ மோஸ்ட்லி இங்கே இனிஷியல்ஸ் தான் இருக்கும் மோர் தென் ஒன் டேட்டா போட்டால் கமா கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஏதாச்சும் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மெத்தட் ஏதாச்சும் வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம
இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு எரர் காட்டுது லைக் என்ன எரர் காட்டுதுன்னா இஸ் மெத்தா இஸ் கோடிங் இஸ் நாட் டிஃபைன் வருது பிகாஸ் நம்ம இப்படி தேடும் போது என்ன ஆகும்னா வெளியே தான் தேடும் அப்ப நம்ம உள்ள இந்த ஆப்ஜெக்ட் உள்ள தான் அது இருக்கு அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் ஸோ அது எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா நேம் டாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணலாம் இப்போ ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வருது அப்படின்னா அன்டிஃபைன்ட் அப்படின்னு வருது ஸோ இப்போ நம்ம நிறையா இது பார்த்துருப்போம் இதை எடுத்து நம்ம வெளியே அக்சஸ் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நேம் டாட் ஃபர்ஸ்ட் நேம்னு கொடுத்தா நேம் வந்துடும் லைக் ஏதாச்சும் நம்ம தேவைனா இப்படி அக்சஸ் பண்ணி போடுவோம் வந்துடும் ஆனால் இதுக்கு ஏன் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்ற மாதிரி திங்க் பண்ணுவேன் இன்னும் சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் லைக் கன்சோல் டாட் லாக் நான் கொடுக்குறேன் இங்கே போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நேம் டாட் ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்போம் அண்ட் இங்கே என் வந்து நம்ம மாற்றணும் அதையும் நம்ம மாற்றலை ரன் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயுமே நம்மளுக்கு நேம் கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு இங்கேயுமே நம்மளுக்கு நேம் கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ வெளியே எங்கேயாச்சும் தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அதே கான்டெக்ட்ஸ்குள்ளேயே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் லைக் அதே ஒரு பிளாக் இருக்குது அந்த பிளாக்குள்ளேயே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் வேறு எங்கேயுமே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்காகவே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதில் வந்து திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீபோர்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த கீபோர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பதிலாக திஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கீபோர்ட் இருக்குது அந்த கீபோர்டு யூஸ் பண்ணலாம் அதை வச்சு நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்பயுமே எனக்கு அவுட்புட் கரெக்டாக தான் வருது இப்போ நான் இங்கே போய்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா திஸ் அப்படின்னு இங்கேயும் கொடுக்குறேன் இங்கே கொடுத்துட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்டிஃபைன்னு வருது பிகாஸ் இது வந்து எந்த ஆப்ஜெக்டை கால் பண்ணணும்னு தெரியாது பட் ஒரு ஸ்கோப்குள்ளே போய்ட்டு இந்த திஸ் அப்படின்ற கீபோர்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு என்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்டை போய் அது கால் பண்ணிடும் அண்ட் இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகிற நிறையா கோடில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிறையா பேர் ஒரு வேல்யூஸ் எல்லாம் கால் பண்ணும் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூஸ் கீ பேர் வேல்யூஸ்லாம் இருக்கும் அதை கால் பண்ணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா திஸ் டாட் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோர் தென் இன்னொரு டேட்டா வேணும் அப்படின்னா லைக் லைக் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இன்னொரு நேம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அகெயின் திஸ் டாட் லாஸ்ட் நேம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேமை வந்து கால் பண்ணி ராஜியே அந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணும் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் திஸ்ன்னு ஏன் ஒரு கீவேர்டு புதுசாக கொண்டு வரான் எதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறான் அப்படின்ற மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகும் திஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த கீவேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டோட பேரை நான் திரும்ப திரும்ப போட விரும்பல அதுக்கு பேரா நான் அந்த திஸ் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ அவ்வளவுதான் இதுதான் வந்து கான்டாக்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எங்கேயாச்சும் இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு இதுதான் அர்த்தம் அப்படின்றதையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இது வந்து கரெக்டா எப்படி எடுக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் ஸோ இப்ப நம்ம இதுக்குள்ள போட்டிருக்கோம் இந்த ஸ்கோப்ல இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து இந்த ஸ்கோப்ல இருக்கனாலதான் ஆஹ் கரெக்டா இது கால் ஆகுது அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க பிகினர்ஸ் எல்லாமே நானும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிக்கும் போது நானும் அப்படி தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அது வந்து அப்படி கிடையாது ஸோ அப்படி அசியூம் பண்ணுறது தப்பு ஸோ இது வந்து எப்படி கால் ஆகுது அப்படின்னா இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா இந்த மெத்தட்குள்ளே ஒர்க் ஆகுது இஸ் கோடிங் அப்படின்னு ஒரு சும்மா ஒரு பேருக்கு ஒரு மெத்தடோ ஒரு ஃபங்க்ஷனோ வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் இது ஒர்க் ஆகுது அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம எங்கே கால் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல கால் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல நம்ம கால் பண்ணுறோம் கால் பண்ணுறனால தான் அது ஒர்க் ஆகுது எப்படி நம்ம கால் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு கால் பண்ணுறோம் ஸோ எப்படி கால் பண்ணுறோம் வி ஆர் காலிங் யூஸிங் சம் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு கால் பண்ணுறோமா அப்போ நான் நேம் அப்படின்றத கொடுக்குறேன் கொடுத்து இதை கால் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆயிரும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நேம்ன்ற ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த மெத்தடுக்கோ இல்லை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கோ பாஸ் ஆயிரும் ஸோ தட் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது உள்ள நம்ம திஸ் கீபோர்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இதை புரியும்னு நினைக்கிறேன் யா அவ்வளோதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு மெத்தட் நானாக இங்கே ஓனாக ஏதாச்சும் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இதை டெலிட் பண்ணிட்டு நம்ம க்ர
இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எரர் காட்டுது ஏன் எரர் காட்டிங்க அப்படின்னா நேம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா அந்த இடத்துல அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே நம்ம இதை டிஃபைன் பண்ணல ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃபைன் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் நான் டிஃபைன் பண்ணலை ஸோ அதனால் நான் யூஸ் பண்ணுறனால எனக்கு எரர் வருது ஸோ அதை நான் அகெயின் டெலீட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா இப்போ எனக்கு எடுக்குது ஆனாலும் எனக்கு அந்த கேட்ட சொல்யூஷன் வரல இங்கே எனக்கு ராஜ் ஏ இஸ் பிளேயிங்னு வரணும் ஆனால் அது வரல ஸோ அதை வர வைக்க முடியுமா அதுக்கு ஏதாச்சும் ஆப்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது தனியாக அதுதான் என்ன அப்படின்னா டாட் கால் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் ஸோ இஸ் பிளேயிங்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனையுமே நம்ம மெத்தடாக யூஸ் ஆப்ஜெக்டாக வச்சு அதுலேயும் நம்ம கால் பண்ணலாம் டாட் கால் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்து இதுக்குள்ளே நம்ம வேல்யூ பாஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேம்னு இருக்கா ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஆல்ரெடி அதுக்குள்ளே நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டாட் கோ அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமோ மெத்தட் நேமோ நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நான் வந்து வெளியே வேற ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறேன் பட் எழுதுற ஃபங்க்ஷனில் நான் இந்த ஆப்ஜெக்டோட டேட்டா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபங்க்ஷன் பேரை ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு டாட் கால்னு எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உள்ளே எந்த ஆப்ஜெக்டோட டேட்டாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதோட நேம் கொடுக்கணும் இப்போ இதை கொடுத்து நான் ரன் பண்ணுறேன் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஜே இஸ் பிளேயிங்னு வருது இங்கேயும் சிம்பிளாக ஏதாச்சும் நம்ம போடலாம் ஸோ தட் இஸ் கோடிங்னு போடலாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த இது எக்ஸிக்யூட் ஆகி ராஜே இஸ் கோடிங்னு வருது இது வந்து உள்ளே டிஃபைன் பண்ண ஃபங்க்ஷன் அதை நான் எப்படி கால் பண்ணியிருக்கேன் அதோட சின்டாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க இது நான் வெளியே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் சின் அதாவது ஃபங்க்ஷன் இதை நான் எப்படி கால் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நான் என்ன சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத செக் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டாயிரம் நம்மளுக்கு ராஜஸ் கோடிங்னு வருது இது ரெண்டாயிரம் நம்மளுக்கு ராஜஸ் பிளேயிங்னு வருது ஸோ இந்த மாதிரி திஸ் கீவோட வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் அதை கால் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் கான்டாக்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுவுமே நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் ஓரளவுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லை நெட்டில் போய் எங்கேயாச்சும் கோட் ரெஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கோட் எழுதியிருப்பாங்க அப்போ வந்து என்ன எதோ போட்டு எழுதியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு புரியணும் அப்படின்றக்காக தான் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லி தந்துட்டுருக்கேன் சம்டைம்ஸ் இதுவுமே நிறையா பேருக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் அதையும் ரொம்ப ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை போக போக உங்களுக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஹோல் லெசனே நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி நீங்கள் திருப்பி பார்க்கலாம் இல்லை என்னோடது கொஞ்சம் புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் என்னோட நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் போடும்போது ஸோ அதுலேயும் கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இல்லாட்டி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஏதாச்சும் என்னோட ஈஸியான டுட்டோரியல் கூட எங்கேயாச்சும் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் அண்ட் அவ்வளோதான் காய்ஸ் இது போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இதுவே இப்போ இந்த லெசனில் ரொம்ப அதிக நேரம் வந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ஸ்கோப்ஸ் வந்து வேரியபிள்ஸோட டீல் டீல் பண்ணும் அது கொஞ்சம் குழப்பி விடும் கான்டெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸோட டீல் பண்ணும் அதில் திஸ் கீபோர்ட் யூஸ் பண்ணும் அது கொஞ்சம் குழப்பி விடும் இது ரெண்டும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே ஈஸியாக போட இல்லை ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே காய்ஸ் ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துகிட்டு உங்களை நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் பார்க்குறேன் வெல்கம் பேக் காய்ஸ் ஸோ இந்த செஷனில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நான் காமனாக யூஸ் பண்ணுற சம் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் சம் டிப்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கோடை எப்படி ஷார்ட்டாக எழுதுறது டைம் எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அனானமஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஸோ பேசிக்காக உங்களுக்கு ஆரோ ஃபங்க்ஷன்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சி சிம்பிள் அரே க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு சிம்பிளாக அரே க்ரியேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இருக்க எல்லா வேல்யூவோடையும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆட் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஒன் ஆட் பண்ணி அதை நான் வந்து ஒரு புது அறையில் ஸ்டோர் பண்ணும் இப்படி நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஜஸ்ட் இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் எந்த மாதிரி சொல்யூஷன் கொண்டு வர முடியுதுன்னு பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக என்னோடய சொல்யூஷன் எப்படி வரணும்
அதை ரெடி பண்ணி அதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டேரெக்டாக ஆரோ ஃபங்க்ஷனு இதுக்குள்ளேயே நீங்கள் போய் எழுதலாம் ஸோ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு டேட்டா வாங்குது அதை ஜஸ்ட் நான் ஒரு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஃபைனலாக அது வந்து வேல்யூவாக ரிட்டன் பண்ணும் ஸோ ஆர்இடியோ ஆர் அண்ட் ரிட்டன் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த வேல்யூ எடுக்குதோ அந்த வேல்யூவோட எனக்கு ப்ளஸ் ஒன் போடணும் அப்படின்றதான் நம்ம போட்டுக்கலாம் அண்ட் சிங்கிள் லைனில் எழுதணும் அப்படின்னா அந்த ரிட்டன் கீபோர்டுமே நம்மளுக்கு தேவையில்லை அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு மொத்தமாகவே கோடு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரன் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு அவுட் புட் வராது பிகாஸ் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லலை ஸோ கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நியூ வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்து ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன வருதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெவன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் யா கரெக்டாக தான் வந்திருக்கு நான் இங்கே எழுதும் போது தப்பு பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் நான் ப்ளஸ் ஒன்று தானே ஆட் பண்ணணும்னு நான் சொன்னேன் ஸோ அதை பாருங்களேன் எழுதும் போது தப்பு பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த சொல்யூஷன் உங்களால் திங்க் பண்ண முடிஞ்சா அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத வச்சுட்டு உங்களுக்கு புரியுதா அப்படின்றத பாருங்கள் ஆரோ ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லைக் அனானமஸ் ஃபங்க்ஷன்னு ஒன்று இருக்குது அனானமஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த லாஜிக் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அனானமஸ் ஃபங்க்ஷன்னா அதுக்கு நம்ம பேர் வைக்க தேவையில்ல எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஆரோ மார்க் போட்டாலே போதும் அதுதான் அனானமஸ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் சிங்கிள் லைன் எழுதுறதுனால நம்ம ரிட்டனோ எதுவுமே போட தேவையில்ல ஸோ அதோட ஃபார்மேட்டே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் எழுதுறோன்னா ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும் வேர்டு இருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கணும் பட் இதுக்கு வந்து எதுவுமே இருக்க தேவையில்ல ஜஸ்ட் இதுதான் அதோட சின்டாக்ஸே லைக் இங்கே ஒரு இதை இங்கே ஒரு ஆரோ மார்க் அண்ட் இங்கே சம்ம நம்ம என்ன ரிட்டன் பண்ண வே நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த வேல்யூ இங்கே உள்ள இன்கேஸ் ஏதாச்சும் டேட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை நம்ம பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரோ ஃபங்க்ஷனே அதனால நீங்கள் உட்காந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் நிறைய எழுதி அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் எழுதி தனியாக பாஸ் பண்ணும் அப்படிலாம் தேவையில்லை இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாகவே நீங்கள் பண்ணலாம் டக்குன்னு எடுத்தோன்னே இந்த லாஜிக்லாம் வராது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த இடத்துல டக்குன்னு நான் லாஜிக்கை மாற்றினா போதும் இன்டு டென் அப்படின்ட்டு சாரி நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மல்டிப்ளை ஆகி நம்மளுக்கு வந்துடும் இன்டூ டென்னாக எல்லாமே வந்துடும் ஓகே ஓகே சாரி இந்த இடத்துல நம்ம மேப் போட்டிருந்தோம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு என்னன்னு தெரில யா இன்டூ டென் போட்டிருந்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு வந்துருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நம்ம ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இன்னொரு மெயினான திங் என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேம் சொல்லி நான் ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் இங்கே போய்ட்டு நான் ராஜ் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை நான் பிரிண்ட் பண்ணும் ஏதாச்சும் நான் கன்சோல் டாட் லாக் பண்ணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு டிஃபால்ட் மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாய் மை நேம் இஸ் அப்படின்னு போடுவோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ப்ளஸ் போடணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அந்த வேரியபிள் கால் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் அகெயின் ப்ளஸ் போடணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே ஐ எம் டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஏஜ் போட்டுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம பண்ணணும் ஃபைனலாக அதுக்கப்புறம் ரன் பண்ணணும் ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா ஹாய் மை நேம் இஸ் ராஜ் ஐம் டுவெண்ட்டி த்ரீனு வரும் இதில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா இங்கே ஓப்பன் டபுள் கோட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி ப்ளஸ் ஓப்பன் பண்ணி ப்ளஸ் க்ளோஸ் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி டபுள் க்ளோஸ் க்ளோஸ் பண்ணி ஓவராலாக நம்ம ப்ரோக்ராமில் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது செட் ஆகாது ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படி செட் ஆகாது மீன்ஸ் ஈஸியாக இருக்காது ஸோ இது எஃபிஷியண்ட்டாக ஈஸியாக பார்த்துறதுக்குனே இன்னொரு சின்டாக்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு போட்டு டில்ட் சிம்பிள் இப்போ உங்கள் கீபோர்டில் வந்து நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் இல்லாட்டி டேப்னு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்கும் ஸோ ஷிஃப்ட் அமைக்க அமைக்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் நார்மலாக அமைக்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ டில்ட் ஐக்கான்ன
நம்பரை டேரெக்டாக போடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்போ அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எனக்கு வந்து ஃபைவ்னு போட்டுரும் ஹாய் மை நேம் இஸ் ஃபைவ் ஆம் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ ஜஸ்ட்டு நம்ம வேரியபிள் பாஸ் பண்ணலாம் டேட்டா பாஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்தையுமே நம்ம டேரெக்டாகவும் அப்ளை பண்ணலாம் அதோட ஃபார்மெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டாலர் சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் கேலிபிரேஸ் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும் ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ இதுவுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து செமிகோலன் யூஸ் பண்ணுமா வேணாமா யூஸ் பண்ணுன்னா எங்கே யூஸ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி கன்ஃபியூஷன் வரும் சம்டைம் நெட்டில் வேறு ஏதாச்சும் கோட் ரெஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி செமிகோலன்லாம் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ செமிகோலன்னா என்ன அதை யூஸ் பண்ணுமா வேணாமா அப்படின்றத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இப்போது நான் நேம்னு கொடுத்துட்டு ஆல்ரெடி நேம் வச்சுருக்கேன்னா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஏஜ்னு கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லைக் தேர்ட்டி த்ரீ அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு உள்ளே போய் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏஜ் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் லைக் இந்த இடத்துல நம்மளோட ஏஜ் தேர்ட்டி த்ரீனு வருது ஸோ இதை நம்ம இப்படி பண்ணலாம் இல்லாட்டி இங்கேயும் ஒரு செமி கோலன் இங்கேயும் ஒரு செமி கோலன் போட்டு நம்ம ரன் பண்ணலாம் சாரி நிறைய வாட்டி கிளிக் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ரன் பண்ணுறோம் ரன் ஆகுது இப்போயும் நம்மளுக்கு ஒரு சேஞ்சும் இல்லை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம செமிகோலன் போடலைனாலும் நம்மளுக்காக அதை செமிகோலன் போட்டுரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக அடுத்தடுத்த லைனில் எழுதுனீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இப்போ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிங்கிள் லைனில் எழுதுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி எழுதுவாங்க இந்த மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் இது எங்கே முடியுதுன்னு தெரியாது இது எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னு தெரியாது இந்த சின்டாக்ஸே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்போது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு வந்து அது கரெக்டாக தெரியாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் போய் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எரர் வந்துடும் ஸோ சின்டாக்ஸ் எரர் நீங்கள் என்னமோ புதுசாக எழுதியிருக்கேன் எனக்கு புரியலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா தான் நம்ம சிங்கிள் லைனில் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா அந்த இடத்துல போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா செமிகோலன் போட்டுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு அட் அ டைம் நான் ரெண்டு தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செமிகோலன் போடுறேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ ஒரு சிங்கிள் லைன்லேயே நிறையா கோடு எழுதணும் அப்படின்ற இல்லாட்டி டிஃப்ரெண்ட் சின்டாக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா செமிகோலன் போடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா தனித்தனி லைனில் இந்த மாதிரி எழுதுனீங்க அப்படின்னா போட தேவையில்லை அவ்வளோதான் கைஸ் நிறைய பேர் போட்டு எழுதுவாங்க நிறைய பேர் போடாமல் எழுதுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ஞாபகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக இன்னும் கொஞ்சம் வேவேவாக நீங்கள் ஆப்ஸ்லாம் பில் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அவ்வளோதான் அஃபீஷியலாக நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட எல்லா பேசிக்ஸும் ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டோம் இது இருந்தாலே போதும் இப்போ நம்ம ஆப்ஸ்லாம் பில் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் லெசனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஆப் நம்ம பில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக படிச்சு வந்துடுங்க ஓகே காயஸ் உங்களை நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் லெசனில் பார்க்குறேன்
ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நம்ம லைவாக நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை நம்ம டைப் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் லைவாக அந்த இடத்துல அது எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் லைக் ஒரு வெப் ப்ரௌசரில் எப்படி அது ஒர்க் ஆகுமோ அந்த மாதிரி இங்கே ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நிறையா ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் எல்லாருமே இந்த சைட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் சிஎஸ்எஸ் நான் யூஸ் பண்ண போகிறதுல அதனால் ட்ராக் பண்ணி அதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஜென்ரலாக ஹச்டிஎம்எல் அண்ட் ஜேஎஸ் தான் இந்த இடத்துல ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு நல்லாவே ஜூம் பண்ணிட்டேன் இப்போது தமிழ் ஆக்ஸ் ஜேஎஸ் டுட்டோரியல் அந்த மாதிரி நான் போட்டேன் உள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் என்ன ஆப் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓகே ஒரு டூ டூ ஆப் பண்ணலாம் லைக் நான் ஒரு என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அதுக்கு ஒரு ஆப் பண்ணுறேன் ஸோ டூ டூ லெஸ்ட் அந்த மாதிரி நான் போடுறேன் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ டூ லெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி வந்துருச்சு நம்மளுக்கு ஓகே உள்ளே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேசிக்காக ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எப்போ ஆரம் ஃபார்ம் ஸோ ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே சம் டேட்டா வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு இன்புட் வாங்க போகிறேன் யூசர்கிட்ட என்ன மாதிரி இன்புட் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் வாங்க போகிறேன் உங்களுக்கு ஹச்டிஎம்எல் தெரிஞ்சால் நான் இப்போ நான் டைப் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு புரியும் ஹச்டிஎம்எல் தெரியலனா நான் ஏதோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் விசித்திரமாக ஸோ அதனால் நீங்கள் ஹச்டிஎம்எல் தெரியாதவங்க போய் லைட்டாக படிச்சுட்டு வந்துருங்க நம்ம சேனல்லே நம்ம ஃப்ரீயாகவே போட்டிருக்கோம் அதனால் டோன்ட் வரி ஸோ சிம்பிளாக இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மில் ஒரு இன்புட் ஃபீல்டு வச்சுருக்கேன் பிகாஸ் நம்ம இங்கே போய் ஏதாச்சும் டைப் பண்ணிக்க அப்படின்றதுக்காக அதில் வந்து ஆட்டோ கம்ப்ளீட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் இல்லாட்டி எனக்கு ஏதாச்சும் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் ஓகே நம்மளோட ஃபார்ம் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் கூட அப்படி வச்சுக்கலாம் பாதி பாதி வச்சுப்போம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஒரு பட்டன் வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு டேட்டா ஆட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா க்ரியேட் ஐட்டம் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இங்கே போய் பட்டனை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐயா அவ்வளோதான் நம்மளோட ஃபார்ம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஃபைனலாக நம்மளோட ஃபார்மையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிம்பிளாக ஒரு ஃபார்ம் வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபார்மை டிசைன் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இந்த ஃபார்மில் போய்ட்டு நான் ஏதாச்சும் டைப் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா அது எனக்கு கீழே வரணும் அதெல்லாம் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வச்சு தான் சொல்ல போகிறோம் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக டெம்ப்ளேட் மட்டும் நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ அந்த மாதிரி இன்னொரு டைட்டில் வச்சுக்கலாம் அங்கே போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சம் என்ன மாதிரி திங்ஸ்லாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதை வந்து ஒரு லிஸ்ட்டில் பண்ணலாம் ஆ அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் ஆர்டர் லிஸ்ட் இருக்குது ஸோ அதனால் யூஆல் யூஸ் பண்ண அப்படின்னா அது வந்து அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் உள்ளே போய் சம் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்ஐ அப்படின்னு கொடுத்து லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டடி சேஎஸ் இது வந்து என்னோடய ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் நான் உள்ளே ஒரு பட்டன் வச்சுக்கிறேன் அது வேணான்னா அதை நான் டெலிட் பண்ணுறதுக்கு பட்டன் டெலி நெக்ஸ்ட் அந்த பட்டனை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் யா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு குட்டி ஆப் பில்ட் பண்ணுறோம் இங்கே போய் நான் ஏதாச்சும் டைப் பண்ணி நான் க்ரியேட் கொடுத்தேனா இங்கே கீழே எனக்கு க்ரியேட் ஆகிட்டே வரணும் டெலிட் கொடுத்தனா அது டெலிட் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா ஹச்டிஎம்எல்ல ஸோ ஒரு ரஃப் டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஒரு இது கூட நம்ம காப்பி பண்ணி போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே வந்து பில்ட் ஆப் அப்படின்னு ஏதாச்சும் போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி பில்டு ஜேஎஸ் ஆப் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இல்லை எதனால நான் இங்கே போட்டுக்கலாம் ஸோ வேறு ஆப் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணும் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுக்கு அந்த டெம்ப்ளேட் வந்துருச்சு நோ இஷ்யூஸ் ஸோ என்னோடய ஃபுல் ஹெச்டிஎம்எல் கோடு காட்டுறேன் இதுதான் நம்மளோட ஃபுல் ஹெச்டிஎம்எல் கோட் அவ்வளோதான் ஹெச்டிஎம்எல்ல வேலை முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் வச்சு எழுதின கோடோட அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு சின்ன ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி நம்மளுக்கு வெப்சைட்டில் ரெடியாக இருக்குது இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு இப்போ நம்ம உயிர் கொடுக்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே போய் இப்போ நான் என்ன வேணால் டைப் பண்ணலாம் எந்த பட்டனை வேணால் அமுக்கலாம் பட் எதுவுமே நடக்காது ஏன்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே நடக்கல பிகாஸ் என்ன நடக்கணும் என்ன பண்ணணும் நம்ம எதுவுமே சொல்லலை அதனால நான் என்ன கிளிக் பண்ணாலும் எனக்கு சரியாகவே எடுக்காது ஏதாச்சும் நம்ம சைட்டில் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இல்லாமல் அது ஒர்க்கே ஆக முடியாது ஸோ ஃபஸ
இந்த வெப்சைட்ல நம்மளுக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்களே எழுதி வச்சிருப்பாங்க ஸோ தட் நம்ம ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எழுத தேவையில்லை ஸோ அதுல இருக்க ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால நான் டாக்குமெண்ட் கால் பண்றேன் டாக்குமெண்ட்குள்ள போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்கச்சக்கது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க போய் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் எஃப் டுவெல் கன்சோல் இங்க போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் டாட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ மெத்தட்ஸ் இருக்குது லொக்கேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நூற்று கணக்கில் மெத்தட்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிக்கணும்னு தேவை இல்லை சிலது தான் நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுவீங்க அதில் ஒன் ஆஃப் இது எது ரொம்ப ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவீங்க ஒரு விஷயத்த நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க அதை எப்படி வாங்குவீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி அப்படின்னு கொடுப்பீங்க ஸோ நான் பை போட மறந்துட்டேன் யா கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் உள்ள இருக்க ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்ம் தான் நான் வேணும் அப்படின்றக்காக இங்கே ஒரு ஐடி கொடுத்துருக்கேன் அடையாளத்துக்கு இப்போ ஒரு வெப்சைட்ல நிறைய ஃபார்ம் இருக்கலாம் எந்த ஃபார்முக்கு நீங்க கோட் எழுத போறீங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் அதனால இந்த ஃபார்முக்குன்னு ஒரு ஐடி கிரியேட் பண்ணி அந்த ஐடியை உள்ள பாஸ் பண்ண போறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க மை ஃபார்ம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்னா சேம் எக்ஸாக்ட் ஸ்பெல்லிங் அப்படியே நீங்க இங்கே கொடுக்கணும் இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டபுள் கோட்ஸ்ல தான் கொடுக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் மறந்துடாதீங்க ஸோ இதுதான் சென்டாக்ஸ் நம்ம படிக்கும் போது என்ன பண்ணோம்னா சும்மா ஏதோ ஒன்று கொடுத்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிருந்தோம் பட் ஒரு லைவ் ஆப் பண்ணும்போது அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது நேம்லாம் கரெக்டாக வைக்கணும் ஆப்ஜெக்ட்லாம் கரெக்டாக கால் பண்ணும் அப்போ தான் நம்மளோட ஆப் நல்லா ஒர்க் ஆகும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு வேரியபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணுற வேரியபிள்னாலும் சரி அரேனாலும் சரி ஃபங்க்ஷன்னாலும் சரி மெத்தட்னாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் டீஃபால்ட்டாக அதை என்னவா எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அங்கேன் இருக்க ஆல்ரெடி இருக்க கொடுத்த ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த மை ஃபார்ம்னு ஒரு வேரியபிள் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வேரியபிள் இப்போ என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டாக மாறிடும் ஸோ அந் ஆப்ஜெக்டாக மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா டாட் ஆப்ரேட்டர் வச்சு அதோட மெத்தட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுலேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் ரொம்ப காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் ஸோ ஆட் ஈவெண்ட் எல்ஐஎஸ்டிஇஎல் இந்த மாதிரி ஒரு ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம இங்க ஏதோ போய் ஒரு ஈவெண்ட் பண்றோம் ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்றோம் கிளிக் பண்றோம் இல்ல ஸ்க்ரோல் பண்றோம் மவுஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணாங்க அப்படின்னா நீ வந்து ஏதாச்சும் விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க சொல்லலாம் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலா ரெண்டு விஷயம் நம்ம சொல்லணும் ஏ அப்படின்றதுல என்ன மாதிரி ஈவெண்ட் நடந்தா நீ என்ன மாதிரி சேஞ்ச் நடக்கணும் அப்படின்றத சொல்லணும் பீன்ல அதாவது ஏல என்ன ஈவெண்ட் நடக்கணும்ன்றத சொல்லணும் பீல வந்து என்ன விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் இங்க போய் இதை கிளிக் பண்ணா எனக்கு இது ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல போய் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா லைக் சிஎல்ஐசி கே கிளிக் அப்படின்றத நான் கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு பட்டன் இருக்கு அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணா எனக்கு ஏதாச்சும் நடக்கணும் அப்படின்னா நான் இங்க போய் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா சப்மிட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஒன்னு ஒன்னா நீங்க படிப்பீங்க இப்போதைக்கு ரெண்டு இருக்கத நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு சிம்பிளா ஒரு கிளிக் பண்ணா என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம பாஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் ஆட் ஈவெண்ட் லெசனர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன்னால நம்ம இங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டைரக்டா இன்னொரு ஃபங்க்ஷனே பாஸ் பண்ணலாம் இதுக்குன்னு நம்ம தனியா ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணி பாஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்கு ரொம்பவே சிம்பிளிஃபைடா நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் நம்மளோட ஆரோ மெத்தட் படிச்சிருக்கோமா ஸோ அதையே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இது போட்டு ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு போட்டு ஜஸ்ட் உள்ள போயிட்டு சிம்பிளா என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு கோர்ஸ் போட்டு ஹாய் அப்படின்னு அப்படின்னு பண்ண போறேன் நோ இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி வார்னிங் காமிச்சுச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஜஸ்ட் எக்ஸிட்
யூஸ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐடி கிரியேட் பண்ணணும் ஐடி கிரியேட் பண்ணி இந்த ஐடி வச்சு தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்றத நம்ம டிஃபைன் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் அந்த வேல்யூ எடுத்து அதில் டாட் யூஸ் பண்ணி அதோட ஆப்ஜெக்ட் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம இங்கே ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் பண்ண போறோம் டைப் பண்றோம் கிளிக் பண்றோம் அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்றதுக்காக ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்றேன் அதுக்குள்ள நான் கிளிக் பண்ண போறேன் அப்படின்றத நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இங்கே போய் கிளிக் பண்ணாலே எனக்கு இந்த இடத்துல கன்சோல்ல நம்ம என்ன பண்றோமோ அப்படின்ற மெசேஜ் வந்து இங்கே பிரிண்ட் ஆகுது அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் இந்த இடத்துல நான் ஈஸியா இருக்கணுன்றக்காக ஆரோ ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கேன் இல்லாட்டி நீங்க தனியாவே ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் டைம்னால நான் சொல்றேன் பட் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன இது சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிண்ட் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சும்மா டம்மியா ஒரு இது கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ள போய் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு போட்டு உள்ள போயிட்டு என்ன பண்ணலாம்னா ஹலோ அப்படின்ற மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஆரோ ஃபங்க்ஷனுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டேரக்டா இந்த பிரிண்ட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனையும் நான் கால் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் கால் பண்ணலாம் இப்போ போயிட்டு இது சேவ் ஆயிடுச்சு இப்போ போய் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கன்சோல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் நம்மளோட கன்சோல் இருந்தா இருக்கு ஸோ இதை பெருசாக்கிக்கலாம் இங்க போய் நான் கிளிக் பண்றேன் பாருங்க இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி அது ஒர்க் ஆகும் நம்மளுக்கு டேட்டா வந்துருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நார்மலா மெத்தட் கிரியேட் பண்ணியும் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இது வேணாம் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஆரோ மெத்தடுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஈஸி அதனால நான் அதை பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு இது எப்படி ஒர்க் ஆகணுன்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கன்சோல் ஓப்பன் பண்ணி ஹலோன்னு பிரிண்ட் பண்ணி காமிச்சேன் வெல்கம் அந்த மாதிரிலாம் பிரிண்ட் பண்ணி காமிச்சேன் பட் நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக என்ன நடக்கணும் இங்கே போய் நான் ஏதாச்சும் டைப் பண்ணி நான் இங்கே கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு கீழே போய் இந்த மாதிரி எனக்கு கிரியேட் ஆகணும் அதுதான் நமக்கு நடக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம அதை தான் பார்க்கணும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எப்படி பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் நான் எங்க டைப் பண்றேன்ற டேட்டாவை நான் வாங்கணும் இங்க தான் நான் டைப் பண்ண போறேன் அப்ப அந்த டேட்டாவை வாங்கணும் அந்த டேட்டாவை நான் எங்க வாங்குறேன் இன்புட்ல வாங்குறேன் அப்ப அதுக்கு ஒரு ஐடி நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஐடி ஸோ ஐடி அங்க கிரியேட் பண்ணி நம்ம அங்க போய் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இங்க போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டா கொடுத்துக்கலாம் மை இன்புட் அந்த மாதிரி நான் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பேர்லாம் ரிலவெண்ட்டா நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இங்க போய் நம்ம அகைன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லெட் Again, uh, my input அந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் அண்ட் இந்த சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்கங்க பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கு அதெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பயப்படாதீங்க நம்ம என் கோடை டைப் பண்ண டைப் பண்ண ரன்னுன்ற ஆப்ஷன் எங்கேயுமே இல்லை பாருங்க நான் ரன்னு எங்கேயுமே கொடுக்கல இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் டைப் பண்ணி கொஞ்சம் கையை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரன் ஆகி ரன் ஆகி அட்ட அட்ட டைம்ல நம்ம என்னென்ன டைப் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்க வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட் புட் காமிச்சுட்டே இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஸோ அது மற்றபடி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ அவ்வளவுதான் கைஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம இந்த இடத்துல போய் அதை நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட்டுன்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறோமா ஸோ அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணணும் ஒரு வெப் பேஜில் நிறைய இன்புட் இருக்கும் எந்த இன்புட் வேணுன்றத நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும் ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா சேம் சின்டாக்ஸ் தான் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு உள்ளே மட்டும் போயிட்டு மை ஃபார்முக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன இன்புட் ரெஃபர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதோட எக்ஸாக்ட் இதை நீங்கள் கொடுக்கணும் லைக் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை தான் இங்கேயும் கொடுக்கணும் இந்த வேரியபிள் நேம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் பட் சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருக்கும் அதனால மோஸ்ட்லி எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க இப்போ இந்த டேட்டாவை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்க போய் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரியே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இதே நான் செகண்ட் லைன்ல வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதை நான் டைப் பண்றது உங்களுக்கு என்ன சொல்றது ஈஸியா புரியும் லாக்ல போயிட்டு நான் என்ன கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சும்மா ஹாய் வெல்கம் கண்டது நம்ம கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படி கொடுக்காம கரெக்டா நம்மளோட தான் நம்ம கொடுப்போம் ஸோ மை இன்புட் அப்படின்னு இருக்கா ஸோ அந்த இடத்துல போய் நான் என்ன பண்ண போறேன் அதை நம்ம யூஸ் பண்ண போறேன் அந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ண போறேன் மை இன்புட் அப்படின்ற வேரிய
கிளிக்குக்கு பதிலாக சமிட்னு மாற்றிக்கலாம் பிகாஸ் நான் சும்மா சும்மா கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கிளிக்காக தூக்கிட்டு சமிட்னு மாற்றிடுறேன் சமிட்னு மாற்றினேன்னா நான் சும்மா கிளிக் பண்ணால் எதுவுமே வராது நான் என்ட்ரு கொடுத்தா மட்டும் தான் வரும் இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஹாய் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் என்டர் கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாய் அப்படின்றது வந்துருச்சு பட் ஃபர்தராக நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லலை ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நாட் ஃபவுண்டுன்னு வந்துருக்கு ஸோ அகைன் எங்கேயாச்சும் போய் ரேண்டமாக கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீ ரீலோட் ஆகி உங்களுக்கு பழையபடி வந்துடும் ஸோ டோன்ட் வரி ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் ஸோ இது எதுக்கு ரேண்டமாக அடுத்தடுத்த பேஜ் போகுது அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாக நம்ம இங்கே போய் ஏதாச்சும் கிளிக் பண்ணோம் என்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா இது நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு எங்கேயாச்சும் போகணும் அதனால தான் நாட் ஃபவுண்டுன்னு இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை அதை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல எம்டி ஆரோ ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ணாமல் உள்ள பேருக்குன்னு ஏதாச்சும் சம் டேட்டா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணலாம் லைக் சிங்கிள் லைனாக பிரச்சனை இல்லை மோர் தென் ஒன் லைன் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேலிபிரிசஸ் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம படித்தோம்ல ஸோ கேலிபிரிசஸ் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு எங்கேயும் முடியலை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு இடத்துல போய் முடிக்கணும் அதை சாரி இங்கே முடிக்கணும் ஆரோ ஃபங்க்ஷனில் மோர் தென் ஒன் லைன் இல்லை நெக்ஸ்ட் லைனில் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேலபிரிசஸ் போடணும் இங்கே போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டேட்டா டாட் ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ இந்த மெத்தடை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக நீ பண்ண டிஃபால்ட்டாக அவங்க ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க அந்த வெப்சைட்லாம் ரெடி பண்ணுவாங்க அதனால தான் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் பேஜ் போய் நாட் ஃபோன் நாட் ஃபோன் வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அது எனக்கு வரக்கூடாது அப்படின்றக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயத்தை நான் இங்கே கொடுக்குறேன் டிஃபால்ட்டாக எனக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே போகிறோம் ஹாயின்னு இதுக்குள்ளே டைப் பண்ணுறேன் நான் இங்கே என்ன டைப் பண்ணுறேன்னா அது இங்கே கன்சோலில் வருதான்னு பார்ப்போம் என்டர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே நம்மளுக்கு வரலை ஏன் வரலை அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் எரர் மெசேஜை ரீட் பண்ணால் தெரியும் டேட்டா டாட் ப்ரிவெண்ட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் வருது ஓகே இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் டிஃபால்ட்டுக்கு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் டிஃபால்ட்டுக்கு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக போட்டிருக்கேன் அதை மட்டும் நான் மாற்றணும் இ எஃப்ஏயூஎல்டி இப்போ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கரெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ கிளியர் கொடுத்துடலாம் உள்ளே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹாயின்னு டைப் பண்ணி என்டர் கொடுக்குறேன் ஓகே அகைன் என்ன வருது சாரி இங்கேயும் மாறிடுச்சா டேட்டா யா டேட்டா டேட்டான்னு கொடுக்கணும் கிளியர் அகைன் இப்போ போய்ட்டு ஹாயின்னு கொடுக்குறேன் என்டர் ஹாயின்னு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மை பேஜ் அப்படின்னு சும்மா கொடுத்து என்டர் கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மை பேஜ் அப்படின்னு வருது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சும்மா ஏதாச்சும் கொடுக்கலாம் தமிழ் ஆக்ஸ் அப்படின்னு வருது ஸோ க்ரியேட் ஐட்டம் கொடுக்குறேன் தமிழ் ஆக்ஸ்னு வருது யா ஸோ ஃபைனலாக நம்ம இங்கே என்ன டைப் பண்ணுறோமோ அந்த டேட்டாவை எடுத்து ஃபைனலாக அதை நம்ம லாகில் ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் பட் நம்மளோட கோல் என்ன நம்ம வந்து கீழே தான் போய் கொடுக்கணுமே தவிர இந்த மாதிரி கன்சோலில் பிரிண்ட் பண்ணக்கூடாது பட் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ பார்த்த வரைக்குமே என்னென்னு பார்ப்போம் ஏன்னா இன்னும் நிறையா புது புது விஷயங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் பேசிக்காக ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணோம் கிரியேட் பண்ண ஃபார்மில் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வச்சு ஒன்று ஒன்றா இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம இது ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் போய் அப்ளை பண்ணுனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேசிக்காக சம் ஐடிஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஐடிஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணும் ஐடி கிரியேட் பண்ண தான் தெரியும் எந்த விஷயத்த சேஞ்ச் பண்ணணும் எந்த விஷயத்த ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம ஐடி வச்சு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இப்போ எனக்கு ஃபார்மில் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம் ஃபார்முக்கு ஒரு ஐடி எடுத்து அந்த ஃபார்ம் வச்சுக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் இன்புட்டுக்கு ஒரு ஐடி வேணும் அப்படின்றனால இன்புட்டுக்கு ஒரு ஐடி எடுத்து அதை நான் வச்சுக்கிட்டேன் ஃபைனலாக ஒரு டேட்டாவை போய் நான் எங்கே டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்படின்னா கீழே இந்த மாதிரி புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸாக வருதுல்ல அங்கே போய் நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்போ அதெல்லாம் எங்கே நடக்குதுன்னா இங்கே தான் நடக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே ஒரு ஐடி கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் இங்கே போயிட்டு ஐடி நீக்குவல் டுன் போட்டு இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மை லிஸ்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் தான் போய் நான் எல்லா டேட்டாவையும் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்றத நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்
நம்ம எதில் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் டேட்டாவை இந்த லிஸ்ட்டில் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் மை லிஸ்ட் இதில் தான் நம்ம டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் கால் பண்ணிவிட்டு டாட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ டாட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ அந்த மெத்தட் என்னென்னு பார்ப்போம் அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டயனமிக்காக ஹச்டிஎம்எல்லில் நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு கோடை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு என்ன யூ மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன்சர்ட் அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்டன்ட் ஹச்டிஎம்எல் ஏடி ஜேஏஎன் சிஇடி அட்ஜஸ்டன்ட் சிஇஎன்டி சாரி அட்ஜஸ்டன்ட் அதுக்கப்புறம் ஹச்டிஎம்எல் ஃபுல்லாகவே கேப்ஸ் இப்படி கொடுத்து இது வந்து ஒரு மெத்தட் இது வந்து ஒரு டிஃபால்ட் மெத்தட் இதில் போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இதுலேயுமே ரெண்டு பேராமீட்டர் வரும் ஏக்கமாக அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டில் இருக்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லிஸ்ட்டில் நீ எந்த இடத்துல போய் ஆட் பண்ண போகிற ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ண போறியா மிடில் ஆட் பண்ண போறியா லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ண போறியா அப்படின்றத சொல்லணும் ஏன்ற இடத்துல பின்ற இடத்துல என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா எந்த டேட்டாவை நீ ஆட் பண்ணும் அப்படின்றத நீ சொல்லணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா பிஃபோர் எண்ட் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கலாம் பிஃபோர் எண்டுன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கடைசிக்கு முன்னாடி எனக்கு ஆட் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் பிஃபோர் ஸ்டார்ட்னு கொடுக்கலாம் பிஃபோர் எண்ட் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு ஃபைனலாக எனக்கு எந்த டேட்டாவை நீ ஆட் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் ஸோ என்ன டேட்டா ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த சர்ச்சில் ஒரு டேட்டாவை டைப் பண்ணுவோம் அந்த டைப் பண்ணுற டேட்டாவை தான் நீ கீழே ஆட் பண்ணும் சர்ச்சில் டைப் பண்ணுற டேட்டாவை நம்ம எங்கே வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா மை இன்புட்டில் வாங்கியிருக்கோம் அந்த டேட்டாவை எப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா மை இன்புட் டாட் வேல்யூன்னு எடுத்தோம் கரெக்டாக அப்போ இந்த டேட்டாவை தான் நான் இங்கே பாஸ் பண்ணும் ஸோ இங்கே நான் கன்சோல் டாட் லாக் போடுறதுக்கு பதிலாக இங்கே நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டேரெக்டாக கிரியேட் ஐட்டத்தை போட்டுடலாம் ஸோ கிரியேட் ஐட்டம்னு போட்டேன் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி உள்ளே அந்த வேல்யூவை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போ அதே வேல்யூவே நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் இந்த இதையும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் டி அப்படின்ற மாதிரி டேட்டா அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டியை பாஸ் பண்ணலாம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நம்மளோட ஆப் ரெடி ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட இங்கே போய் நான் என்ன பண்ணுறேன் போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்டடி ஜேஎஸ்ன்னு இருக்குது நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பில்ட் ஆப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ கொடுத்து என்டர் கொடுக்குறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகணும் என்ன ஆப் கிரியேட் ஆகணும் ஸோ கிரியேட் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் கிரியேட் ஆகலை ஓகே கன்சோலில் போய் பார்ப்போம் என்ன ஆகுது மைலஸ் டாட் இன்சர்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் ஹெச்டிஎம்எல் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஓகே இங்கே ஏதோ நான் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் விட்டுருக்கேன் போல் இதில் வந்து ஏடி ஜேஏ என் வராது யா அட்ஜஸ்டன்ட் ஓகே இப்போது ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் கிளியர் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும் இங்கே போயிட்டு பார்க்கேன்னு போடலாம் பியூஐஎல்டி பில்ட் ஆப் அப்படின்னு போடுறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஆகிடுச்சு டைனமிக்காக ஸோ இப்போ நான் இங்கே என்ன வேல்யூ போடுறேனோ அந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துருச்சு பில்ட் ஆப்புன்னு போடுறேன் அது ஒன்று வருது நெக்ஸ்ட் வந்து ஜஸ்ட் டெஸ்டிங்னு ஒன்று போடலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் ஆட் ஆகுது பட் ப்ராப்பராக கீழே கீழே ஆட் ஆகலை ஸோ அது ஒரு ஏரர் இருக்குது அது என்னென்னு பார்ப்போம் அதே மாதிரி ஆட் ஆகும்போது எனக்கு எப்படி ஆட் ஆகணும்னா லைக் இதே மாதிரி எனக்கு ஸ்டைலில் ஆட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு புல்லட்டின் பாயிண்ட் வரணும் ஏதாச்சும் டெலிட் ஆப்ஷன் வரணும் நான் டெலிட் கிளிக் பண்ணால் டெலிட் பண்ணும் அந்த அதே சேம் டெம்ப்ளேட்டில் வரணும் அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல டெம்ப்ளேட் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அப்படின்னு போட்டு மை டெம்ப்ளேட் டெம்ப்ளேட்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்மட் இல்லை இங்கே நீங்கள் ஏதோ ஒரு பேர் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நம்ம இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபார்மட் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறத அப்படியே கட் பண்ணி இந்த இடத்துல நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்மட் இப்போ ரெடியாக கிடச்சிருச்சு இந்த ஃபார்மட்டில் போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஸ்டடி ஜேஎஸ்ன்னு இருக்குது அதுக்கு பதிலாக நம்ம புது புது டேட்டா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம கொடுக்கணும் அதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு டாலர் சிம்பிள் போட்டு கேலிப்ரைஸ் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறேன் உள்ளே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டி அப்படின்றது கொடுக்குறேன் ஸோ டின்றது உள்ளே வர ஒரு டேட்டா அது என்னவா வேணால் இருக்கலாம் டீன் நான் சும்மா கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன ஆல்ஃபபட் வேணால் கொடுக்கலாம் இப்படி
இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆப் ரீலோட் ஆகிருக்கும் இங்கே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்டடி ஜேஎஸ் அப்படின்னு கொடுத்து என்டர் கொடுக்குறேன் ஓகே நம்மளுக்கு தேவையான ஃபார்மெட்டில் இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா பில்ட் ஆப் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நெக்ஸ்ட் லைனில் பில்ட் ஆப் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா சும்மா டெஸ்டிங் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டெஸ்டிங் அப்படின்னு ஒன்று வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ டைனமிக்காக நம்ம ஒரு ஆப் ரெடி பண்ணிட்டோம் நம்ம ரெடி பண்ண ஆப்பில் நம்ம ஒரு டேட்டா போடுறோம் டேட்டா போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்டர் கொடுக்குறோம் என்டர் கொடுத்தோடனே நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புது புது விஷயங்கள்லாம் கிரியேட் ஆகுது நம்மளோட ஆப் கிட்டத்தட்ட அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரே ஒரு ஃபீச்சர் மட்டும் ஆட் பண்ணும் லைக் இந்த டெலிட்டை கிளிக் பண்ணால் அது டெலிட் ஆகணும் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நீங்கள் இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு நெட்டில் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் எங்கேயோ பண்ணுங்கள் ஒரு சின்ன டாஸ்க் மாதிரி எடுத்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு சின்ன ஹோம் ஒர்க் மாதிரி ஸோ தட் உங்களுக்கு பண்ண தெரியுதா அப்படின்றத பார்ப்போம் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிருச்சு ஆப்பே இன்னொரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் ஐட்டம் பண்ணியிருக்க மாதிரி டெலிட் ஐட்டம்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் கிளியர் பண்ணி லைக் இதுக்கு ஒரு ஐடி வச்சு நீங்கள் பண்ணணும் இந்த ஐடியை கிளிக் பண்ணால் இது டெலிட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ இது உங்களோட டாஸ்க் இதை ஜஸ்ட் பண்ண முடியுதான்றதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் செஷனில் இதுக்கு நான் சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றத பற்றி இன்னொரு வாட்டி நான் சொல்லிடுறேன் நாலு ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்த்துருக்கோம் அதாவது நாலு ஆப்ஜெக்ட் மெத்தட் டாக்குமெண்ட்டுக்கு கீழே இருக்க ஒன்று அதாவது கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி இது வந்து ஒரு பில்டின் மெத்தட் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எதோட ஐடி வேணுமோ அதோட நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் ஒரு இண்டிவிஜுவல் வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா அந்த வேல்யூவில் போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்னொரு மெத்தட் ஆட் பண்ணலாம் அந்த மெத்தடோட பேர் வந்து ஆட் ஈவெண்ட் லெசனர் இது வந்து ஒரு இன்பில்ட் மெத்தட் இந்த ஈவெண்ட் லெசனர் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஆக்ஷன் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளிக் பண்ணுறோம் சப்மிட் பண்ணுறோம் மவுஸை ஸ்க்ரோல் பண்ணுறோம் கீபோர்டில் ஏதோ ஒரு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம் அப்படி ஒரு விஷயம் நான் பண்ணி எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் நடக்கணும்னு நான் நினச்சேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே நான் போய் ஆட் ஈவெண்ட்டில் சின்ன இதை மட்டும் தான் நான் கால் பண்ணணும் அதே மாதிரி எந்த ஈவெண்ட்டுன்றத ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத செகண்டு சொல்லணும் முடிஞ்சிருச்சு தேர்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட் அப்படின்றது ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த கோடு எல்லாமே இன்பில்ட் மெத்தடு தான் ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான படி இன்பில்ட்டாக சிலதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது நமக்கு தேவைப்பட்டால் இது நம்ம போட தேவையில்லை இன்கேஸ் அவங்க போட்டது எனக்கு தேவைப்படலை எனக்கு அது வேணாம் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட் அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இன்புட்டில் இருந்து டாட் வேல்யூ அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துருக்கோம் டாட் வேல்யூனா ஒன்றும் இல்லை நம்ம போய் டைப் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு டெஸ்டிங்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ டெஸ்டிங்னு வருதுல ஸோ இது எல்லாமே வேல்யூ அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்டில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் லைக் மை இன்புட்ன்ற ஆப்ஜெக்டில் வேல்யூ அப்படின்ற இந்த கீ ஃபங்க்ஷனில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் அதனால் அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வேறு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக இன்சர்ட் அட்ஜஸ்டன் ஹெச்டிஎம்எல் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மெத்தட் என்ன எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா டைனமிக்காக ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் லைனை நம்ம போய் ஹெச்டிஎம்எல்லை இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு பர்பஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்சர்ட் அட்ஜஸ்டன் ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் ஆகுது டேரெக்டாக ஒரு வேல்யூ இருந்தால் வேல்யூவை பாஸ் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு அழகாக வேணும் அப்படின்னா நம்மளாம் ஒரு டெம்ப்ளேட்டோ ஒரு ஃபார்மட்டோ நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியாட்டினா ஒரு வாட்டி வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன அப்படின்றத பாருங்கள் நம்மளோட மொத்த கோடே இவ்வளோ தான் சிம்பிளாக ஒரு ஆப் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் ஆப் கம்ப்ளீட் பண்ணலை என்னோடய நெக்ஸ்ட் லெசனில் நான் ஆப்பை கண்டினியூ பண்ணுறேன் பட் உங்களால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுதா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அது வரைக்கும்
இன்புட் அப்படின்ற டேட்டாவை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டாட் வேல்யூ அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இதை தானே நம்ம வேல்யூ எடுக்கிறோம் வேல்யூ எடுக்கிறோம் பாஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஒன்ஸ் நம்ம பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூ என்ன ஆயிரணும் அப்படின்னா எனக்கு எம்டி ஆயிரு அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது எம்டி ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் அகெயின் என் கர்சர் வந்து மறுபடியும் இந்த இடத்துக்கே வந்தால் நான் அகெயின் இன்னும் டைப் பண்ண எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அகெயின் மை இன்புட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டாட் ஃபோக்கஸ் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு ஸோ அதை கொடுக்கலாம் அதை கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா கர்சர் இருக்குல்ல நம்மளோட மவுஸ் கர்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துக்கு போயிடும் ஸோ இது ரெண்டும் கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இங்கே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்டடி ஜேஎஸ் அப்படின்னு கொடுத்து என்டர் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ஆல்ரெடி இருந்தது டெலிட் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் என்னோட மவுஸ் கர்சர் அங்கேயே போயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பில்ட் ஆப் அப்படின்னு கொடுத்து க்ரியேட் ஐட்டம் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் எனக்கு ஆட் ஆயிடுச்சு அகெயின் கிளியர் ஆகி எனக்கு கிரிசர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிளாக நம்ம வந்து டெலிட் ஐட்டத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அது எப்படி பண்ணலான்னு பேசிக்காக திங்க் பண்ணிக்கலாம் ஆட் ஈவெண்ட் லெசனை வச்சு பண்ணலாம்னு நிறைய பேர் திங்க் பண்ணுவாங்க பட் அதை நம்ம பண்ண முடியாது ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஆப்பை நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணுறீங்க லைக் ரெடி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஒன் செகண்ட் உங்களுக்கு இனிஷியலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த டேட்டாவுமே இருக்காது நம்ம ஏதாச்சும் க்ரியேட் பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி டேட்டா வரும் ஸோ அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்கேயாச்சும் போயிட்டு ரெண்டு பேக் ஸ்லாஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுப்போம் ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னா கோட் எழுதி அகெயின் ரிவ்யூ பண்ணும் இப்போ போயிடுச்சு ஸோ இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஐட்டமுமே இல்லை அப்போ டெலிட்டுனே ஒரு பட்டன் இல்லை ஸோ இல்லாத ஒரு பட்டனுக்கு நம்மளால் ஈவெண்ட் லிசனர் ஈவெண்ட் லிசனர் நம்மளால் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ இந்த மெத்தட் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈவெண்ட் ஆன் லிசனர் ஒரு பட்டன் வச்சுருக்கோம் அங்கேருந்தே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தனியாக மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அதை கால் பண்ணலாம் ஸோ அதை கால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணலாம் லைக் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா க்ரியேட் ஐட்டம் இங்கே பண்ணோம் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெலிட் ஐட்டம் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து நான் நார்மல் ஃபங்க்ஷனில் எழுதுனேன் ஸோ அதை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக எழுதும்போது உங்களுக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எழுதிக்கலான்ட்டு மேலே ஆரோ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் கீழே நார்மல் ஃபங்க்ஷனே யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டெலிட் ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை போய் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணலாம் டெலிட் ஐட்டம் கொடுத்துட்டு சிம்பிளாக அது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்றத செக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கன்சோல் டாட் லாக் டெலிட் ஐட்டம் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்து செக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம எங்கேயாச்சும் கால் பண்ணணும் கால் பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா ஃபங்க்ஷனை பேசிக்காக கால் பண்ண தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ க்ரியேட் ஐட்டத்துக்கு நம்ம எங்கே கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல லிசனரில் கால் பண்ணுறோம் பட் டெலிட் ஐட்டத்துக்கு அந்த மாதிரி கால் பண்ண முடியாது இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா எந்த இடத்துல இந்த டெலிட்லாம் வருது அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டடி ஜேஎஸ் அப்படின்னா அது வந்து இந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு அந்த டெலிட் பட்டன் வருது ஸோ அது நம்ம கோடில் எங்கே க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட டெம்ப்ளேட்ல தான் கிரியேட் ஆகுது இப்போ நம்ம போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அங்கேயே போய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட பட்டனில் போய் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துலயே போயிட்டு ஆன் கிளிக் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆன் கிளிக் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஆன் கிளிக்னு கொடுத்து உள்ளே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மெத்தடை நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம் லைக் இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸோ அப்படியே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல போயிட்டு பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ முடிஞ்சிருச்சு இந்த இடத்துல நம்ம பண்ணும்போது டபுள் கோர்ஸில் போடணும் ஸோ மறந்துடாதீங்க யா இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியாச்சு ஸோ இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையன்றதை நம்ம செக் பண்ணுவோம் கோடு இங்கே லோட் ஆயிடுச்சு நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டடி ஜேஎஸ் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் கன்சோல் ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டெலிட் அப்படின்றத நான் கிளிக் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் சாரி ரீலோட் ஆயிடுச்சு ஸ்டடி ஜேஎஸ் ஓகே இந்த
லைக் மெத்தட் ஓட ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஸோ அதை நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம் அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ரிமூவ் மெத்தட் ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேட்டா வாங்குகிறோம் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் டாட் பேரண்ட் எலமெண்ட் டாட் ரிமூவ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொரு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டடி ஜேஎஸ்ன் இருக்கு பில்ட் ஆப்னு இருக்கு இப்போ நான் வந்து டெலிட்டை ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு கன்சோலில் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஆனால் எனக்கு இப்போது இந்த டெலிட்டை ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு கரெக்டாக இதுதான் டெலிட் ஆகணும் அண்ட் இந்த டெலிட்டை ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு கரெக்டாக இதுதான் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் ஸோ அதான் கான்டெக்ஸ்ட் அந்த கான்டெக்ஸ்ட் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இதை ரொம்பவே சிம்பிளாக சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் அப்படின்ற கீவேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கிரியேட் பண்ணும் போதே அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவுக்கு அதை கிரியேட் பண்ணிடும் ஸோ அந்த திஸ் வந்து எதை கிரியேட் லிங்க் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பட்டன் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட் ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட் தான் லிங்க் பண்ணும் ஸோ அப்போ என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா திஸ் பாஸ் பண்ணுறதுனால ஓகே இதோட டேட்டாவை தான் டெலிட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அதை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ரொம்பவே சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ மட்டும் நம்ம இது பண்ணலாம் ஸோ ஓவராலாக நம்மளோட கோட் இப்போ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இதை ரீலோட் பண்ணுறதுக்கு எங்கேயாச்சும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கமெண்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஸோ அதுவே என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா கோடை ப்ராசஸ் பண்ணி ரீலோட் ஆயிரும் செக் பண்ணலாம் ஓகே ரீலோட் ஆயிடுச்சா இல்லையே ஆகல ஒய் லைக் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட கோட் ப்ராசஸ் ஆகி ரீலோட் ஆகும் ரீலோட் ஆகலை ஸோ சிம்பிளாக ஏதாச்சும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு டாட் வைப்போம் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ராசஸ் ஆகி ப்ரிவியூ ஆகும் யா சாரி கைஸ் ஆக்சுவலாக என்னோடய நெட் கனெக்ஷன் டிஸ்கனெக்ட் ஆனால் நடுவுலேயே ஸ்டக் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு அதை சரி பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ நம்ம இந்த லாஸ்ட்டாக இந்த கோடை ஆட் பண்ணியிருந்தோம்னு நினைக்கிறேன் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம ரீலோட் கொடுத்து வந்தோம் ஸோ ரீலோட் ஆகிருக்கு இப்போ போய் நம்ம செக் பண்ணலாம் லைக் என்ன மாதிரி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டடி ஜேஎஸ் ஓகே ஆட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு பில்ட் ஆப் ஓகே ஆட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் டெலிட் பண்ணோம் டெலிட் கொடுத்தா டெலிட் ஆகுது டெலிட் கொடுத்தா டெலிட் ஆகுது அவ்வளோதான் ஃபைனலாக நம்மளோட ஆப் இப்போது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நம்மளோட ஆப்போட மொத்த சோர்ஸ் கோடு இது தான் செக் பண்ணி பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி லைன்ஸ் தான் இருக்குது நம்ம ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக இவ்வளோ நேரம் படித்ததெல்லாம் வச்சு ஃபைனலாக ஒரு ஃபுல் ஆப் கான்செப்டாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ அவ்வளோதான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் வேணும் எது ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் டோன்ட் வரி பேசிக்காக ஒரு இன்டர்வியூஸ்லாம் போனீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு இதை கேட்பாங்க லைக் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடினா என்னென்னு கேட்பாங்க ஆட் ஈவெண்ட் லெசனர்னா என்னென்னு கேட்பாங்க ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட் ஸோ நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லாமே கேட்பாங்க அப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் கெட் எலமெண்ட் ஐ பை ஐடினா நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்ல ஒரு ஐடி டிஃபைன் பண்ணி எந்த இதுக்கு நம்ம வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ண போகிறோமோ அந்த டேட்டா எடுத்துக்கிறது அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஆட் ஈவெண்ட் லெசனர்னா லைக் எந்த ஈவெண்ட்டை நான் சேஞ்ச் பண்ணும் அந்த மாடிஃபை பண்ணும் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து டெம்ப்ளேட் சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் எல்லாமே சொல்லலாம் இப்போது நம்ம பண்ண ஆப்பில் இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா நான் இப்போ ரீலோட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோடய மொத்த டேட்டாவும் போயிடும் பிகாஸ் இதை இப்போயும் நான் எங்கேயுமே ஸ்டோர் பண்ணல ஸோ இந்த ஆப்பை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்குன்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் வேணும் யாராச்சும் யூசர் தர டேட்டாவை அந்த டேட்டா பேஸில் போய் ஸ்டோர் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அதை நான் எங்கேருந்து வியூ பண்ணாலும் அதை எடுக்கணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம சும்மா டம்மியாக பண்ணுறோம் இதை போய் நான் ரீலோட் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மொத்த கோடும் அழிஞ்சிடும் நம்மளோட மொத்த டேட்டாவும் அழிஞ்சிடும் ஒரு ரியல் டைமாக நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ப்ராப்பராக பண்ணணும் இது வந்து ஒரு லேர்னிங்காக நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் ஸோ ரியல் டைமில் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தனியாக ஒரு ஐடி வச்சு இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேர் கோடிட்டர் வச்சு ஆப் பில்ட் பண்ணி ஃபைனலாக நெட்டில் ஹோஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நமக்குன்னு ஒரு யூஆர்எல் வாங்கி வச்சுக்கணும் அங்கே போய் நம்ம டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட சைட் வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும் ஸோ அதையுமே நம்ம அடுத்த அடுத்தடுத்து பார்க்க போகிறோம் பட் இப்போதைக்கு ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் அண்ட் இந்த மாதிரி டிசைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமாக தான் இருக்குது ஒரு நல்ல வெப்சைட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி இருக்காது ஸோ அந்த ம
நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் படிப்பாங்க ரெண்டு நாள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் படிப்பாங்க அடுத்த நாள் பேக் அண்ட் படிப்பாங்க அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அப்படி படிச்சிங்க அப்படின்னா எதுவுமே புரியாது அவங்க மொத்தம் எதுவுமே லேர்ன் பண்ண மாட்டீங்க டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதா இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ரியல் ஆப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து நம்ம பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் நோட் ஜேஎஸ் என்விரான்மெண்ட்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் பண்ணி ஸோ நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது அது எல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் இது வரைக்கும் படித்து நல்லா கிளியர் ஆகிக்கோங்க அடுத்தடுத்து நம்ம போகலாம் அவ்வளோதான் கைஸ் உங்களை நான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் லெசனில் பார்